ఓకే సో హరే కృష్ణ మాతా దేశం ప్రభుజీస్ దండవత్ ప్రణ సో మనం ఈరోజు చాంటింగ్ గురించి కొంచెం డిస్కస్ చేద్దాము అయితే జనరల్ గా ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ వీ విల్ కలెక్ట్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ కన్సర్న్స్ అనమాట అంటే జనరల్ గా చాంటింగ్ చేయడానికి మీకు ఏమేమి ప్రాబ్లం వస్తుంది అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫీలింగ్ ఎక్కడ మీరు స్ట్రక్ అయి ఉన్నారు అట్లాంటి కొంచెం క్వశ్చన్స్ కన్సర్న్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు షేర్ చేయండి అది మనం నోట్ చేసుకొని దాని ఆధారంగా కొంచెం ఆ టాపిక్ మీద ఎన్లైటెన్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఓకే సో వాట్ యూ డూ ఇస్ ఫస్ట్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి ఎవరెవరైతే మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు అండ్ యూ ట్రై టు షేర్ ఇన్ షార్ట్ టైమ్ అంటే మీ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా పెద్దగా ఉంటాయి కొందరివి సో మేబీ అరగంట పట్టిస్తుందేమో అదే చెప్పడానికి సో అట్లా కాకుండా ఒక థర్టీ సెకండ్స్లో మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారో అలా చెప్పేటట్టు ప్లాన్ చేసుకోండి సో దట్ ఎక్కువ మందికి అవకాశం ఇవ్వగలము ఓకే సో మీరు ఎవరెవరైతే మీ కన్సర్న్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ అడగాలనుకుంటున్నారో చాంటింగ్ రిలేటెడ్ వాళ్ళందరూ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి అండ్ వన్ బై వన్ మనం ఛాన్స్ ఇద్దాము అండ్ ఐ విల్ ట్రై టు నోట్ అండ్ దెన్ విల్ టాక్ ఆన్ దాట్ అంటే దాన్ని ఎట్లా అడ్రస్ చేద్దాం అనేది చూద్దాం ప్లస్ ఓవరాల్గా కూడా చాంటింగ్ గురించి మాట్లాడదాం ఓకే సో యా ఎస్ నాగజ్యోతి మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ మధ్య మధ్య చాంటింగ్ చేసినప్పుడు మైండ్ ఎక్కడెక్కడ పెడుస్తుంది ప్రభుజీ ఒకసారి పెట్టేదానికి ఇంకొంచెం కొంచెంసేపు ఒక టూ రౌండ్స్ త్రీ రౌండ్స్ పెడతాం ప్రభుజీ ఆమెకి పెట్టకి ఒక రౌండ్ పెడుస్తుంది అప్పకాయ పక్క ఫైన్ మాతాజీ ఇంకేమన్నా డిస్టర్బ్ అయితే ఉంటుంది ప్రభుజి మధ్య ఎవరైనా వచ్చి మా ఇదని ఏమో పని పడుతుంది అట్లా ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ జీవి విజయ్ కుమార్ ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రభుజీ అది ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ మాల అవి సిక్స్టీన్ టైమ్స్ ట్వంటీ టైమ్స్ థర్టీ టూ టైమ్స్ అలా చాంటింగ్ చేస్తున్నా కానీ ఇంకా ఎప్పుడన్నా ఫ్రీ టైం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు చాంటింగ్ చేద్దామంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ కంటే ఎక్కువ చేయలేకపోతున్నాము అది ఒకవేళ ఇంటెన్షన్ గా పెట్టుకున్నా గానీ మైండ్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు సిక్స్టీన్ తర్వాత అది అంటే ఇప్పుడు ఎంత చాంటింగ్ చేస్తే అంత మంచిదని మీ అది మాకు నాకు అర్థమవుతుంది కానీ అది అది బాడీ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదా మైండ్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అనేది అర్థం కావట్లేదు దాని గురించి కొంచెం చెప్తారా సరే కృష్ణ ప్రభు సేమ్ క్వశ్చన్ మా ప్రభు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అడిగారు ఆయన పదహారు నాకు రెండు దాటి చేయట్లేకపోతున్నాను విజయ్ కుమార్ ప్రభు ఇంకేమన్నా ఉందా క్వశ్చన్ అది కాకుండా చాంటింగ్ రిలేటెడ్ ఇంకేం లేదు ప్రభు ఓకే ఫైన్ ఎస్ మన పుష్ప మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాజీ ప్రభుజీ నాకు కూడా చాంటింగ్ చేయడం చాలా ప్రాబ్లమ్ గా ఉంది కావట్లేదు సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ వరకు అయితే ట్రై చేస్తున్నా కానీ అది కూడా మార్నింగ్ కొంచెం లేవడం లేటు కావట్లేదు ఇంకా మళ్ళీ క్లాసెస్ వినడం బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది బుక్స్ చదవడం ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కానీ చాంటింగ్ చేయడం కావట్లేదు ఎయిట్ టు టెన్ వరకు అయిపోతున్నాయి అంటే సిక్స్టీన్ అవుతున్నాయా అవ్వట్లేదా రోజు కానీ కానీ లేట్ రాత్రి దాకా పోస్ట్ పోండి అయి పోస్ట్ పోండి కంప్లీట్ అవుతున్నాయి ఇంకా అంతే ప్రభుజీ బుక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది క్లాస్ లీడర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కానీ చాంటింగ్ మాత్రం పోస్ట్ పోన్ అవుతుంది లేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ నలిని ప్రియా మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ పోస్ట్ పోన్ అవుతుంది ప్రభుజీ చేద్దాం చేద్దాం అట్లా అట్లానే అయిపోతుంది అయితుందా పోని ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పదహారు మాలలు అవుతున్నాయా 
అవ్వట్లేదు ప్రభుజీ అవ్వట్లేదు మార్నింగ్ లే లేట్ అవుతుంది లేచిన తర్వాత ఇంకా అది పనులు పనులు అవి అంతా అట్లా పోస్ట్ పోన్ పోస్ట్ పోన్ అవుతుంది అవ్వట్లేదు ఇంకోటి నేను మొన్న ఇస్కాన్ అక్కడికి వచ్చాను ప్రభుజీ హ్యాబిట్స్ కి అక్కడ చాలా మంది చూసాను నేను వాళ్ళు మాలలు అంటే చేస్తూ చాంటింగ్ చేస్తూ ఇంకా వేరే వర్క్స్ చేస్తున్నారు అది 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 ఎట్లా అవుతుంది మన అంటే మనం చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు మనం వినాలి అని అని చెప్తారు కదా మీరు మనకు వినిపించేలాగా మనం చేయాలి బయటకి చదువుతారు వాళ్ళని నేను చాలా మందిని చూసాను అక్కడ మహిళలు బ్యాగ్ పెట్టుకొని లోపల ఇట్లా చేస్తున్నారు అది వాళ్ళ వర్క్ చేస్తూనే చేస్తుంటున్నారు చాలా మందిని చూసాను అది కరెక్ట్ అంటారా అది ఎట్లా అది ఎట్లా పాసిబుల్ అవుతుంది అంతే ఈ టూ ఎస్ కళ్యాణి శివారెడ్డి మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభు దండోత్ ప్రణామ్ హరే కృష్ణ మాతాజీ దండోత్ ప్రణామ్ క్లాస్ లో అయితే వినగలుగుతున్నా ప్రభు రెగ్యులర్ గా చాంటింగ్ ఒక చేస్తే టూ రౌండ్స్ ఫోర్ రౌండ్స్ అది కూడా స్కిప్ అవుతుంది ప్రభు సిక్స్టీన్ రౌండ్ చేయాలని అనుకుంటాను మనసులో ఏ రోజు ఆ రోజు అది ఎందుకని చేయలేకపోతున్నా ప్రభు అంటే అది ప్లస్ కోపం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రభు ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ పిల్లల మీద చూపాల్సి వస్తుంది అంతే ప్రభు చాండింగ్ మెయిన్ టార్గెట్ పెట్టుకున్న సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ రావాలి నేను అని రాలేకపోతున్నా ప్రభు సో కోపం మీరు చాంటింగ్ చేయట్లేదా లేకపోతే నేచురల్ గానే వేరే విషయాల వల్ల కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాం ప్రభు కోపం అయినా గాని అసలుకి వస్తుంది ప్రభు మీరు పదహారు మాలలు చేయలేకపోతున్నారు అని కోపమా ఎందుకు నేను చేయలేకపోతున్నాను అనే కోపము మీరు పిల్లల మీద చూపిస్తున్నారా లేదా వేరే విషయాల గురించి ఏదన్నా కోపమా లేదా రెండు కూడా అంటే చిన్న విషయానికి కూడా కోపం వచ్చేసింది చెప్పంగానే మాట వింటేది కూడా ప్రభు వెంటనే కోపం వచ్చేస్తున్నారు లాగా ప్రభు చాండింగ్ అయితే సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ రావాలని నాకు ఉంది బాగా అది ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభు నెక్స్ట్ మన వైభవి మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ యాక్చువల్ మీరు క్లాస్ లింక్ పెట్టగానే చాంటింగ్ గురించి అడదామని ఓపెన్ చేశాను వీళ్ళందరూ ఎగ్జాక్ట్లీ నేను ఏం అడగాలనుకున్నారు అదే అడిగేశారు చేసేదాన్ని కానీ ఇప్పుడు టూ రౌండ్స్ కానీ ఎక్కువ చేయడానికి అవ్వట్లేదు స్టార్టింగ్ లో ఫైవ్ రౌండ్స్ చేసేదాన్ని ఇప్పుడు తర్వాత గ్యాప్ లో ఎప్పుడు ఇది ఉందని అసైన్మెంట్స్ ఉందని తర్వాత ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయని పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ మళ్ళీ ఇప్పుడు చేసినా సరే టూ రౌండ్స్ కానీ ఎక్కువ అవుతే ఇంకా చాలా మర్చిపోయా అలా <laughs> తర్వాత ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఏదో కారణాల వల్ల సిక్స్టీన్ కంప్లీట్ చేయకపోతే నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఆ మిగిలిపోయిన వేమున్నాయి అవి నెక్స్ట్ డే చేసిన తర్వాతే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తున్నా నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ అది కరెక్ట్ అది కరెక్ట్ అయినా ప్రాసెస్ ఇంకొకటి లైక్ అప్పుడప్పుడు వితౌట్ అటెన్షన్ చెయ్యాలి అన్నట్టు చేస్తున్నాను అది కూడా అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు కానీ చేయాలి కాబట్టి నేను టార్గెట్ పెట్టుకున్న వాటి చెయ్యాలి అన్నట్టు విద్యారేణుకా మాతాజీ 
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రభుజీ అంటే ఇదివరకుతో కంపేర్ చేసుకుంటే పర్వాలేదు ప్రభుజీ చాంటింగ్ కానీ అదే అమావాస్య రోజున నేను చాలా కష్టం మీద కూర్చుని చాటింగ్ చేస్తా ప్రభుజీ అంటే ఇదివరతో కంపేర్ చేసుకుంటే అవి నాకు ఆ రోజు చాలా డిస్టర్బ్ గా ఉంటుంది బాగా అమావాస్య రోజున అది అంటే నెగటివ్ అంటే సాధన కూడా బుక్స్ చదవటం అవన్నీ కూడా ఎక్కువ రీడ్ చేయలేను ప్రభుజీ చాలా వరకు స్టార్టింగ్ లో ఇస్కానికి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు కొంచెం చేంజ్ ఉంది కానీ ఆ ఎఫెక్ట్ చాలా వరకు ఫేస్ అవుతున్నా ప్రభుజీ అది మీతో ఎప్పటి నుంచో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా అది అమావాస్య పౌర్ణమి కూడా లైట్ ఎఫెక్ట్ ఉంటది ప్రభుజీ కానీ అమావాస్య రోజున కూడా అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు ప్రభుజీ కానీ చేయాలి అన్న తప్ప చేస్తున్నా ప్రభుజీ ఆ ఎఫెక్ట్ చాలా ఉంది ప్రభుజీ నా మీద అది ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అది కాకుండా ఇంకా అంతే ప్రభుజీ ప్రసంగ్యూస్ మధురవాణి మాతాజీ మీకేం ప్రాబ్లం మీరు ముప్పై రౌండ్లు చేస్తారు రోజు కాదు ప్రభుజీ మీరు చాంటింగ్ అది స్క్రీన్ చూస్ చేయమంటారు కదా వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అయిపోయిన తర్వాత మధ్య మధ్యలో నిద్ర వస్తుంది చూస్తుంటే అది నిద్ర అంటే నిద్ర వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ లేచి తిరుగుతా చేస్తా ఉంటాను అది రైట్ అయినా అదొకటి నా క్వశ్చన్ అంటే అలా మధ్యలో లేచి తిరుగుతా చేసుకోవచ్చా చూడకుండా అని క్వశ్చన్ అన్నట్టు నాది కూడా అలానే డౌట్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను నిన్ననే అంటే మార్నింగ్ టూ ఓ క్లాక్ వచ్చాను ఊరి నుంచి మిడ్ నైట్ మా బాబాయ్ చదివిపోయారు అయితే ఇవాళ నాకు ఇంకా కుదరలేదు చేయడం అంటే టూ డేస్ నుంచి నిద్ర లేకుండే అక్కడ అయితే ఇవాళ నేను నైట్ చెయ్యి చేస్తాను టూ అవర్స్ టూ అవర్స్ దాకా కాకపోతే నేను ఇందాక ఒక పద్మజ వై మాతాజీ అడిగారు కదా సేమ్ అలానే నేను ఇంతకు ముందు ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ అలానే చేశాను ఒకవేళ ఇవాళ నాకు సిక్స్ హండ్రెడ్ అవర్స్ కుదరలేదు అనుకోండి అదే తెల్లారి ఫస్ట్ ఈ రోజుది అంటే ఈ డేట్ చేసేసి మళ్ళా తర్వాత ఆ రోజుది కూడా చేశాను కంప్లీట్ గా అది కరెక్టా కాదా అనేసి ఆ డౌట్ ఉండే ఇంకొకటి ఒక్కొక్కసారి చేస్తుంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ టెన్ ఓ ఫోర్ ఫైవ్ ఓ మంచిగా అయిపోతే దాని తర్వాత ఎందుకు నిద్ర వస్తుంది ప్రభుజ పనికుంటేద్రాదుస్తుంది అసలే రాదు ప్రభుజీ మార్నింగ్ అయితేనే నాకు టెన్ ట్వెల్వ్ రౌండ్స్ అయితేనే ఆ రోజు ఈజీగా అయిపోతుంది చాంటింగ్ ఇంకా మార్నింగ్ నాకు బై మిస్టేక్ మిస్ అయింది అనుకోండి అది ఇంకా ఒక భారంగా చేస్తా తప్పదు అన్నట్టుగా అయిపోతుందా అని అది మీరు ఊరికి చెప్తారు కదా బీట్స్ చూసుకోవడము వారంగా ఇంకా చెయ్యాలన్నట్టు కానీ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి అవ్వట్లేదు ఈవినింగ్ టైమ్ లో మార్నింగ్ ఒక టెన్ ట్వెల్వ్ ఖచ్చితంగా చేస్తా బై మిస్టేక్ ఇంకా మిస్ అయిందంటే ఆ రోజు ఇంకా నాకు ఆ రోజు ఇంకా మంచిగా అనిపించదు చాంటింగ్ అది శంకర్గౌడ్ ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభు నాకు కూడా ఐడియా లేదు ప్రభుజీ ఇది మన కళ్యాణి మేడం మాతాజీ ద్వారా జాయిన్ అయినా ఓకే కొత్త కొత్తగానే ఈ రోజు ఫస్ట్ ఒకసారి చూద్దామని జాయిన్ అవునా మీరు జపం ఏమైనా చేస్తారా ప్రభు లేదు స్వామి ఇంకా చేయట్లేదు సరే సరే నో ప్రాబ్లం రైట్ సో మేము చెప్పేది వింటూ ఉండండి ఐడియా ఓకే థ్యాంక్ యూ ప్రభు హరే కృష్ణ ఎస్ నీలిమా మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభు హరే కృష్ణ మాతాజీ ధన్యవాదాలు
ప్రభు మాక్సిమం సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ ప్లస్ టూ రౌండ్స్ ఎయిటీన్ రౌండ్స్ సిక్స్ లోపల చేయడానికి ట్రై చేస్తాం ప్రభు ఒక్కొక్కసారి కొన్ని సర్వీస్ లో వల్ల అంటే మా ప్రభు ఒక్కొక్కసారి అల్లి మార్నింగ్ వెళ్ళడం వల్ల కుకింగ్ వల్ల చేయలేకపోతాము సో ఆ సిక్స్టీన్ అంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు ప్రభు డే లో చేస్తే ఆ ఎఫెక్ట్ అయితే ఉండదు కానీ బట్ ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి కదా అని తప్పదని చేస్తాము అది కరెక్టా కాదా అనేది ఒకటి ఇంకోటి సిక్స్టీన్ మనం ఒకవేళ మార్నింగ్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా రౌండ్స్ వేసుకుంటాం కదా ప్రభు కొద్దిగా అవి డిస్టర్బెన్స్ అయినా పర్లేదా లేదు కూడా అవి కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ గా మనం సీరియస్ ఎక్స్ట్రా రౌండ్స్ కి కూడా మనము అంత ఎఫెక్ట్ పెట్టాలంటారా పర్లేదు కొంచెం అటు ఇటు అయినా చేసుకోవచ్చు అంటారా ప్రభు ఇంకోటి ఈ క్లాసెస్ ఇంటూ ఒకసారి నడుస్తాయి ప్రభు చెప్పము భాగవతము లేకపోతే భగవద్గీత తప్పదు అన్న పరిస్థితుల్లో వినాశ వస్తుంది కొన్ని క్లాసెస్ అది వింటూ జపం చేయడం అనేది కరెక్టా కాదా ప్రభు అది కూడా సో ఎక్స్ట్రా రౌండ్స్ చేసేటప్పుడు కూడా ఫోకస్ గా ఉండాలి అటెంటివ్ గా ఉండాలని అడుగుతున్నారు అండ్ క్లాస్ వినేటప్పుడు కూడా ఏవి చాంటింగ్ చేసేది మీ ప్రిస్క్రైబ్డ్ సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ ఎక్స్ట్రా రౌండ్స్ క్లాస్ వింటూ చేసేది రౌండ్స్ అంటే అవ్వన్ రోజు తప్పదు అన్న రోజు కూడా ఒకసారి క్లాస్ వినాల్సి వస్తుంది అది రెండు అవ్వాలి సర్వీస్ అది అంటే అది ఇవ్వాలి ఇది అవ్వాలని మాక్సిమం ట్రై చేస్తాం ప్రభు సిక్స్టీన్ అవ్వాలి సిక్స్ లోపల అనేసి ఒక్కొక్క రోజు కుదరని రోజు ఇంకా తప్పదు కృష్ణ ఈ రోజు క్షమించేసి అనేసి కొన్ని క్లాసెస్ వింటూ చేస్తాం ప్రభు అది తప్పని తెలుస్తుంది అపరాధం అని తెలుస్తుంది క్లాస్ అయినా వినాలి జపమైనా చేయాలి అంటారు కదా ప్రభు ఏదో ఒకటి సో అది సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ కి కరెక్టా కాదా లేదా ఎక్స్ట్రా రౌండ్స్ కి అయినా కరెక్టా కాదా ప్రభు థ్యాంక్ యూ ప్రభు హరి కృష్ణ ప్రభు ప్రభుజీ నేను త్రీ వీక్స్ బ్యాక్ వరకు డైలీ సిక్స్టీన్ ప్లస్ తో వస్తే ఎయిట్ రౌండ్స్ చేసేవాడిని కాన్సన్ట్రేషన్ తో బాగా వెళ్ళింది ఆ తర్వాత టాక్సీ ఒకటి కొనుక్కున్నాను క్యాబ్ నడుపుతున్నాను దాంతో ఏమైందంటే ఇది ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ రౌండ్స్ వరకు చేయగలుగుతున్నాను మిగతా టాక్సీలో చేద్దాం అనుకున్నా కూడా అక్కడ డిస్టర్బెన్స్ అవస్తుంది అయినా సరే ట్రై చేస్తున్నాను ఇంకోటి మా అర్జెంట్ అయిన టాయిలెట్ అలా వచ్చినప్పుడు మనం అప్పుడు ఎలా చేయాలో అర్థం కావట్లేదు హ్యాండ్ వాష్ అయితే చేసుకోగలుగుతున్నాం కానీ మరి కాలు కడుక్కోవాలంటే ఎలాగా అప్పుడు వాటర్ ఉండదు కదా మెయిన్ రోడ్ దగ్గర మరి జపమేమో ఆగిపోతుంది అప్పుడు అదే ప్రభుజీ ఇంతకుముందు లాగా సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ రౌండ్స్ స్పీడ్ కి వెళ్తలేదు ఇప్పుడు మాక్సిమం ఫోర్టీన్ రౌండ్స్ వరకు వెళ్తాను అనమాట బుకింగ్ వల్ల లేట్ అవుతాం ఒకవేళ నేను మీ ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏదైనా డీటెయిల్స్ మిస్ అయితే అంటే మీలో ఎవరైనా సరే మాకు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఫాలోఅప్ ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంటే యాజ్ ఆఫ్ నో నేను జస్ట్ బ్రీఫ్ గా రాసుకుంటున్నాను ఎస్ భువనేశ్వరి మాతాజీ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ మాలలు చేస్తున్నాను ప్రభుజీ మార్నింగ్ జప సీజన్ లో పథకాన్ని మాలలు చేస్తాను ఈవినింగ్ ఒక రోజు ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ సెవెన్ థర్టీ అలా చేస్తున్నాను గురుజీ పర్వాలేదా అనేసి ఒక డౌట్ రెండోది వచ్చింది మాల కనపడకుండా ఒక బ్యాగ్ లోను ఒక టవలు అలా వేసుకొని చేయాలంటారు గురుజీ మా నానమ్మల వాళ్ళ కాలంలో కూడా అలాగే ఏదన్నా పైన కప్పి మాల కనపడకుండా జపం చేసేవాళ్ళు అది ఎందుకు ఏంటి అనేది నాకు తెలియదు గురుజీ ఆ చూసానైతే చూసాను వాళ్ళ పెద్దల పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా ఒక థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ కూడా వాళ్ళు అలా చేసేవాళ్ళు ఒక చీరు లేదు ఒక టవలో ఏమన్నా అట్లా మాల పైన వేసుకుని మాల తిప్పేవాళ్ళు మా తాతగారు వాళ్ళంతా అలా చేసేవాళ్ళు అలానే ఎందుకు చేయాలా అనేసి నేను కూడా ఒక టవల్ పైన వేసుకొని మాల కనపడకుండా చేస్తున్నాను గురుజీ అది లేదా మీ దగ్గర లేదు గురుజీ నేను లేదు ఇంకా తీసుకోలేదు కొనుక్కోండి అయితే బీడ్ బ్యాగ్ తీసుకోవాలి గురుజీ నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మా సొంత ఊరుకు వచ్చాను గురుజీ నేను అదే ఇంతకు ముందు మా వారు పోయినప్పుడు ఉన్నాను కదా అదే ఊరిలో వచ్చాను గురుజీ మీరు జనరల్ గా ఉండేది ఇక్కడ ఎక్కువ బెంగళూరే ఉంటాను గురుజీ మళ్ళీ ఎప్పుడు వెళ్తున్నారు బెంగళూరు ఇంకొక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత వెళ్తాను గురుజీ ఓకే బెంగళూరు నుంచి ఎంత దూరం మీ సొంత ఊరు హైదరాబాద్ కి దగ్గర బెంగళూరు టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ గురుజీ ఇక్కడ ఇంకా బెంగళూరు సరే అయితే మరి వెళ్ళిన తర్వాత టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత టెంపుల్ కి వెళ్ళి తీసుకోండి 
వరదకృష్ణ ప్రభు మన లైన్ ఆఫ్ టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు హెచ్బిఆర్ లేఅవుట్ లో ఉంటారు కాబట్టి అక్కడ వెళ్తే ఇంకా డివోటీస్ ని కూడా కలవచ్చు మీరు ఎప్పుడైపోతాయాలు <laughs> మార్నింగ్ పదకొండు ఈవినింగ్ ఒక ఫైవ్ చేస్తున్నాను మీరు మొన్న చెప్పారు కదా గురుజీ మా చేసేటప్పుడు వాయిస్ మన చెవులకి వినపడాలి పెదాలు కదలాలి ఆ మనసు దానిపైన కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలని అలా చేస్తున్నప్పటి ఇంకా మరి పదకొండు మాలలు అంత ఇబ్బందిగా అనిపించడం లేదు కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ ఒకసారి తప్పిన ఒకసారి కొంచెం బాగానే ఉంటుంది గురుజీ ఈవినింగ్ టైము అదే ఫైవ్ టైమ్స్ చేస్తున్నాను అది ఏ టైం ఇంకా ఏ టైం లోపల కంప్లీట్ చేయాలి సిక్స్టీనే చాలా ఇంకా కూడా ఒకటి రెండు ఏమన్నా చేయొచ్చునా అట్లా పెంచుకుంటా పోతామా అనేది అదే ఆ బ్యాగ్ లోనే ఎందుకు చేయి పెట్టి చేయాలి ఇలాంటి విషయాలు కొంచెం చెప్పండి గురుజి ఒక్క నిమిషం మాతాజీ సుజాత మాతాజీని అవకాశం ఇచ్చాక మీకు ఇస్తాను భారతి మాతాజీ సుజాత మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ చెప్పండి ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ అది ట్రై చేస్తున్నాము జపం చేయాలని ఒకటి రెండు సార్లు అవుతుంది అంటే నేను వర్కింగ్ అనమాట సో మార్నింగ్ బిజీ షెడ్యూల్ లో ఆఫీస్ కి వెళ్ళి టైం దొరకట్లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ ఆఫీస్ ఇప్పుడు మనం బయట ప్రపంచానికి వెళ్తే ఎన్నో చూస్తూ ఉంటాము ఎన్నో పాలిటిక్స్ సో మైండ్ భగవంతుడి మీదకు వెళ్ళట్లేదు ఎంత ఇంట్లో మనం ఎంత భక్తిగా ఉన్నా బయట అన్ని చూసేటప్పటికి ఆ మైండ్ దేవుడి మీదకి వెళ్ళట్లేదు మళ్ళీ ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి అవే ఆలోచనలు సో ఎలా అంటే ఎలా ఉండాలి ఎలా చేయాలి భగవంతుడి మీదకి వెళ్ళట్లేదు సో ఇది ఎలా ఉండాలి అనేది ఒకసారి చెప్తారా మనం ఎంత బాగున్నా కూడా ఎదుటి వాళ్ళు అలా ఉండరు కదా సో మనం కొంచెం ఒక్కసారి కోపం కంట్రోల్ ఎంత చేసుకున్నా ఓకే మన దేవుడు మెచ్చుకోడు ఇలా ఉంటే అని మనం ఎంత ఉన్నా కూడా ఎదుటి వాళ్ళు మన ఏదోలా చేయాలని చూస్తూ ఉంటారు సో అప్పుడు మనం ఒకసారి ఒక్కసారి మనం కోపంగా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది మనం ఏదో మాట్లాడాల్సి వస్తుంది తర్వాత మనం రిగ్రెట్ అవ్వచ్చు బట్ ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ మనం భక్తిలో జపం చేసుకోవాలంటే మైండ్ హరే కృష్ణ ప్రభు నేను కడప నుంచి ప్రభు నీలిమా మాత వాళ్ళ మదర్ ప్రభు మన నీలిమా అదే సెల్ లో హ్యాండ్ రైట్ చేయడానికి రాదు ప్రభు అందుకే నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను ప్రభు చెప్పండి చెప్పండి మాత అదే ప్రభు నేనేమో చేస్తాను తెల్లవారుదామున మూడున్నరకి వేసి స్నానం చేసి జపం చేస్తాను కానీ మా ప్రభు చేయడం లేదు ప్రభు సో మీ ప్రాబ్లం మీ ప్రభు చేయట్లేదు మీ హస్బెండ్ చేయట్లేదు అని అదే ప్రభు ఓకే మై హస్బెండ్ ఇస్ నాట్ చాంటింగ్ అయితే ఇది చాలా కామన్ ప్రాబ్లం మై వైఫ్ ఇస్ మా ఆవిడ కూడా కరెక్ట్ గా చేయట్లేదు మా తెలిసి ఓకే ప్రభు ఓకే అయితే బాగుంది ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే కోరుకుంటున్నాను మెడిసిన్స్ అన్ని వల్ల కాకపోతే నాన్నగారు టీవీ చూస్తూ చేస్తారు ప్రభు అది ఏంటో మరి చాంటింగ్ కరెక్ట్ కాదు టీవీ చూస్తూ చాంటింగ్ చేయకూడదు అని ఇక్కడ ఉన్నారు పాత్ర ప్రస్తుతం నేను మీ దగ్గర చెప్తున్నాను అని వెంట అవుట్ అనమాట ఎన్ని సార్లు చెప్పినా కూడా అదొక హ్యాబిట్ అయిపోయింది ప్రభు సీరియల్ చూస్తూ చాంటింగ్ చేయడం టీవీ చూస్తూ చాంటింగ్ చేయడం 
నేను నేను చెప్పి చెప్పి లాస్ట్ కు వదిలేశాను ఏమనంటే కృష్ణ ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పారు జపం చేయడం ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారు అని అంటే నేను అంటే టీవీ చూస్తూ చేయమని చెప్పని ఎక్కడ ఏ శాస్త్రంలో కూడా రాయలేదు ఈ భగవద్గీతలో ఉంటే చెప్పు మేమందరం కూడా రేపటి నుంచి అదే ఫాలో అవుతాం అని చెప్పారు వ్యాసేటప్పుడు టీవీలు కూడా లేకుండే వ్యాసదేవుడికి టీవీ అది ఎంత వరకు కరెక్ట్ అంటారు అది అది కొంచెం మా మదర్ ఉన్నారు కనీసం మా నాన్నగారికి చెప్తారని నాకు ఆశ అనమాట ఎవరెవరైతే సఫర్ అవుతున్నారు వాళ్ళందరి కోసం ఇంక్లూడింగ్ గురు మహారాజ్ అండ్ ఐ శిక్షా గురువుస్ నా దీక్షా గురువుస్ అందరి కోసం అనమాట ఇంకా నేను ఇంకా చాలా నెక్స్ట్ లెవెల్ లో ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి సాధన అంటే ఏం చేయొచ్చు చెప్పండి నాకు కూడా హరే కృష్ణ ప్రభు మీరు అందజేస్తూ నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటే మీరు అడగాల్సింది శ్రీ రిషికేష్ దాస్ ని కాదు శ్రీల హరిదాస్ ఠాకూర్ ని అందుకే హరినామ చింతామణి కూడా చదువుతున్నాను ప్రభు ఏమన్నా తెలుస్తుందేమో మర్మం అని చెప్పేసి ఐఎమ్ రీడింగ్ చైతన్య చరితామృత టు ఎందుకంటే దాంట్లో నుంచి ఎసెన్స్ తెలిస్తే మేబీ ఐ కెన్ ఇంప్రూవ్ మోర్ చాంటింగ్ ఎసెన్స్ అని అంటే నేను నా శిక్షా గురువుని అడిగితే ఏమన్నారంటే యు ఆర్ డూయింగ్ సాధన నైస్లీ నేను ఇది విన్నాను కూడా సో కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు టైం స్క్రిప్చర్ కి కూడా ఇవ్వు అంటే శాస్త్ర గురించి కూడా తెలుసుకొని చాంటింగ్ చేయి అప్పుడు మేబీ నువ్వు అనుకునేది దొరకొచ్చేమో అని చెప్పేసి అన్నారు అనమాట ఇంకొకసారి హరే కృష్ణ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ నేను నీలిమ మాతాజీ వాళ్ళ సిస్టర్ ని మాతాజీ మొత్తం ఫ్యామిలీ జాయిన్ అయిపోయారా ఈసారి మీరు ఎస్ఆర్ నగర్ లో పెట్టినప్పుడు వద్దాం అనుకున్నాం ప్రభుజీ మా వారి రిలేటివ్స్ వచ్చారు సో అందుకని రాలేక మిస్ అయ్యాను ప్రభుజీ మీ ప్రోగ్రామ్ వెరీ నైస్ నేను కూడా మానలు చేస్తున్నాను బట్ సిక్స్టీన్ రావడానికి కొద్దిగా టైం ఇప్పుడు ఎన్ని చేస్తున్నారు అది ఎలా నేను ఫోర్ ప్రభుజీ ఇప్పుడు ఫోర్ చేస్తున్నారు ఓకే అంటే కొంచెం నాకు వేరే వర్క్ అంది కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రభుజీ అది కొంచెం కూర్చోవాలి కాన్సన్ట్రేట్ అవ్వ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది అది ఎలా ప్రభుజీ యా ష్యూర్ మాతాజీ ఐ విల్ ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ నెక్స్ట్ రవిచంద్ర గా మాతాజీ యా ఓకే థాంక్ యూ మాతాజీ రాధిక మాతాజీ ఇప్పుడు రౌండ్స్ మామూలుగా సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ చేస్తాం కదా ప్రభుజీ అది అది మనం గురు మహారాజ్ కి అని అనుకోవచ్చా లేకపోతే జస్ట్ అది మనది నార్మల్ డ్యూటీ కింద అనుకోవాలా ఒకసారి చెప్తా అంటే ఎక్స్ట్రా రౌండ్స్ చేసినప్పుడు అది గురు మహారాజ్ కి అని అంటాము కానీ సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ గురు మహారాజ్ కే నేను ఇస్తున్నాను అని అనుకోవచ్చా అనుకోకూడదు అది డౌట్ అంటే నా కోసం వద్దు ఇంకా మొత్తం గురు మహారాజ్ కే ఇద్దాము అని ఒక ఆలోచనతో అడుగుతున్నాను పదహారు రౌండ్లు కూడా గురు మహారాజ్ కోసం చేసే పదహారు కూడా అది అలా అనుకోవచ్చా అనుకోకూడదు అది డౌట్ కుదిరినప్పుడు రెండు రౌండ్లు మూడు రౌండ్లు ఒక్కొక్క మొన్న ఒక రోజు ఆరు రౌండ్లు చేస్తాను ఎక్స్ట్రా పదహారు ప్లస్ ఆరు గురు మహారాజ్ కోసం అని ఆరు కానీ మొదటి పదహారు దేని కింద మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు అని డౌట్ ఉంది ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ఓకే ఫైన్ మాతాజీ ఎస్ సాహిత్య మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణమ ప్రభుజీ ప్రభుజీ నేను నీలమ మాతాజీ సిస్టర్ ని ప్రభుజీ సిస్టర్ నంబర్ 2 ఆ లేస్ ప్రభుజీ 4 ప్రభుజీ ఓ 4 వన్ మిస్ అయ్యాను ప్రభుజీ మీ క్లాస్ యాక్చువల్ గా రావాల్సింది నాకు కొంచెం చిన్న పని పడి రాలేదు ప్రభుజీ నేను 
బాంబుధర్ మాసం నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను స్టార్ట్ చేశాను ప్రభుత్వ సిక్స్టీన్ రౌండ్ చేస్తున్నాను అది ఇంకా ఇంకా కాన్సన్ట్రేషన్ గా ఎలా చేయాలి అనేది ఎన్ని చేస్తున్నారు మాతో ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ చేస్తున్నాను ప్రభుత్వ ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ చేస్తున్నారు లేదు ప్రభుత్వ అప్పుడు కొంచెం ఫోర్ కానీ సిక్స్ కానీ ఎయిట్ అలా చేసేదాన్ని ఇప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయాలి అనేసి ఒక ఇది పెట్టుకున్నాను ప్రభుత్వ ఇప్పుడు దామోదర్ మాసం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ లేదు లేదు ప్రభుత్వ కంటిన్యూ కంటిన్యూ ఇంకా ఇంకా కంటిన్యూ చేసి ఇంకా ఎక్కువ చేయాలి అనేసి అనుకుంటున్నాను ప్రభుత్వ అట్లేం లేదు నేను కూడా రాత్రి దాకా రౌండ్లు చేస్తూ ఉంటా నేను ఇక్కడ కూర్చొని అందరికి చెప్పడానికే నేను అంత ధైర్యం చేస్తున్నా సో మీరు చెప్పొచ్చులే సో యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను చాంటింగ్ చేసిన అసలు ఎవరు చూడద్దు పూజ చేసిన ఎవరు చూడద్దు అంటే జడ్ చేస్తారేమో అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ ఇప్పుడు ఈవెన్ కాలేజ్ కి మెట్రోలో ట్రావెల్ చేస్తాను అరౌండ్ థర్టీ మినిట్స్ పడుతుంది టైం వేస్ట్ చేసే బదులు చాంటింగ్ చేయొచ్చు అనుకుంటాను కానీ మనం ఎక్కడైనా చూస్తారేమో ఫ్రెండ్స్ వద్దు అట్లా అనిపిస్తుంది సో ఐ డూ ఎవ్రీథింగ్ సీక్రెటివ్లీ అదంతా కరెక్టే నా కాదా అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ అండ్ సమ్టైమ్స్ ఇట్లా చాంటింగ్ అంత ఆపేసిన చేసినా ఇట్లా చేసినా సరే దెన్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఇంకా కృష్ణకి ఇంకా బాయ్ బాయ్ నువ్వు ఏం చేయట్లేదు అని చెప్పేసి సరే ఇట్లా అనిపిస్తుంది ప్రభు మళ్ళీ చెప్పండి అంటే చాంటింగ్ చేయడం ఆపేసి చాలా గ్యాప్ వచ్చి ఇంకా నేను ఏమి గీత చదవట్లేదు చాంటింగ్ ఏం చేయట్లేదు అనిపిస్తే ఇంకా కృష్ణ ఇంకా నన్ను వదిలేస్తున్నారు అట్లా అనిపిస్తుంది ఓకే అంటే ఇది గ్యాప్ ఎప్పుడు ఒక డేలోనా లేదా ఒక వీక్ లోనే గ్యాప్ వచ్చేస్తుందా సరోజ భండారి మాతాజీ అనమాట <laughs> చేయాలని ఉంటది టైం ఉన్నా కూడా ఓకే అయ్యాయి కదా ఇంకా చేసుకోవచ్చులే అట్లా అంటే నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ట్వంటీ త్రీ థర్టీ త్రీ పెట్టాల్సిందేమో అప్పుడు అలా అవి అవి అట్లా అనిపిస్తుంది అనమాట ఎప్పుడైనా కాకపోతే ప్రభుపాద్ మనకి పదహారు పెట్టారు యా ప్రభుజీ కానీ ఇంకా మనం వినేది అట్లా కదా సో అలా మరి అంటే ఎయిటీన్ అట్లా అయిపోతుంది కానీ టేస్ట్ అయితే మంచి చేస్తారు బాగా చేస్తారు ప్రభుజ్ సిక్స్టీన్ మాలా చేస్తా ఉంటాను ప్రభుజీ చెయ్యి చాలా లాగేడుస్తుంది నాకు ఎందుకే ప్లస్సింగ్ మిషన్ ఇది కౌంటింగ్ మిషన్ లా చేస్తాను ప్రభుజీ నాకు కంటి మాలా చేయాలని చాలా ఇష్టం అవుతుంది కానీ చేయాలనిపిస్తుంది అయితే అది సహకరిస్తా ఉండలేదు ఫోర్ ఫైవ్ రౌండ్స్ కనే నొప్పి వచ్చేస్తుంది ప్రభుజీ ఏడు కొంచెం మరుస్ ఇది ఉండే దానికి అందుకి కౌంటింగ్ మిషన్ లా చేస్తాను ఫైన్ సో 
ఇంకా ఎవరన్నా చెయ్యి ఎత్తలేక ఆప్షన్ తెలియక అట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పండి సిక్స్ సెవెన్ కో సిక్స్ టెన్ కి స్టార్ట్ చేసిన ఫార్టీ మినిట్స్ జస్ట్ క్వశ్చన్స్ కలెక్ట్ చేయడానికి అయింది మీరు క్వశ్చన్ చెప్పండి మీరు ఒక్క లైన్ క్వశ్చన్ చెప్తేనే నేను వంద లైన్ లో ఆన్సర్ ఇస్తా నలభై క్వశ్చన్ లో అడిగారు హైలైట్ ఏంటంటే నైట్ టెన్ రౌండ్స్ పెండింగ్ ఉంది సో మెలకుండలేమ అట్లా అయిపోయింది జీవితం ఎస్ సావిత్రమ్మ హరికృష్ణ ప్రభు దండవత్ ప్రణాం హరికృష్ణ మాతాజీ దండవత్ ప్రణాం ఏం లేదు ప్రభు నాయన మొన్న ఈవినింగ్ అదే హారకి వెళ్ళాను ప్రభు వెళ్ళి అక్కడ అక్షయ పాత్ర అవుతుంది ప్రభు మాకు దగ్గరలో వెళ్తే అక్కడ హారతి నేను జపం చేసుకున్నాం అంటే ఇంకా భజన కీర్తన అవన్నీ ఉన్నాయి ప్రభు దానిలో పాల్గొన్నాను నేను ఎయిట్ ఓ క్లాక్ దాకా అక్కడే ఉన్నాను ఇంకా నాకు ఆ కీర్తన భజనలోనే ఉన్నాను కానీ చేయలేకపోయాను అంటే మీ సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ మీరు ఏదైతే చేయాలనుకున్నారో అది చేయలేకపోయారు ఎన్ని చేస్తారు జనరల్ గా ఫిక్స్డ్ గా ఒక నంబర్ ఏం చేయట్లేదు అంటే మరి ఇప్పుడు మీరు కీర్తన భజనలో పార్టిసిపేట్ చేసి చెయ్యలేదు అని అంటున్నారు కానీ వేరే రోజుల్లో కూడా చేయట్లేదు కదా అంటే మామూలుగా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అంత సిక్స్టీన్ చేయట్లేదు ప్రభు ఇంట్లో కూడా లేదు అక్కడికి అంటే చాంటింగే చేయలేకపోయాను అక్కడ గుడిలో అని చెప్తాను ఓకే గుడిలో చాంటింగ్ చేయలేదు కానీ గుడికి వెళ్లే ముందు చాంటింగ్ చేశారా ఎన్ని చేయాలనుకున్నారు అన్ని చేశారా అంటే ఫోర్ ఫైవ్ టెన్ ఒక్కొక్క రోజు వీలుని బట్టి చేసుకుంటున్నారు అంటే మీరు ఆ రోజు కీర్తన భజనలో పార్టిసిపేట్ చేసే ముందు నాకేమి ఇంట్రెస్ట్ లేదు ప్రభు భజన కీర్తన లో ఉండిపోవాలనిపించింది అక్కడ మిగిలిపోయాయనుకోండి పిల్లల్ని నిద్రపించడంలో అంటే మార్నింగ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు లేచి చేసుకోవడం బెస్ట్ వాళ్ళని నిద్రపిచ్చి మనం మేల్కొని చేయడం బెస్ట్ ఏంటంటే మళ్ళీ అడగండి ఇప్పుడు ఒక టూ రౌండ్స్ అలా మిగిలిపోయాయి టూ ఆర్ త్రీ రౌండ్స్ పిల్లల్ని నిద్రపిచ్చి మళ్ళీ మేల్కొని చేయడం బెస్ట్ అదే మార్నింగ్ మనం కూడా వాళ్ళతో పాటు నిద్రపోయి మార్నింగ్ కొంచెం హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు లేచి చేయడం బెస్ట్ ఓకే ఓకే అనుష్ మతాజీ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉండేనా అన్ని వినడంలో మేబీ ఏమన్నా క్లియర్ అయిపోతాయి కలిపి ఏదన్నా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను అండ్ స్పెసిఫిక్ గా ఏదన్నా వస్తే ట్రై టు ఆన్సర్ ఇట్ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణాం హరే కృష్ణ మాతాజీ దండవత్ ప్రణాం ప్రభుజీ నా బర్త్డే ప్రభుజీ మార్నింగ్ జపా శిక్షణ కూడా చెప్పారంట నేను గుడికి వెళ్ళి ఇంటి మీ అందరితో నేను విషస్ తీసుకోవాలని మీ బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవాలని ప్రభుజీ నేను ఎప్పుడు హ్యాపీ అందరు కలిసి 
తులసి లక్ష్మమ్మ మాతాజీకి బర్త్డే విషెస్ చెప్దాము త్రీ టైమ్స్ హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్పి సో దట్ తను భౌతికంగా ఆర్థికంగా శారీరకంగా ఆధ్యాత్మికంగా మంచిగా ఎదుగుతూ ఉండాలి భక్తిలో చాలా ముందుకు వెళ్ళాలని మనం ప్రే చేద్దాం ఓకే సో లెట్ అస్ చాంట్ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 కాన్షియస్ బర్త్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్ జీ మాతాజీ మార్నింగ్ జపా క్లాస్ లో కూడా చేసాం మాతాజీ ఎవ్రీ హరే కృష్ణ థ్యాంక్ యూ మాతాజీ వేరే మాతాజీ ఫోన్ చేసి చెప్పారు మాతాజీ నేను అక్కడ ఏమంటే పోయింది మాతాజీ మనకి కాలింగ్ సేవ కూడా ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు ఎస్జిఆర్ కి రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళకి కాల్స్ చేయాల్సి ఉంది సో మీరు అన్నారు కదా ఇంటి దగ్గర నుంచి ఏదైనా సేవ చేసేది ఉంటది ఈ బండి అనేసి సో నిఖిల్ ప్రభు మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తారు లేదా మీరే నిఖిల్ ప్రభుని కాంటాక్ట్ చేయండి నేను కాలింగ్ సేవలో పార్టిసిపేట్ చేస్తాను అనేసి బికాస్ డివోటీస్కి కాల్ చేసి మీరు రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు సో జాయిన్ అవ్వండి ఏదన్నా మీకు టెక్నికల్గా ఏదన్నా ఇష్యూ ఉంటే కూడా మమ్మల్ని రీచ్ అవ్వచ్చు అనేసి వాళ్ళకి యాజ్ అ సపోర్ట్గా బేసిక్గా ఫ్రీ కోర్స్ కాబట్టి ఎవరు పట్టించుకోవట్లే నేను జాయిన్ అయినా అవ్వకపోయినా పర్లేదని చాలామంది అనుకుంటారు కానీ కాల్ వచ్చింది అనుకోండి దే విల్ ఫీల్ వెరీ నైస్ ఓ ఇది ఫ్రీ కోర్స్ అయినా సరే నన్ను కూడా పట్టించుకునే వాళ్ళు ఉన్నారా సో నేను జాయిన్ అవ్వాలి అనే ప్రేరణ రావచ్చు సో జాయిన్ అయిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలి అన్ని ఆరు క్లాసులు అటెండ్ అయ్యేలాగా కొంచెం వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ మాట్లాడినా సరిపోతుంది సో నిఖిల్ ప్రభు డివైడ్ చేసి ఇస్తాను మీకు కాంటాక్ట్స్ సో మీరు ఆ సేవ తీసుకోండి నెక్స్ట్ టూ త్రీ డేస్ ఆ సేవ మీరు చేయొచ్చు అది ఓకే సో సేవ కావాలి కావాలన్నారు కదా యాక్చువల్గా చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు మనం ఏమే అడుగుతామంటే ఓ శ్రీమతి రాధారాణి అంతరంగిక శక్తి ఆఫ్ కృష్ణ ప్లీజ్ ఎంగేజ్ మీ ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ ద లాడ్ సో భగవంతుని సేవలో నన్ను నియుక్తుడిని చెయ్యి అనేసి మనం పదహారు మాలలు చేస్తాము సో అలాంటప్పుడు సేవ వచ్చింది అనుకోండి నేను బిజీ ఉన్నానని చెప్పారు అనుకోండి నువ్వే కదా సేవ అడిగింది మళ్ళీ సేవ వస్తే బిజీ ఉందని అంటావు రైట్ సో అందుకనే సేవకి అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరు అందరూ ముందుకు వచ్చి నిఖిల్ ప్రభు నంబర్ షేర్ చేస్తారు సో ఇది మన బాధ్యత అనమాట చాలా మ్యాక్సిమం డివోటీస్ ఎవరైతే రిజిస్టర్ అయ్యారో వాళ్ళందరూ కూడా అటెండ్ అవ్వాలి అనేసి సో నిఖిల్ ప్రభు నంబర్ అనేది ఇందులో పెడతారు గ్రూప్లో ఈ చాట్లో పెడతారు సో మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వండి అండ్ సేవ అనేది తీసుకోండి ఓకే సో ఫర్ సమ్ టైమ్ వీ విల్ ఫోకస్ ఆన్ అవర్ చాంటింగ్ థింగ్ సో బేసిక్గా ఏంటంటే మనకి కృష్ణ చైతన్యంలో అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ ఏంటంటే చాంటింగ్ చేయడం ముఖం కరోతి వాచాలం పంగం లంగైతి గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీ గురు దీన తారణం పరమానంద మాధవం శ్రీ చైతన్యేశ్వర్ సో మనం గురు దగ్గర దీక్ష తీసుకునేటప్పుడు కూడా నాలుగు విషయాలు చెయ్యను అని చెప్తాము అవి నాలుగు నియమాలు రైట్ కానీ ఒక్క విషయం మాత్రం చేస్తా అని చెప్తాము అదేంటంటే పదహారు మాలలు మినిమం చేస్తాను అనేసి మనము వాగ్దానం చేస్తాం అనమాట సో ఈ పదహారు మాలలు అనేది మనకి ఒక ప్రాపర్ డోసేజ్ అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మనకి వ్యాధి ఉందనుకోండి దానికి డాక్టర్ మందులు రాస్తారు అందులో ఎంజి అని జి అనేసి ఆ పవర్ రాస్తారు మందు పవర్ అనేది రాస్తారు అనమాట సో రోగం బాగా ఎక్కువగా ఉందనుకోండి ఎక్కువ పవర్ ఉండే మందులు రాస్తారు రోగం కొంచెమే ఉందనుకోండి తక్కువ ఇప్పుడు రీసెంట్లీ మా ఫాదర్కి ఎపిలప్సీ ఉందనమాట జనరల్గా మూర్చ రోగం అని అంటాం కదా ఫిట్స్ అవి వస్తూ ఉంటాయి సో దానికి ఏంటంటే ఒక ట్యాబ్లెట్ ఉంటుంది ఆ ట్యాబ్లెట్లో డిఫరెంట్ రేంజ్ ఉంటుంది వన్ గ్రామ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంజీ అనేసి ఉంటుంది అనమాట సో రీసెంట్గా డాక్టర్కి చూపించినప్పుడు చెప్పారనమాట కొంచెం డోసేజ్ తగ్గిద్దాము త్రీ హండ్రెడ్ ఎంజీ సరిపోతుంది అనేసి చెప్పారనమాట రైట్ సో అలా వ్యాధిని బట్టి ఆ వ్యాధి ఒక మనిషిలో ఎంత తీవ్రతతో ఉందో దానిని బట్టి మందులు అనేది రాస్తారనమాట సో చాలా మందికి క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఏంటంటే ఎందుకు పదహారే చెయ్యాలి అయినా భగవంతుని నామం అంటే నిరంతరం తీసుకుంటుండాలి కదా దానికి లెక్కెందుకు రాయాలి మనము ఎందుకు కౌంట్ చేయాలి అని అంటారు 
కానీ మనకి శ్రీలు రూప గోస్వామి ఎవరైతే ఆచార్యస్ ఉన్నారో సో ఆయన ఏం చెప్తారంటే సంఖ్యాపూర్వక నామజప సో నంబర్ అనేది ఉండాలి ఎందుకు అంటే మనకి భవరోగానికి ఈ హరినామం అనేది మందు లాంటిది సో ఆ మందు మినిమం డోస్ ఎంత అంటే సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ అనమాట సో సిక్స్టీ ఫోర్ చేస్తే చాలా మంచిది కానీ ప్రభుపాదులు వారు ఎప్పుడైతే సిక్స్టీ ఫోర్ రౌండ్స్ చేయమని చెప్పారో జనరల్ గా మనకి గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో మనం వస్తాము సో గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో శిష్యులందరూ ఎవరైతే ఉంటారు గురు పరంపరలో వాళ్ళందరూ సిక్స్టీ ఫోర్ రౌండ్స్ చేయాలి ఒకవేళ సిక్స్టీ ఫోర్ చేయలేను నాకు జాబ్ ఉంది అది ఇది అని అంటే సరే మరి థర్టీ టూ రౌండ్స్ చేయి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇన్కమ్ డొనేట్ చేయి అని అంటారు రైట్ సో ఇట్లాంటి విషయాలు చెప్పారనుకోండి భక్తులు ఏ స్పీడ్తో మన దగ్గరకు వచ్చారో డబుల్ స్పీడ్తో దూరం పారిపోతారు రైట్ సో ప్రభుపాదులు వారు ఎప్పుడైతే అరవై నాలుగు మాలలు చేయమన్నారో అప్పుడు అందరు చెప్పారనమాట ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ రైట్ ఎవరికి చెప్తున్నారు ప్రభుపాదులు వారు అరవై నాలుగు రౌండ్లు హిప్పీస్కి వాళ్ళ జీవితంలో ఒక్కసారి కూడా ఒక రౌండ్ చేయలేదు వాళ్ళకి అరవై నాలుగు చెప్తున్నారు దీక్ష అయిన తర్వాత దెన్ ప్రభుపాద్ టోల్ సరే ఫార్టీ ఎయిట్ చేయండి అన్నారు ఫార్టీ ఎయిట్ కూడా కుదరదు అన్నారు సరే థర్టీ టూ చేయండి అంటే థర్టీ టూ కూడా కుదరదు అన్నారు సో ఫైనల్ గా ప్రభుపాద్ ఏమన్నారంటే సరే సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ మినిమం సో సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ యూ హ్యావ్ టు చాంట్ అటెంటివ్లీ నథింగ్ లెస్ దెన్ దాట్ ఇంకా దానికంటే తగ్గేదే లేదని చెప్పారు అనమాట ఓకే సో ఫస్ట్ శ్రీలు ప్రభుపాద్ సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ మినిమం అని చెప్పారు అండ్ యాజ్ అటెంటివ్ యాజ్ పాసిబుల్ అని అన్నారు అంటే చాలా శ్రద్ధగా ఫోకస్ పెట్టి నామం అనేది చెయ్యాలి ఎలా చెయ్యాలి అంటే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే హరి రామ్ హరి రామ్ 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 హరే హరే సో స్పీడ్ అనేది వ్యారీ అవ్వచ్చు కొందరికి ఇనీషియల్ గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు పది పదిహేను నిమిషాలు కూడా పట్టొచ్చు నూట ఎనిమిది సార్లు చెప్పడానికి కానీ చేసే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే స్పీడ్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట ఆ స్పీడ్ అనేది న్యాచురల్ గా పెరగనివ్వాలి అయ్యో వేరే వాళ్ళు ఫైవ్ మినిట్స్ లోనే చేసేస్తున్నారు సిక్స్ మినిట్స్ లోనే చేసేస్తున్నారు సెవెన్ లోనే చేసేస్తున్నారు నేను కూడా ఫాస్ట్ చేయాలి ఫాస్ట్ చేయాలి సో మనము ఏదో రన్నింగ్ రేస్ లో లేము ఎవరు తక్కువ టైంలో ఎక్కువ రౌండ్లు చేస్తారో వాళ్ళకి మెడల్ ఇస్తా అని ఎవరన్నా చెప్పారా మీకు లేదు కదా చెప్తే కూడా నమ్మకం అట్లాంటి మెడల్స్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు మనం ఓకే సో మీకు కొన్నిసార్లు ఏంటంటే నాలుకని బట్టి చేతనని బట్టి స్పీడ్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది అనమాట సో కొందరు ఇది నాలుక సన్నగా ఉంటుంది ఫోకస్ బాగా చేయగలరు కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్ గా చాంటింగ్ చేయగలరు సో ప్రభుపాదులు వారు మరియు వాళ్ళ గురు బంధులు వాళ్ళు సిక్స్టీ ఫోర్ రౌండ్స్ ని ఐ థింక్ సిక్స్ అవర్స్ లోనూ చేసేసేవాళ్ళు అనమాట జనరల్ గా టూ అవర్స్ సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ కంటే ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఎయిట్ అవర్స్ పట్టాలి బట్ దే యూస్ టు చాంట్ ఇన్ బిట్వీన్ సిక్స్ అవర్స్ అలా ఆ రేంజ్ లో సిక్స్టీ ఫోర్ రౌండ్స్ కంప్లీట్ చేసేవాళ్ళు రైట్ సో అది కూడా వాళ్ళు ఇంకా ఎర్లీగా చేస్తే ఎంత ఎర్లీగా చేస్తే చాంటింగ్ అంత ఫాస్ట్ గా అవుతుంది రైట్ ఎందుకంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఏంటంటే సత్వగుణం అనే టైం నడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట మార్నింగ్ టూ నుంచి టెన్ వరకు సత్వగుణం టైం నడుస్తూ ఉంటుంది దాని తర్వాత రజోగుణంది ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది దాని తర్వాత తమోగుణం సో మనం భక్తి చేయడం అనేది శుద్ధ సత్వ అంటే ట్రాన్సెండెంటల్ దివ్యమైన యాక్టివిటీ సో ఆ దివ్యమైన యాక్టివిటీ చేయాలి అంటే దానికి మినిమం సత్వగుణంలో ఉండే టైం తోడైంది అనుకోండి దెన్ ఆ యాక్టివిటీ అనేది ఫాస్ట్ గా అవుతుంది సో అందుకనే మీరు కొందరు షేర్ చేశారు ఏంటంటే పొద్దున్నే చేస్తే ఫోకస్ గా చేస్తాను గానీ అది మిగిలిపోయిన తర్వాత చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ గానీ లేదా ఫోకస్ తో చేయడం గానీ కుదరదు అని అంటున్నారు సో ఎందుకంటే రజోగుణం తమోగుణం అనేది బాగా ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యాక్టివిటీ అనేది మనకి చేయడం కష్టంగా ఉంటుంది సో బెస్ట్ టైమ్ టు చాంట్ ఇస్ బిఫోర్ బ్రహ్మోహృత్ అంటే మనకి దాదాపు ఇప్పుడు మనకి టెంపుల్ టైమింగ్స్ ఏంటంటే ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ఆ టైంలో సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తారు రైట్ సో ఆ రౌండ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు కూడా మంచి ప్రిపరేషన్ అనేది ఉంటుంది సి ఫోకస్ చేయలేకపోతున్నాము అని అంటున్నారు కదా మీరు చాలా మంది ఇది చాలా కామన్ ప్రాబ్లం సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మన మైండ్ కి అలవాటు లేదు భక్తి మీద ఫోకస్ చేయడం అనేది ట్రైనింగ్ కాలేదు రైట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సినిమా చూడు అనేసి సినిమా చూడడం ఎలా త్రీ అవర్స్ కదలకుండా మీరు ఎలా థియేటర్ లో కూర్చోవాలనేసి ఎక్కడన్నా కోర్స్ ఉంటుందా షోరా ఎవరైనా వెళ్ళారా అట్లాంటి కోర్స్ లకి ఏమో నాకైతే తెలియదు రైట్ కానీ చిన్న పిల్లాడి నుంచి ముసలాళ్ళ దాకా అందరు మూడు గంటలు చక్కగా ఎంజాయ్ చేసి మూడు గంటలు అంటే కొన్నిసార్లు రెండు
కానీ భౌతిక జగత్తులో ఆధ్యాత్మిక విషయాలు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ముందుకెళ్లే పనులు చేయాలంటే ట్రైనింగ్ అవసరం అనమాట సో మనకి ఎవ్వరికి కూడా ట్రైనింగ్ కాలేదు సో ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నామో ఇది ట్రైనింగ్ సెషన్ అనమాట రైట్ సో ఇట్లాంటి సెషన్లు మనము ఎన్ని తీసుకున్నాం జీవితంలో చాలా తక్కువ కాబట్టి మన మైండ్ అన్ట్రైన్డ్ ఉంది దానికి అలవాటే లేదు రైట్ సో ఎప్పుడన్నా మీరు చూడండి చిన్నపిల్లలకి మనము ఫుడ్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ అయితే వి గివ్ దెమ్ బ్రెస్ట్ మిల్క్ రైట్ సో తల్లి పాలు తాగుతారు దాని తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా డబ్బా పాలు తాగుతారు మెల్లిమెల్లిగా ఉగ్గు తింటారు మెల్లిమెల్లిగా అన్నప్రసన్న చేసి అట్లా మెల్లిమెల్లిగా స్టార్ట్ చేస్తాము తర్వాత వాళ్ళు ఇంకా ఏది పడితే అది తినడం స్టార్ట్ చేస్తారు అది వేరే విషయం కానీ కాన్స్టెంట్గా మనము డోసేజ్ అండ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్కి ఆధారంగా పెంచుతూ పోయాం కాబట్టి అకామిడేట్ చేసుకుంటారు ఒకవేళ పుట్టిన పిల్లాడికే చపాతీ తినిపించారు అనుకోండి ఏమైతుంది ఫస్ట్ ఇంక తినగలడా తినలేదు రైట్ మింగలేడు రైట్ సో ఏమైతుందంటే మైండ్ కి మనం ఎప్పుడైతే భక్తి అనే కాన్సెప్ట్ ఇస్తామో జపం చేయమని చెప్తామో అది దానికి డైజెస్ట్ అవ్వదు కాబట్టి ఇనీషియల్ గా మీరు సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ కంప్లీట్ చేయడం అనేది ప్రైమ్ టార్గెట్ పెట్టుకోవాలి అంటే ప్రైమరీలీ ఫోకస్డ్ గా సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ చేయడం అనే ప్రయత్నం మీరు చేయొచ్చు కానీ చేస్తేనే మీరు టార్గెట్ అచీవ్ అయినట్టు అని అనుకోకండి బికాస్ ఇనీషియల్ గా మీరేంటంటే క్వాంటిటీని అచీవ్ అవ్వండి ఎలాగో అలా ఏ టైం అయినా సరే నేను పదహారు మాలలు చెయ్యాలి అనేసి మీరు పెట్టుకోవాలి అది ఫస్ట్ టార్గెట్ బ్రహ్మ ముహూర్తంలోనే చేస్తాను కంప్లీట్ ఫోకస్ తోనే చేస్తాను పదహారు మాలలని మీరు టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి మొదట్లోనే then roju fail aitharu meeru and fail aya kodde mee mind inka trouble chestadi see shraddha ga cheyali chesthe lekapothe cheyaddu antada leda mee mind yes prabhu yes mari mind question adagala mari enduku chesthe levu chesthe shraddha ga cheyalani nuve cheptunna mari enduku chesthe levu adugutama ee question right so నాకు ఫస్ట్ లో నేను జపం చేసేటప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా చెప్పేవాడిని సో మా బాబాయ్ అనేవాడు అనమాట సి చేస్తే ఫుల్ ఫోకస్ తో చేయాలి లేకపోతే చేయకూడదు ఇదే నా ఫిలాసఫీ అంటూ చెప్పేవాళ్ళు అనమాట సో నేను అన్న ఎప్పుడు మీకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వలేదు చాంటింగ్ ఎలా చేయాలో ఎప్పుడు మీరు చాంటింగ్ చేయాలని అనుకోలేదు జీవితంలో సంహవ్ గురు కృష్ణ కృప వల్ల భక్తి జీవితంలో వచ్చింది సడన్ గా ఫస్ట్ డే నుంచే పిల్లాడు క్రికెట్కి వెళ్ళగానే సెంచురీ కొట్టడం మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామా చేయం కదా ఫస్ట్ అవుట్ అవుతాడు డక్అవుట్ అవుతాడు రెండు మూడు దెబ్బలు తగిలించుకొని వస్తాడు కానీ ఆడుతూ ఆడుతూ పోయి వాడు ఏదో రోజు విరాట్ కోహ్లీనో సచిన్ టెండూల్కర్ అవుతాడు పుట్టి పుట్టగానే మనం పెద్ద ప్లేయర్ అవ్వాలని అనుకోం కదా సిమిలర్లీ మైండ్ కూడా ఎన్నో జన్మల నుంచి ఇంద్ర తృప్తి తప్ప వేరే ధ్యాస లేదు దానికి అట్లాంటి దాన్ని తీసుకొచ్చి భక్తి అని కృష్ణ అని అన్ని కృష్ణకి అర్పించాలనే పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడితే అది తట్టుకోగలదా తట్టుకోలేదు సో మైండ్ ని సంస్కృతంలో చంచల అంటారు చంచలకి ఇంకో మీనింగ్ ఏంటంటే బేబీ అంటే చిన్న పిల్లవాడు అన్నట్టు సో చిన్న పిల్లవాడికి ఏది కూడా ఇమ్మీడియట్ గా రాదు వాడికి ట్రైన్ చేయాల్సి వస్తుంది మెల్లిమెల్లిగా రైట్ సో ఇనీషియల్ గా మీకు ఫోకస్ ఉండదు కానీ అయినా సరే మీరు సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి ఇలా కొన్ని రోజులు చేసే కొద్ది ఏమైతుందంటే ఎలాగో సిక్స్టీన్ చేస్తున్నాను కింద మీద పడి అదేదో మంచిగా చేద్దాం కదా అనేసి భావన స్టార్ట్ అవుతుంది రైట్ అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే క్వాలిటీ ఎలా పెంచగలవు సో క్వాలిటీ అంటే ఏంటంటే చాంటింగ్ లో కృష్ణ గురించి ఆలోచించాలి లేదా కృష్ణ నామం వినపడాలి లేదా కృష్ణ లీలలు కనపడాలి లేదా సంథింగ్ భక్తులో కృష్ణకు రిలేటెడ్ థాట్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు అంటే క్వాలిటీ పెరుగుతున్నట్టు సుప్రీం క్వాలిటీ అన్నిటికంటే హయ్యెస్ట్ క్వాలిటీ ఏంటంటే మీరు నామం పలికితే మీరు కృష్ణ లీలలో ఉన్న అనుభవం మీకు వస్తుంది ఆ టేస్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట అంటే ఇదే నామము మీకు అమృతంలా టేస్ట్ అవుతుంది అనమాట యాజ్ ఆఫ్ నో మీకు ఏ టేస్ట్ రాదు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ్ హరే రామ్ 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 హరే హరే పలికే దాంట్లో టేస్ట్ ఏముంటుంది అనేసి మనం అనుకోవచ్చు రైట్ బట్ ఇదే నామం నుంచి టేస్ట్ బయటకు వస్తుంది అనమాట మరియు ఇలా నామం పలకగానే దాని నుంచి లీలలు గుణము రూపము అన్ని బయటపడతాయి అనమాట అది సుప్రీం క్వాలిటీ మన దీక్షలు రూప గోస్వామి చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళు చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు అనే వాళ్ళు అనమాట ఏంది ఇది మంత్ర కృష్ణ అని రెండు అక్షరాలు పలుకుతుంటే అసలు 
ఆ అమృతం అనేది టేస్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఒక్క నాలుగు సరిపోవట్లేదు లక్షల నాలుగలు ఉండాలి కృష్ణ అని పలికిన తర్వాత వింటూ ఉంటే ఎంత మధురంగా ఉందంటే రెండు చెవులు సరిపోవట్లేదు ఒక లక్ష చెవులన్నా కావాలని అనిపిస్తుంది చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళు గురు మహారాజ్ దగ్గర వెళ్ళి అంటారు అనమాట ఏం మంత్రం ఇచ్చారు గురు మహారాజ్ మీరు జపితే జపితే పాగలు హోయిల మన అంటే మనసు పిచ్చిదైపోతుంది జపం చేస్తూ ఉంటే ఆగుతనే లేదు అంటే చైతన్య మహాప్రభు చేసేటప్పుడైతే ఇలా వైబ్రేట్ అవుతూనే ఉండేది అనమాట ఈవెన్ కొందరు డివోటీస్ కూడా ఆ టైంలో ఎలా ఉండేవాళ్ళంటే వాళ్ళు కామ్గా కూర్చోలేరు అనమాట ఆ నోట్లో నడుస్తూనే ఉంటుంది వైబ్రేట్ అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట సో అంత పవర్ఫుల్ హరినామం అట్లాంటి హరే కృష్ణ మహామంత్రం మాత్రం మనం పలుకుతుంటే ఎప్పుడైపోతుందా అని ఫీలింగ్ ఉంటుంది రైట్ ఎందుకు అంటే ఇంకా మనం ట్రైన్ కాలేదు సృష్టిలో రూపు కోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారనమాట ఎలాగైతే జాండిస్ ఉండేవాడికి చెరుకు రసం ఇచ్చిన చేతుగానే ఉంటుంది ఉంటుందా ఉండదా ఎందుకు ఉంటుంది అంటే వాడికి జాండిస్ ఉంది కాబట్టి సో పచ్చ కామెర్లు ఉంది కాబట్టి దానికి చెరుకు రసం అనేది మందు కానీ అదే చెరుకు రసము తీయగా ఉండేది వాడికి చేదుగా అనిపిస్తుంది అయితే చెరుకు రసం చేదుగా ఉండదు తీయగానే ఉంటుంది అనేసి ఆ వ్యక్తికి తెలుసు కాబట్టి మందులాగా తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు అండ్ తనకు ఒక నమ్మకం ఉంటుంది ఏదో రోజు నా పచ్చకామర్లు రోగం అనేది తగ్గి ఇదే చెరుకు రసము నాకు మళ్ళీ స్వీట్గా అనిపిస్తుంది అని నమ్మకం ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఆయన ఆల్రెడీ ఆ చెరుకు రసాన్ని రోగం లేనప్పుడు తాగాడు కాబట్టి ఆ టేస్ట్ గుర్తుంది మనలో అందరికీ తెలుసు చెరుకు రసం తీయగా ఉంటుంది అనేసి ఎప్పుడన్నా చేదుగా అనిపించింది అనుకోండి ఏదో చేసేవాడు దాంట్లో ప్రాబ్లమో చెరుకులో ప్రాబ్లం ఉందని అనుకుంటాం కానీ చెరుకు రసానికి తీపితనం పోయింది అని ఎప్పుడు అనుకోము లేదా ఇంకెప్పుడు నా నాలిక తీపి చెరుకు రసం తాగలేదు అనే హోప్లెస్ గా మనం ఉండము కానీ హరినామంకి వచ్చేసరికి ఏమైతుందంటే సేమ్ మనం భవరోగంతో ఉన్నాం కాబట్టి అదే అమృతమైన నామము అసలు జపిస్తూ ఉంటే ఇంకా బాగా అనిపించాలి కానీ ఎప్పుడెప్పుడు అయిపోతుందని అనిపిస్తుంది ఎందుకు అంటే చేదుగా ఉంది కాబట్టి సో ఇదే హరినామం మెల్లి మెల్లిగా ఏం చేస్తుందంటే మన రోగాన్ని నయం చేసి ఇదే హరినామం ఇదే భగవంతుని నామం తీయగావడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఆ ప్రాసెస్ జరిగేంత వరకు ఓర్పుతో ఉండాలి రైట్ నిరుత్సాహపడకూడదు నిరాశ పడకూడదు వదిలేయకూడదు ఓకే చేస్తూనే ఉండాలి ఏదో రోజు నాకు ఆ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది టేస్ట్ అనేసి అనుకోవాలన్నమాట అయితే మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే హరినామం తీయగా ఉంటుంది అనేసి అమృతంలో ఉంటుంది అనేసి మనం విన్నాము మేబీ శాస్త్రాల్లో చదివాము కానీ అసలు అది నిజంగానే తీయగా ఉందా లేదా అనేది మనకి ఎవరికి గుర్తులేదు ఎవరికైనా గుర్తుందా చెరుకు రసం తీయగా ఉంటుంది అని గుర్తున్నంతగా హరినామం తీయగా ఉంటుందని ఎవరికన్నా గుర్తుందా గుర్తులేదు ప్రభు ఎందుకు గుర్తులేదు అంటే మనము ఎన్నో వేల కోట్ల జన్మల నుంచి భౌతిక జగత్తులో భక్తి చెయ్యకుండా ఉన్నాము కాబట్టి మర్చిపోయాం అనమాట రైట్ సో కొన్నిసార్లు మనము సైకిల్ ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు నేర్చుకుంటాం తర్వాత కార్ నడపడం అలవాటు అయిపోయి ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలు కార్ డ్రైవింగ్ చేసి సడన్ గా మనకి సైకిల్ ఇచ్చారనుకోండి బ్యాలెన్స్ ఇమీడియట్ గా వస్తుందా రాదు కొంచెం టైం పడుతుంది కానీ ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలు కాదు ఇరవై ముప్పై జన్మల దాకా మీరు సైకిల్ నడపలేదు అనుకోండి అప్పుడు కథ మొదటికే వస్తుందా లేదా రైట్ సో అలాగే మనం చాంటింగ్ అనేది చేయలేదు భక్తి చేయలేదు కాబట్టి మనం మర్చిపోయాం అది ఎలా ఉంటది దాని టేస్ట్ ఎలా ఉంటది సో ఎప్పుడైతే మనం జపం చేయడం స్టార్ట్ చేస్తామో ఫోకస్ ఉండదు కానీ శాస్త్రాల పట్ల నమ్మకం మనకు ఉండాలన్నమాట లేదు మనకి గురువులు ఆచార్యులు అబద్ధాలు చెప్పరు వాళ్ళు అమృతం అని చెప్పారు హరినామ అమృతం అంటారు హరినామ చింతామణి అంటారంటే నిజంగానే ఇది నా కోరికలు తీరుస్తుంది నిజంగానే ఇందులో అమృతం ఉంటుందని నమ్మాలి రైట్ సి మామూలుగా భౌతికవాదులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా చూడందే నేను నమ్మ అంటారు కానీ ఆధ్యాత్మిక జీవితం ఏంటంటే నమ్మితేనే చూడగలవు రైట్ భగవంతుణ్ణి చూపించు చూడం దాన్ని ఎందుకు నమ్ముతాను నేను అంటారు కానీ మనకు శాస్త్రాలు ఏం చెప్తాయంటే భగవంతుణ్ణి చూడాలంటే ఫస్ట్ భగవంతుడు ఉన్నాడని మనం నమ్మాలి ఆయనకు సేవను అందిస్తే కొన్నాళ్ళు అయ్యాక నువ్వు చూడడం స్టార్ట్ చేస్తావు అనేసి రైట్ సో ఆధ్యాత్మికంలో కొంచెం రివర్స్ ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ నమ్మాలి ఇందులో టేస్ట్ ఉందని నమ్మితేనే టేస్ట్ అనేది వస్తుంది రైట్ సో జనరల్ గా మనం హరినామంలో అన్ని శక్తులు ఉంటాయి అంత టేస్ట్ ఉంటుంది కానీ మన మనకెందుకు రాదు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ మనము శాస్త్రాలు చదవము రైట్ బుక్ రీడింగ్ అనేది సరిగ్గా చెయ్యము రెండోది చేసిన దాంట్లో కూడా విశ్వాసం అనేది ఉండదు అనమాట సమ్వేర్ భక్తి 
పార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ నేను హిందీ క్లాస్లో కూడా చెప్పాను ఏంటంటే భక్తి నా జీవితంలో ఒక భాగము అని అనుకున్నన్ని రోజులు మీకు టేస్ట్ రాదు సో మరి ఏమనుకోవాలి అంటే జీవితమే భక్తిలో ఒక భాగం అని అనుకోవాలి రైట్ సో ఏంటి జీవితంలో భక్తి ఒక భాగం కాదు భక్తిలోనే జీవితం ఒక భాగం అని అనుకున్నారు అనుకోండి దెన్ మీరు యాక్చువల్గా జాబ్ చేసేది భక్తి కోసమే పిల్లల్ని కని పెంచేది భక్తి కోసమే పెళ్లి చేసుకునేది భక్తి కోసమే తినేది భక్తి కోసమే నిద్రపోయేది కూడా భక్తి కోసమే అని ఫోకస్ అనేది షిఫ్ట్ అయింది అనుకోండి దెన్ మీ ఫస్ట్ థాట్ ఏమొస్తుంది అంటే భక్తి చేయాలని వస్తుంది కానీ మీరు చేసే యాక్టివిటీస్ అన్ని జీవితం కదా ఇవన్నీ అవసరం కదా అని అనుకున్నారు అనుకోండి భక్తి అనేది ఏదో ఎక్స్టర్నల్ థింగ్ బాహ్యంగా ఉండేది మీ జీవితంలో భాగం కానిది లేదా ఏదో చిన్న భాగం అని దానికి అంత తక్కువ ప్రయారిటీ ఇచ్చినప్పుడు ఫోకస్ చేయలేం మనం రైట్ సో ఫోకస్ పెరగాలి క్వాలిటీ పెరగాలి అంటే చాంటింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నాం అనేది మాకు బాగా తెలియాలన్నమాట మరియు ఎవరెవరైతే ప్యూర్ డివోటీ శుద్ధ భక్తులు ఆ తన్మయత్వాన్ని పొందుతున్నారో ఆ చాంటింగ్ చేస్తూ అదే నాకు కూడా రావచ్చు శ్రీలు రూపగోస్వామి కానీ శ్రీలు ప్రభుపాద్ కానీ మొత్తం గురు పరంపరలో మనకి అందరూ ఇదే మంత్రాన్ని చాంటింగ్ చేశారు సేమ్ మంత్ర రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ గురు మహారాజ్ మామిడి పండు తింటున్నారు ఆ చాలా చాలా స్వీట్ గా ఉంది అని అంటున్నారు మీకు కూడా ఆ మామిడి పండు ఇచ్చారు తింటున్నారు పుల్లగా ఉంది రైట్ ఇదేంటి తీయగా ఉందని అంటున్నారు ఆయన అబద్ధం చెప్తున్నారా అనేసి ఆయన మామిడి పండుని కూడా లాక్కుంటారు లాక్కొని మీరు తింటారు అనమాట తింటే పుల్లగానే ఉంది కదా ఆయనకి ఎందుకు తీయగా ఉంది అనేసి మీకు అనిపిస్తుంది రైట్ సో ప్రాబ్లం మామిడి పండుదా తినే నాలు కదా అదే అనమాట సో యాక్చువల్ గా సేమ్ మంత్ర అందరు జపిస్తున్నారు మన గురు పరంపరలో కానీ వాళ్ళు మాత్రం నామాన్ని అస్సలు వదిలిపెట్టకండి నామమే జీవితము మీకు కావలసిందంతా నామం చేస్తుంది కావలసిన ఆనందంతా నామాన్ని ఇస్తుంది అనేసి హరినామ చింతామణి రాసి హరినామ అమృతం రాసి ఇంతగా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు నేను దీక్ష తీసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరు వచ్చినా సరే ఇదే మాట్లాడతారు అప్పుడు నాకు అనిపించింది అనమాట అరే వీళ్ళు ఇంత మాట్లాడుతున్నారు అండ్ మనకి ఏమి దొరకట్లేదు అంటే మనం సరిగ్గా తవ్వట్లేదు హరినామాన్ని రైట్ వీ హ్యావ్ టు డిగ్ సో దట్ వీ కెన్ గెట్ ద జ్వెల్ ఆఫ్ హరినామం అంటే ఒక ల్యాండ్ ఇచ్చారనుకోండి ఓకే అదే ల్యాండ్లో ఒక పక్క బంగారం వెళ్తుంది అండ్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఆ ల్యాండ్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఇదంతా బంగారు కానీ ఉంటుంది అని చెప్పారనుకోండి సో వాళ్ళకి వెళ్ళింది మీకు వెళ్తలేదు అనుకోండి మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే నేను ఇంకా లోతుకి తవ్వట్లేదు అనేసి సో మీరు లోతుగా వెళ్ళడానికి ట్రై చేయాలి ఎలా లోతుగా వెళ్ళగలరంటే ఈరోజు నేను టూ అవర్స్ చాంటింగ్ చేద్దామని డిసైడ్ చేశాను ఈ టూ అవర్స్ నేను వేరేది ఏది పట్టించుకోకుండా చాంటింగ్లోనే ఉంటాను ఓకే ఫస్ట్ డే ఫెయిల్ అవుతారు సెకండ్ డే ఫెయిల్ అవుతారు కానీ రోజు సేమ్ టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ఏదో ఒక రోజు సక్సెస్ఫుల్ అయిపోతారు ఈ రోజు మీకు చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు వేరే వాళ్ళు వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తారు రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుష మాతోజీ ఉంది చాంటింగ్ చేస్తుంది అనుష చక్కర ఎక్కడ పెట్టావు అని అంటే ఇక్కడ పెట్టాను అత్తమ్మ అనేసి మీరు ఆన్సర్ ఇచ్చారు అనుకోండి రేపు చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఆవిడికి టీ పొడి దొరకకపోతే వచ్చి అడుగుతుంది మళ్ళీ ఆన్సర్ ఇస్తారా ఇవ్వరా ఇస్తాం ప్రభు ఓకే కానీ ఈ రోజు మీరు చాంటింగ్ చేస్తున్నారు ఆవిడ వచ్చేసి మిమ్మల్ని తడిమి మరీ అడుగుతుంది మీరు మాత్రం ఇట్లా అనేసి చాంటింగ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి రేపు మీ అత్తయ్య వచ్చి మళ్ళీ తట్టుతుందా ఎందుకంటే ఆమె చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు మాట్లాడదు అనేసి అర్థమైపోతుంది మేబీ ఇది జరగడానికి రెండు మూడు రోజులు పట్టొచ్చు రెండు మూడు వారాలు పట్టొచ్చు కానీ ఫస్ట్ మెసేజ్ ఎవరు ఇవ్వాలి మనం ఇవ్వాలి డిస్టర్బ్ చేసిన ప్రతిసారి మనం డిస్టర్బ్ అయిపోతున్నాం అనుకోండి దెన్ వాళ్ళకు కూడా అర్థం కాదు ఇప్పుడు మా ఆవిడ కానీ మా అబ్బాయి కానీ మాక్సిమం నేను చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఏదో గుర్తుకొస్తుంది నేను ఒకసారి చాంటింగ్ ఆపేసి అన్నాను అనమాట నేను చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే గుర్తుకొస్తాయి మీకు ఇవన్నీ అని అన్నాను ఇది ఒకటే మాట అన్నాను నెక్స్ట్ టైం నుంచి వాళ్ళు ఏమన్నా అడిగినా సరే నేను ఆన్సర్ ఇవ్వను బికాస్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ సో చాంటింగ్ చేసేది మనం రెండు గంటలే మిగతా ఇరవై రెండు గంటలు మన ఇష్టరాజ్యమే అయినా అందులో కూడా ఎవరో వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తూ మీరు డిస్టర్బ్ అయిపోతున్నారు అంటే సమ్వేర్ యు ఆర్ నాట్ సీరియస్ సి టేస్ట్ ఉంటేనే కదా సీరియస్ ఉంటాను అని అనుకోకండి సీరియస్ ఉంటేనే టేస్ట్ వస్తుంది రైట్ సో మీరు ఫోకస్ చేస్తూ ఈ సమయము నేను హరినామంలో లోతుగా వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తాను 
ప్రతిరోజు ఏదైతే మీరు చాంటింగ్కి కూర్చుంటారో అదొక అవకాశం అనుకోండి ఈ రోజన్నా నేను టేస్ట్ని బయటకు తీయాలి రైట్ ఈ రోజన్నా నేను బాగా ఫోకస్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి అనేసి ఎవ్రీడే టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ఏదో రోజు కృష్ణ కృప దొరుకుతుంది గురువు కృప దొరికి అందులో టేస్ట్ రావడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట రైట్ సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి మీరు శాస్త్రాలు చదవాలి శాస్త్రాలు నమ్మాలి సో చదవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆలోచించడానికి స్టఫ్ దొరుకుతుంది రైట్ పిల్లలకి ఇది తినకు అది తినకు అటు చూడకు ఇటు చూడకు అని చెప్పడం కంటే ఏం తినాలో వాళ్ళ చేతిలో పెట్టండి ఎక్కడ చూడాలో వాళ్ళకి చెప్పండి క్లియర్ ఏం చెప్పాను ఎవరైనా చెప్పగలరా పిల్లలకి అది ఇది తినమని చెప్పకుండా ఏది తినాలో చేతిలో పెట్టుకుని చెప్పాలి సో పిల్లాడు అంటే ఎవరు మనకి మన మనస్సు రైట్ దానికి ఏ టీవీ సీరియల్ చూడొద్దు ఏ సినిమా చూడొద్దు ఏ కోపు పడొద్దు ఏ ఇట్లా నవ్వద్దు ఏ డిస్టర్బ్ కాకూడదు ఏం చేయకూడదు అదే చెప్తున్నారు కానీ ఏం చేయాలో చెప్పట్లేదు కదా సో మైండ్ అడుగుతుంది ఇది చేయక అది చేయక అని అంటున్నావు కానీ ఏం చేయమని ఏం చేయాలో చెప్పట్లేదు కదా రైట్ సో మనం చెప్తూ ఉండాలి చూడు నామం పలుకుతున్నాను నేను నామం విను నామం విను రైట్ చూడు కృష్ణ అంటే కృష్ణ అంటే నీకు ఏం గుర్తుకొస్తుంది రైట్ కృష్ణ గురించి నువ్వు ఎవరెవరి దగ్గర ఏమేమి విన్నావు చెప్పు అని అడుగుతూ ఉన్నారు అనుకోండి మనసు చెప్తుందా చెప్పదా సో మీ మీ మైండ్ ని మనహ త్రాయతే ఇది మంత్ర అంటారు సో త్రూ చాంటింగ్ మనం భక్తిలో ఎందుకు ఎదుగుతాం తెలుసా బికాస్ మనస్సు ఎలా ఆలోచిస్తుంది దాన్ని ఎలా నియంత్రణలో పెట్టాలని ప్రాక్టీస్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఎవ్రీడే టూ అవర్స్ మీరు పదహారు మాలలు చేస్తే అప్పుడు ఆ మనసు ఏం చేస్తుంది తెలుసా భౌతిక కోరికలను అడగడం తగ్గిచ్చేస్తుంది దానివల్ల మీరు భౌతికంగా పని చేయాల్సిన పని తగ్గుతుంది అండ్ ప్రశాంతంగా ఉండగలరు కాబట్టి ఇంకా భక్తిలో ముందుకెళ్తారు సో శుద్ధీకరణ అనేది ఎలా జరుగుతుంది మీరు మనస్సుని కంట్రోల్ చేస్తూ అర్జునకి కృష్ణ చెప్పారు ఫోకస్ చేయి ఫోకస్ చేయి మనసుని కంట్రోల్లో పెట్టంటే అర్జున అన్నాడు ఇటు నుంచి వచ్చే గాలిని అటు పంపిమంటే పంపిస్తాను కానీ మైండ్ కంట్రోల్ చేయమని నన్ను అడగకంటాడు రైట్ అర్జున ఎవరు గుడకేశ ఆయన ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నిద్రపోగలడు అండ్ ఐ హర్డ్ ఎక్కడ శాస్త్రంలో ప్రమాణం నాకు తెలియదు కానీ ముప్పై రోజులు నిద్రపోకకుండా ఉండగలడు మరియు చీకట్లో రెండు చేతులతో బాణాలు వదలగలడు రైట్ మొత్తం విరాట పర్వంలో అందరు కౌరవ సైన్యాన్ని ఒంటి చేత్తో ఆపి ఉంచాడు రాకుండా మరియు నివాత కవచాస్ అనేసి దేవతలనే ఓడించిన అర్జునుడు రైట్ అండ్ సారీ దేవతలనే ఓడించాడు నివత నివాత నివాచ కవత నివాత కవచం అనేసి ఒక గ్రూప్ రాక్షసుల్ది వాళ్ళు దేవతలని ఓడించేస్తారనమాట అట్లాంటి గ్రూప్ని అర్జునుడు సింగిల్ హ్యాండెడ్లీ ఓడిపించేస్తాడు రైట్ ప్లస్ ఖాండవ ప్రస్త్ అంటే అడవుల్ని కాల్ చేసి ఇంద్రప్రస్థని నిర్మించే ముందు దేవతలతో అర్జునుడు యుద్ధం చేస్తాడు ఇంద్రని కూడా ఓడిస్తాడు అంత పవర్ఫుల్ అర్జున రైట్ అంత గొప్ప భక్తుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు మనసుని కంట్రోల్ చేయాలని అని అంటున్నాడు సో యాక్చువల్గా ఆయన మన ప్రతినిధి లాగా కృష్ణకి చెప్తున్నారు కృష్ణ కంట్రోల్ చేయడం కష్టం ఏదైనా సొల్యూషన్ ఇవ్వనేసి అప్పుడు కృష్ణ ఏం చెప్తారు యతో యతో నిశ్చలతి మనహ చంచలం అస్థిరం తతస్తో నియమాత్యాది ఆత్మనేవ వశం నయేత్ మనసు ఎక్కడెక్కడికి పోతే దాన్ని అక్కడక్కడ వెళ్ళి పట్టుకొని వచ్చి మళ్ళీ కూర్చోబెట్టు మనకి చిన్నపిల్లలు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి చిన్నప్పుడు అన్నమయ్య కోశం ఉంటుంది అనమాట అంటే ప్రతి దాన్ని నాలుకతోనే వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు అందుకే ఏది చేతిలోకి వచ్చినా వాళ్ళ ముందు నోట్లో పెడతారు అనమాట పెద్దగా అయిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు బాటిల్ ఉంది అనుకోండి ఏంటిది అని కళ్ళతోని చూడడానికి ట్రై చేస్తాం కానీ చిన్నప్పుడు ఏంటంటే ఏ దొరికినా సరే ముందు దాన్ని నోట్లో పెట్టాలన్నమాట అందుకని అప్పుడప్పుడు గోడ కూడా ఏంటో తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళు గోడను కూడా నాకేస్తూ ఉంటారు లేదా హోల్డర్లో వేళ్ళు పెట్టేసి దాని నుంచి వైర్ నోట్లో పెట్టుకోవడానికి ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇంట్లో హీటర్ని పెట్టారనుకోండి మామూలుగా వేడి నీళ్ళు చేయడానికి హీటర్ ఉంటుంది కదా వైర్ ఉండేసి స్పైరల్గా అది పెట్టారు వేడి నీళ్ళ కోసము మీ పిల్లాడు అటువైపు వెళ్తున్నాడు అనుకోండి ఓసారి తీసుకొచ్చారు ఒకసారి తీసుకొస్తే మానేస్తాడా మళ్ళీ వెళ్తే మళ్ళీ తీసుకొస్తారు రైట్ మూడు నాలుగు సార్లు అయిపోయింది ఓకే చిన్న బాబు అనమాట వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ రైట్ నాలుగు సార్లు తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇక నా వల్ల కాదు నువ్వు వెళ్ళు కాల్చుకో అప్పుడే నీకు బుద్ధి వస్తుంది అని ఏ తల్లన్నా వదిలేస్తుందా రైట్ అరే వాడు చిన్న పిల్లాడు వాడికి తెలీదు వేరే వాళ్ళు అనొచ్చు వెళ్ళని ఓసారి కాలితే వాడికే బుద్ధి వస్తుంది అంటే తల్లి మాత్రం లేదు లేదు వాడికి తెలీదు మేబీ పెద్దగా అయితే 
మా మానేసుకుంటాడేమో కానీ వాడు చిన్నవాడు వాడికి తెలియదు కాబట్టి ఎన్నిసార్లు వెళ్తే అన్నిసార్లు తీసుకొని రావాలని అంటారు అదే ఉత్సాహంతో మీరు వాడిని అన్నిసార్లు వెనక్కి తీసుకొస్తారు కదా సేమ్ మీ మైండ్ కూడా ఇంకా మెచ్యూర్ అవ్వలేదు పరిపక్వత రాలేదు కాబట్టి అవే పిచ్చి ఆలోచనలు అవే భౌతిక ఆలోచనలు అవే పాలిటిక్స్ అవే సినిమాలు అవే స్పోర్ట్స్ అవే ఇష్యూస్ అవే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకు పరిపక్వత లేదు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి పాలిటిక్స్ గురించి వెళ్తే పాలిటిక్స్ నుంచి వెనక్కి తీసుకొచ్చి భక్తికి తీసుకురావాలి స్పోర్ట్స్ గురించి వెళ్తే స్పోర్ట్స్ నుంచి వెనక్కి తీసుకొని రావాలి సినిమాలకు వెళ్తే సినిమాల నుంచి తీసుకొని రావాలి టీవీ సీరియల్ అయితే టీవీ సీరియల్ నుంచి తీసుకొని రావాలి ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఎన్నిసార్లు వెళ్తే అన్నిసార్లు తీసుకొని రావాలి వెనక్కి అయితే ఎన్నిసార్లు అని నేను తీసుకురావాలి అని అంటే ఎన్నిసార్లు వెళ్తే అన్నిసార్లు తీసుకొని రావాలి రైట్ సో ఎలాగైతే పిల్లాడు ఎదిగే కొద్దీ వాడే తెలుసుకుంటారు కరెంట్ ప్లగ్ లో వేలు పెట్టకూడదు హీటర్ ఉంటుంది అని ముట్టుకోకూడదు ఏది పడితే అది నోట్లో పెట్టుకోకూడదు అని పిల్లాడు ఎలాగైతే ఎదిగే కొద్దీ నేర్చుకుంటారు మీ మనస్సు కూడా ఎదిగే కొద్దీ నేర్చుకుంటుంది కానీ అది ఎదగాలి అంటే ముందు మీరు దాన్ని కాపాడాలి కాపాడడం అంటే ప్రతిసారి అది ఎక్కడైతే వెళ్తుందో అక్కడి నుంచి తీసుకొని రావాలి సో నేను నా మనసుకి ఎప్పుడు ఇదే చెప్తుంటాను ఏదైనా పిచ్చి ఆలోచనలు వచ్చినాయి అనుకోండి అబ్బా ఏంటి ఆలోచన అనేసి నేను బాధపడను ఏమనుకుంటాను అంటే మనసు కదా ఇట్లనే ఆలోచిస్తుంది దానికి తెలియనే తెలియదు వేరేలా ఆలోచించడం ఒకవేళ వేరేలా ఆలోచించే ట్రైనింగ్ నేను ఎన్నో సంవత్సరాలు ఇచ్చి ఉంటే పాపం వేరేలా ఆలోచించేదేమో దాని తప్పు కాదులే అనేసి దాన్ని వదిలేస్తానా అది ట్రబుల్ చేయదు రైట్ అప్పుడప్పుడు మనకి ఏదన్నా భౌతిక కోరికలు వచ్చినప్పుడు మనం బాధపడతాం అయ్యో కృష్ణ ఇట్లా ఇన్ని భౌతిక కోరికలు ఉన్నాయి ఏం చేయాలి చూడు ఎట్లా ఆలోచిస్తుంది అనేసి బాధపడను కృష్ణ మనసు కదా ఇట్లనే ఆలోచిస్తుంది దీన్నేం పట్టించుకోకు నేను పలుకుతా ఉంటా నువ్వు దీన్నే కన్సిడర్ చేయి మనసు ఏం ఆలోచించినా దాన్ని కన్సిడర్ చేయకు అనేసి చెప్పాలి ఎట్లాగైతే చిన్నపిల్లలు తప్పు చేస్తుంటే ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఏం చేస్తారు తెలుసా చెడ్డీలోనే చుచ్చు పోస్తారు టాయిలెట్ పోస్తారు రైట్ ఆ పోసిన తర్వాత అందులోనే ఆడుకుంటారు రైట్ అలా అని మనం వాళ్ళని క్లాస్ పీక్తామా లేదు తీసుకెళ్ళి కడిగించి మళ్ళా రెడీ చేసి తీసుకొస్తాం రైట్ సో అలాగే మనసు అంతే దానికి అన్ని అనవసరమైన ఆలోచనలు అన్ని పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి మనం ఏం చేయాలంటే ఓకే ఇది చిన్నది కాబట్టి ఇట్లానే ఆలోచిస్తుంది దాని పని అది చేయని మన పని మనం చేయాలి మలినం అవ్వడము దాని పని శుద్ధీకరణ చేయడము మన పని సో ఇక్కడ మనస్సు పిల్లాడని చెప్పాము కానీ తల్లి ఇక్కడ ఎవరు అంటే మీ బుద్ధి సో మనకి సూక్ష్మ శరీరంలో మూడు ఉంటాయి మనస్సు బుద్ధి అహంకారం రైట్ సో మనస్సు చిన్నపిల్లాడైతే మీ బుద్ధి అనేది తల్లి లాంటిది అనమాట సో తల్లి ఏం చేయాలి పిల్లాడిని ఎంతసేపు వెళ్తే ఎన్నిసార్లు వెళ్తే అన్నిసార్లు తిరిగి తీసుకొని రావాలి అయితే ఒకవేళ పిల్లాడు చాలా బలంగా ఉన్నాడు అనుకోండి తల్లి చాలా వీక్ గా ఉంది అనుకోండి తిరిగి తీసుకురాగలదా రాలేదు కాబట్టి తల్లి గట్టిగా అవ్వాలంటే బుద్ధి షార్ప్ అవ్వాలి బుద్ధి షార్ప్ అవ్వాలంటే శాస్త్ర అధ్యయనం అనేది చెయ్యాలన్నమాట మీరు బుక్స్ చదవకుండా క్లాసెస్ వినకుండా జపం చేశారనుకోండి ఉత్సాహంతో విల్ పవర్ తో కొన్ని రోజులు చేయగలరు కానీ ఏదో రోజు చాంటింగ్ వదిలేస్తారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు బుద్ధికి ఉన్న శక్తిని అంతా వాడేస్తుంది పిల్లాడిని కాపాడడానికి కానీ ఏదో రోజు ఆ శక్తి అయిపోతుంది సో ఆ శక్తి ఎప్పుడు తగ్గకుండా ఉండాలంటే ఎవ్రీడే మీకు ఫీడ్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట నిత్యం భాగవత సేవయ అనేసి అంటాము కీర్తనీయ సదాహరి అంటాము రైట్ సో నిత్యం భాగవత సేవ అంటే ఏంటంటే వైష్ణవులకి సేవ చేయడము శ్రీమద్ భాగవతం వినడము ఇది మనం చేస్తున్నాం అనుకోండి మనసుని కంట్రోల్ చేసే శక్తి ఎప్పుడు తగ్గదు ఎల్లప్పుడు మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తూనే ఉంటాం అనమాట సో యాజ్ ఆఫ్ నో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీ అందరికీ చాంటింగ్ ఫోకస్ గా చేయకుండా ఉండడానికి లేదా ఆ పోస్ట్పోన్ అవుతూ ఉండడానికి ఫస్ట్ టేస్ట్ లేదు అండ్ రెండోది శక్తి అనేది తక్కువ ఉంది అనమాట సో టేస్ట్ అనేది గ్రాజువల్ గా వస్తుంది దాన్ని మనం బలవంతంగా తీసుకురాలేము రైట్ అండ్ ఈ రోజు ఎక్కువ రౌండ్స్ చేసినంత మాత్రాన నంబర్ పెంచినంత మాత్రాన టేస్ట్ ఇమీడియట్ గా వచ్చేస్తుందంటే లేదు రైట్ ఏంటంటే చేసే పదహారు మాలల్లోనే ఫోకస్ ఎంత చేయగలుగుతున్నాము అండ్ ఫోకస్ చేయడానికి మన దగ్గర సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఏంటి మైండ్ కి ఎంగేజ్ చేయడానికి ఏమైనా కావాలి కాబట్టి క్లాసెస్ విన్నప్పుడు బుక్స్ చదివినప్పుడు మీరు చాంటింగ్ కి కూర్చుంటారు కదా ఏం చేయాలంటే వాటి గురించే చింతన చేయాలన్నమాట ఈ రోజు నేనేం విన్నాను క్లాస్ లో ఈ రోజు నేను ఏం చూసాను మీరు చూడండి ప్రభుపాదులు వారు ఎంత చక్కగా మార్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ప్లాన్ చేశారు ఫోర్ థర్టీకి మంగళారతి సో నిద్ర మబ్బుల్లోనే ఫస్ట్ ఎవరిని చూస్తున్నాము భౌతిక ప్రపంచాన్ని చూడట్లేదు లైట్లన్నీ ఆఫ్ చేసేసి ఫోకస్ అం
కృష్ణ పైన అంటే టెక్నికల్లీ మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే మిగతా అంత అంధకారమే అసలు ఫోకస్ చేయాల్సిన విషయం ఏమైనా జీవితంలో ఉందంటే అది భగవంతుడు మాత్రమే అని మనకు తెలియాలి ఆ మంగళారతిలో అన్ని లైట్స్ ఆఫ్ చేసి మంగళారతి దర్శనం తీసుకునేటప్పుడు ఆ దర్శనం తీసుకునేటప్పుడు కింద నుంచి పైకి ప్రతి డీటెయిల్ చూడడానికి ట్రై చేయాలి రైట్ కృష్ణ కాళ్ళకి ఈ రోజు ఏం పాయలు వేశారు మాల ఎక్కడ ఎలా ఫ్లవర్ స్టైల్ ఎలా ఉంది ఈ డ్రెస్ ఎలా ఉంది ఆ డ్రెస్ పైన ఏం బొమ్మలు ఉన్నాయి ఆ వర్క్ ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ ఎలా చేశారు మీ రుచి అనుసారం రైట్ ఫ్లూట్ ఏది కొన్నిసార్లు ఫ్లూట్ చేంజ్ చేస్తారు కొన్నిసార్లు కింద అది పెడతారు రైట్ స్టాండ్ లాంటిది కొన్నిసార్లు పెట్టరు కొన్నిసార్లు మాలేమో వేరేలాగా ఉంటుంది రైట్ శ్రీమతి రాధారాయణి డ్రెస్ చూడండి ఇవన్నీ చేసి ఏం చేయాలంటే మీ చేతనలో ఇవన్నీ నింపాలన్నమాట ప్లస్ గురువాష్టకం అనేది నడుస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ గురువాష్టమకి అర్థం ఏంటి అనేది చూడాలి మనలో చాలా మంది గురువాష్టకం పాడతారు కానీ అసలు ఆ గురువాష్టకంలో ఆ ఎనిమిది శ్లోకాలకి మీనింగ్స్ ఎప్పుడన్నా చదివారా రైట్ సో అది బెంగాలీలో సంస్కృత్లో ఏదైతే మనకి కీర్తన్స్ ఉన్నాయో వాటికి ఇంగ్లీష్లోనో తెలుగులోనో ఆల్రెడీ మనకి మీనింగ్స్ ఉంటాయి గౌడీ వైష్ణవ గీతాల్లో ఆ మీనింగ్ పైన ఫోకస్ చేయండి అలా ఫోర్ థర్టీ టు ఫైవ్ ఫోకస్ చేయడానికి చేశారనుకోండి సబ్జెక్టు లోపలికి వెళ్ళిపోయింది కొంచెం దాని తర్వాత ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి నరసింహ ఆరతి ఓకే నరసింహ అనగానే నరసింహ ప్రహ్లాద్ కథ గుర్తుకు రావాలి ఎలా నరసింహుడు నరసింహదేవ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ని ప్రొటెక్ట్ చేశారో అలాగే నన్ను కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తారనేసి కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుకోవాలి దాని తర్వాత తులసి ఆరతి చేస్తాము తులసి ఆరతిలో ఏమంటాము జే తుమార శరణలోయే తార వాంఛ పూర్ణ హోయే ఎవరు నీ శరణ తీసుకుంటారో వాళ్ళ కోరికలు తీరిపోతాయి ఓకే సో నా కోరికలు తీరాలి ఏంటి నాకు బెస్ట్ కోరిక భక్తి బాగా చేయాలి ఫోకస్ బాగా చేయాలి సో తులసి మహారాణిని ఫోకస్ చేసి అడుగుతాం అనమాట సో తులసి ఆరతి అయిపోయింది నరసింహ ఆరతి అయిపోయింది మంగళారతి అయిపోయింది దాని తర్వాత దశ అపరాధాలు చెప్తాము శిక్షాష్టకం చెప్తాము అండ్ దాని తర్వాత చాంటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే చాంటింగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మనస్సుకి ఆలోచించడానికి కావలసినంత సబ్జెక్ట్ ఇచ్చినమా ఇవ్వలేదా ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీ నుంచి ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ దాకా ఏం జరిగిందో మీరు కళ్ళ ముందు ఏం కనబడిందో మనసులో ఏం ఆలోచన వచ్చిందో దాన్నే రిపీట్ టెలికాస్ట్ చేయండి so there is something called as point of concentration there is something called as circle of concentration right ipudu manamu baanalu kotte vallu ledha ganto kotte vallaki oka target istharu aa target oka dot undadu oka board oka circle lo untund anamata right so meeru pravin naipunyam peragali ante center lo kottadam nerchukovali kani kottadam start cheyagane center lo tagaladu first thing aa ring lo ne tagaladu ekkada ekkado elthu untundi కానీ కొడుతూ పోతే కొడుతూ పోతే అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ ఆ సర్కిల్లో అన్న కొట్టడం స్టార్ట్ చేస్తారు దాని తర్వాత ఆ సెంట్రల్ సర్కిల్లో సెంట్రల్ పాయింట్ లో కొట్టడం స్టార్ట్ చేస్తారు సో బిఫోర్ యూ హిట్ ద సెంటర్ అట్లీస్ట్ యూ ట్రై టు హిట్ ఇన్ ద సర్కిల్ సో కృష్ణ నామం పలికి అదే నామాన్ని అంత శ్రద్ధగా వినే స్టేజ్ కి వెళ్లే ముందు అట్లీస్ట్ కృష్ణ రిలేటెడ్ ఏదన్నా గుర్తు చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి రైట్ సో మనకి అమరేంద్ర ప్రభు చాలా చక్కగా చెప్తారు అనమాట మీకు ఒకవేళ ఫోకస్ ఎక్కువగా రావట్లేదంటే ఒక్కొక్క మాల ఒక్కొక్క ఆచార్య గురించి ఆలోచిస్తూ చేయండి అంటారు రైట్ సో ఈ మాల ఈరోజు మొదటి మాల శ్రీల ప్రభుపాద్ వల్లే కదా నాకు భక్తి తెలిసింది సో శ్రీల ప్రభుపాద్ గురించి ఆలోచిస్తాను ఆయన ఎప్పుడు పుట్టారు ఏం చేశారు ఆయన ఈ భక్తి మూమెంట్ని హరికృష్ణ మూమెంట్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లారు ఆయన గుణాలేంటి ఆయన లీలలేంటి శ్రీల ప్రభుపాద్ లీలామృతి ఒకవేళ చదివితే మనకి గుర్తుకొస్తుంది లేదా డివోటీస్ నుంచి వింటే గుర్తుకొస్తుంది సో అలా నూట ఎనిమిది సార్లు శ్రీల ప్రభుపాద్ గురించి మీరు ఆలోచించాలనుకోండి కృష్ణ అంటే కృష్ణ భక్తులు కూడా వస్తారు కృష్ణ లీల కూడా వస్తుంది కృష్ణ రూపం కూడా వస్తుంది కృష్ణ గుణాలు కూడా వస్తాయి భక్తుల గుణాలు భక్తుల లీలలు కూడా వస్తాయి అనమాట శుద్ధ భక్తుల లీలలు రైట్ సో ఇవి ఆలోచించిన మీరు ఫోకస్ గా చేసినట్టే క్వశ్చన్ ఏం లేదు అందులో రైట్ సో నేను ఫోకస్ గా చేయట్లేదు అని మీకు క్వశ్చన్ వస్తే మీరు ఇంకో క్వశ్చన్ అడగాలి ఏంటంటే ఫోకస్ అంటే ఏంటి ఈరోజు నేను ఫోకస్ గా చేశాను అని మీరు ఎలా నిర్ధారిస్తున్నారు ఫోకస్ గా చేయట్లేదు అని ఎలా నిర్ధారిస్తున్నారు ఒకవేళ కృష్ణ నామం పలికినప్పుడు అది మాత్రమే వినపడాలి అది మాత్రమే కనబడాలి వేరేది ఏది కనబడకూడదు అంత స్టాండర్డ్ పెట్టుకున్నారంటే మీరు ఎవ్రీడే ఫోకస్ లేకుండా చేసిన ఫీలింగ్ వస్తుంది కానీ అట్లీస్ట్ డివోటీస్ గురించి ఆలోచించగలుగుతున్నాను నేను చాలా సార్లు చాంటింగ్ చేస్తాను కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత చాంటింగ్ చేస్తాను కదా మాక్సిమం ఈ క్లాస్ లో చెప్పిన విషయాలే నాకు గుర్తుకొస్తాయి లేదా రేపు ఇవ్వాల్సిన క్లాస్ ప్రిపరేషన్ గుర్తుకొస్తుంది బట్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ కదా ఓ వెళ్ళాలి ఇంకేదో చూడాలి ఇంకేదో తినాలని 
క్లాస్ గురించి క్లాస్లో చెప్పాల్సిన సబ్జెక్ట్ గురించి చెప్పిన మాటల గురించి మీరు అడిగిన క్వశ్చన్లు మీరు షేర్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ గురించి ఆలోచన వచ్చినా సరే ఇట్ ఈస్ ఫోకస్ చాంటింగ్ అనుకోవచ్చు అట్లీస్ట్ సర్కల్లో అయితే ఉంది కదా రైట్ సో ఫోకస్డ్ చాంటింగ్ అంటే ఏంటంటే అట్లీస్ట్ కృష్ణ రిలేటెడ్ ఆలోచిస్తున్నారు అండ్ కృష్ణ రిలేటెడ్ ఆలోచించడానికి బెటర్ థింగ్ ఏంటి మీరు ఆ మంగళారతి నుంచి ఆ స్టఫ్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నమాట రైట్ మైండ్కి తినడానికి ఏదో కావాలి చూడడానికి ఏదో కావాలి రైట్ ఆ ఫోకస్ మీరు అట్లా దానికి సబ్జెక్ట్ ఇస్తే ఆ స్టఫ్ అనేది ఇస్తే అది కామ్గా ఉంటుంది మీరు అనుకోవచ్చు సరే నేను మార్నింగ్ అంత ఫోర్ థర్టీకి లేవట్లేదు నాకు అంతగా మంగళారతి నరసింహారతి అవన్నీ చేయడానికి ఆ టైంలో నేను ఉండట్లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఎలా చేయాలంటే ఫైన్ మీరు ఏ టైంలో అయితే చాంటింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు దానికంటే ఒక పదిహేను నిమిషాల ముందు మీ నోటితోనే మీరు గురువాష్టకం చేసి నరసింహ ఆరతి చేసి తులసి ఆరతి చేసి చాంటింగ్ స్టార్ట్ చేయండి టైం ఏదైనా పర్లేదు రైట్ లేదు అంత కూడా కుదరదు అని అనుకుంటే అట్లీస్ట్ ఐదు పది నిమిషాలు శ్రీల ప్రభుపాద్ బుక్స్ చదవండి అండ్ ఎస్పెషల్లీ చాంటింగ్ గురించి హరినామ చింతామణి శ్రీనామామృత చాంట్ అండ్ బీ హ్యాపీ ఆర్ట్ ఆఫ్ చాంటింగ్ ఇట్లాంటి బుక్స్ ఉన్నాయి చాంటింగ్ పైన అందులో ఉండే కొన్ని పేజెస్ చదవండి ఒక రెండు మూడు పేజీలు చదివి ఆ చదివిన దాన్నే గుర్తు చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి రైట్ చదువుతున్నారు చింతన చేస్తున్నారు చాంటింగ్ వైపు కాబట్టి చాంటింగ్ అనేది బరువు అవ్వదు అనమాట మీరు జిమ్కి వెళ్ళినప్పుడు వెయిట్స్ ఎత్తుతున్నారు అనుకోండి మీకు ఎత్తగలిగే వెయిట్స్ దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ వెయిట్ ట్రై చేశారనుకోండి జిమ్ చేయడంలో కొంచెం బాగా అనిపిస్తుంది బట్ మీరు జిమ్కి వెళ్ళారు జస్ట్ చేతులు ఊపుతున్నారు ఓకే వెయిట్ ఏమీ లేదు అప్పుడు ఏమవుతుంది బోర్ రైట్ ఎత్తడంలో కష్టం ముందు కనిపిస్తుంది కానీ ఎత్తే కొద్దీ మీకు కూడా బలం పెరుగుతూ ఉంటుంది ఒక ఉత్సాహం అనేది వస్తుంది రైట్ ఇలా అద్దంలో చూసుకుంటే కొంచెం కండలు పెరిగినట్టు కూడా కనిపిస్తాయి రైట్ ఏదో మార్పు జరుగుతుందనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి రెండో రోజు జిమ్కి వస్తాడు కానీ ఉట్టి చేతులతో ఇలా చేస్తున్నాడు అనుకోండి ఏం ఎఫెక్ట్ ఉండదు ఉట్లా చేతులను వస్తాయి ఏం తేడా రావట్లేదు కదా ఎందుకు జిమ్కి రావాలని అనిపిస్తుంది సో చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు మనం ఏమేమి చేస్తున్నాం తెలుసా వీఆర్ లిఫ్టింగ్ కృష్ణ విత్ అవర్ కాన్షియస్నెస్ మనం మన చేతనతో కృష్ణని ఎత్తుతున్నాము రైట్ సో పదహారు మాలలు అంటే దాదాపు నూట అరవై పౌండ్లు ఎత్తడం రైట్ సో కష్టంగానే ఉంటుంది బట్ గ్రాడ్యువల్లీ వన్ ఆఫ్టర్ వన్ ఓకే అండ్ రెండో టిప్ ఏంటంటే చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఏ మంత్ర పలుకుతున్నారో ఆ మంత్రం మీద మాత్రమే ఉండండి బి ఇన్ ప్రజెంట్ తమో గుణం ఏంటంటే అబ్బా ఏం చేస్తాంలే రజోగుణం ఏంటంటే ఫాస్ట్గా చేసేయాలి కంప్లీట్ చేసేయాలి సత్వగుణం ఏంటంటే ఏ మంత్రం పలుకుతున్నానో దానిపైనే ఉంటాను ఎన్ని రౌండ్స్ అయినాయి ఇంకా ఎన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి ఈ చాంటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత తర్వాత చేయాల్సిన పని ఏముంది వంట చేయాలా ఇది చేయాలా అది చేయాలా అనే ప్లానింగ్ పెట్టుకోకుండా ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేశాను కదా ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ చాంటింగ్ చేస్తాను అనేసి సో ఈ టైం జస్ట్ దీని గురించి ఆలోచిస్తాను తర్వాతది తర్వాత చూసుకుందాం ఆల్రెడీ వేరే పనుల కోసం సమయాన్ని కేటాయించాను నేను కాబట్టి దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం సో మన జీవితంలో ఒక ప్రాపర్ షెడ్యూల్ అనేది లేదనుకోండి అప్పుడు చాంటింగ్ చేయడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అంటే ఏ పని ఎప్పుడు చేస్తున్నామో లెక్క లేదనుకోండి దెన్ మనం చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు మనసు చెప్తుంది ఏ దా పని గురించి ఏం చేసావు దీని గురించి ఏం చేసావు చాంటింగ్ చేస్తూ కూర్చుంటే ఇంకా ఆ పని ఎవరు చేస్తారు పద ముందు అది చేసేద్దాం తర్వాతనే చాంటింగ్ చేద్దాం అనేసి ఏదో ఒకటి చెప్తా ఉంటుంది కానీ మీకు ఆల్రెడీ షెడ్యూల్ ఉంది అనుకోండి సరే ఇప్పుడు నా క్లాస్ ప్రిపేర్ అయ్యేది ఉండే మొన్న గురువారం ఏదైతే నేచర్ క్యూర్ హాస్పిటల్లో ఇచ్చాను సో ఎయిట్ రౌండ్స్ పెండింగ్ ఉండే అండ్ ఆల్మోస్ట్ అప్పటికి సెవెన్ థర్టీ అట్లా అయిపోయింది ఈవినింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ డేనే ప్రోగ్రామ్ అది చాలా ఫాస్ట్గా ఫిక్స్ అయిపోయింది ఒక వన్ టూ డేస్ అన్నా ఇస్తే ప్రిపేర్ అవ్వండి అని అనుకున్నాను కానీ ఎయిట్ రౌండ్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి సో ప్రిపేర్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి టైం ఎంత తీసుకున్నా ప్రిపరేషన్ తక్కువనే అనిపిస్తుంది సో నేనేం చేశానంటే సరే ఎయిట్ రౌండ్స్ ముందు చేద్దాము దాని తర్వాత వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ప్రిపేర్ అవుదాము ఆ ఎంత ప్రిపేర్ అవ్వగలిగితే అంత చెప్పేద్దాం ఇంకా దానికంటే ఎక్కువ వద్దు ఎక్కువ ప్రిపేర్ అయ్యి నైట్ లేట్ అయితే మళ్ళీ మార్నింగ్ ఫ్రెష్గా ఉండలేం కాబట్టి ఫిక్స్ చేసేద్దాం సో ఆ ఎయిట్ రౌండ్స్ చేసేటప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది అరే ప్రిపేర్ అవ్వాలి కదా ఇంకా ప్రిపేర్ అవ్వాలి కదా అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఈ ఎయిట్ అయిపోయిన తర్వాత చేద్దాం అనేసి మళ్ళీ ఎందుకు విసిగిస్తున్నావు ఇప్పుడు మా అబ్బాయి అప్పుడప్పుడు వచ్చేసి వాడికి ఏదో కొనుక్కునేది ఉంటుంది వాళ్ళ అమ్మ నాకు చెప్తుంది ఏంటంటే వాడిని తీసుకెళ్ళు అనేసి సో వాడు వచ్చి అడుగుతాడు
సో మూడోసారి వచ్చాడు నాలుగోసారి వచ్చాడు అనుకోండి ఈసారి ఆన్సర్ మామూలుగా ఉండదు నువ్వు ఇంకోసారి వచ్చావంటే ఆ ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి కూడా వెళ్ళా రైట్ అప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు భయపడి మళ్ళీ రాడు రాడు సో మనసు కూడా చెప్పాలి ఏ ఆ పని ఏం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు చాంటింగ్ చేస్తూ కూర్చుంటే చెప్పాను కదా ఇది అయిపోయిన తర్వాత చేస్తాను అనేసి ఒకవేళ నువ్వు ఎక్స్ట్రా చేసావు అనుకో చెయ్యను కూడా చెయ్యాలి రైట్ సో నువ్వు క్లాస్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి ప్రిపేర్ అవ్వాలని అంటున్నావు పదిసార్లు అవ్వ నువ్వు వెళ్ళి డైరెక్ట్గా ఏదో వస్తా చెప్పేస్తా అప్పుడు మనసే ఉంటుంది తెలుసా లేదు లేదు అట్లా చేస్తే ఎట్లా ఇంప్రెషన్ పోతే ఎట్లా దానికి ఈగో ఇష్యూ వచ్చేస్తుంది అప్పుడు అప్పుడు అది మూసుకొని ఉంటుంది అనమాట సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి మీకు చెప్తున్నా అనమాట మనస్సుకి తిరిగి ప్రశ్న లేయడం మీకు స్కిల్ వచ్చింది అనుకోండి మిమ్మల్ని బాధ పెట్టదు రైట్ సో ఎప్పుడన్నా మీరు దారి తప్పి తప్పులు చేసినా అంటే భక్తిలో వచ్చాక కూడా కొన్ని నియమాలు పాటించలేకపోయినా ఒకవేళ గిల్ట్ ఫీలింగ్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఆ దానివల్ల కూడా మీరు ఫోకస్ చేయాలనమాట ఏంటి నేను భక్తి చేసుకుంటూ ఇలా ఆలోచిస్తున్నాను భక్తి చేస్తూ కూడా ఇలాంటి తప్పులు చేస్తున్నాను ఇలా కోప్పడుతున్నాను అలా అనేసి క్వశ్చన్లు వస్తాయి అప్పుడు తిరిగి మనస్సుకి క్వశ్చన్ వేయాలన్నమాట ఎన్నో జన్మల నుంచి ఇవే చేసుకొని వచ్చి సడన్గా ఆరు నెలలకి సంవత్సరానికి టక్కును మారిపోవాలంటే అది సాధ్యమా సో నువ్వు అంత ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టకు మెల్లమెల్లగా అన్నీ పోతాయి ఇప్పుడు నన్ను విసిగించకు నువ్వు ఫ్రస్ట్రేట్ అవ్వకు కామ్గా ఉండు మేబీ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆరు నెలల క్రితం ఎలా ఉండేవాడినో దానికంటే బెటర్గా ఉన్నావు ఇంకో ఆరు నెలలు పోతే ఇంకో బెటర్ అవుతావు సో సడన్గా మనకి అన్నీ అయిపోవాలి రైట్ ఇప్పుడు మీకు పిల్లలు అంటే చాలా ఇష్టం అలానేసి ప్రెగ్నెంట్ అయిన టూ మంత్స్కే పిల్లాడు కావాలనేసి మీరు తపస్సు చేసినా వస్తాడా పిల్లాడు బయటికి రాడు తొమ్మిది నెలలు నిండిన తర్వాతే వస్తుంది రైట్ సో మనం తొందరపడినంత మాత్రాన గిల్ట్ ఫీల్ అయినంత మాత్రాన టైం రెడ్యూస్ అయిపోదు ఇమ్మీడియట్ గా ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ టైం చేతు దర్పణ మార్జనం జరగాలంటే టైం పడుతుంది ఓ ఎక్కువ డిటర్జెంట్ వేస్తే తొందరగా అవుతుందా అంటే అది భౌతిక వస్తువు కాదు కదా ప్లస్ మనం ఏం చేస్తామంటే టూ అవర్స్ చాంటింగ్ చేస్తాము మిగతా ట్వంటీ టూ అవర్స్ మన నాన్ సెన్స్ నడుస్తూ ఉంటుంది జీవితంలో రైట్ సో ఏమవుతుంది కొంచెం క్లీన్ చేస్తాము ఇంకా చెత్తేస్తాము కొంచెం క్లీన్ చేస్తాము ఇంకా చెత్తేస్తాము సో చేతు దర్పణ మార్జనము చేస్తున్నాను కదా టూ అవర్స్ చాంటింగ్ ఎవ్రీ డే టూ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాను అంటే ఆ చాంటింగ్ చేస్తూ చేస్తూ మిగతా ఏం కూడా చేస్తున్నాం అది కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా శ్రీల రూపగోస్వామి అంటారు గుడ్ డీలింగ్స్ విల్ లీడ్ టు గుడ్ చాంటింగ్ అండ్ గుడ్ చాంటింగ్ విల్ లీడ్ టు గుడ్ డీలింగ్స్ అంటే మీరు రెండు గంటలు కరెక్ట్గా చాంటింగ్ చేస్తే మీ ఇరవై రెండు గంటలు కూడా మీరు ప్రశాంతంగా ఉండగలరు మంచి డీలింగ్స్ చేయగలరు ప్రవర్తన కూడా బాగుంటుంది అలాగే మీ ప్రవర్తన బాగుంటేనే రెండు గంటలు ప్రశాంతంగా చాంటింగ్ చేయగలరు శ్రీల రాధన స్వామి అంటారనమాట ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఆల్ ద నాన్ సెన్స్ ఆల్ ది అదర్ అవర్స్ దెన్ హౌ కెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ వైల్ సెట్టింగ్ ఫర్ చాంటింగ్ యూ విల్ బీ పీస్ఫుల్ ఆర్ యూ విల్ ఫోకస్ ఆన్ కృష్ణ యూ కెన్ నాట్ సో మనం మిగతా టైంలో ఏం చేస్తున్నాం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఓకే అండ్ సరే మరి ఇప్పుడు నా జీవితంలో అన్ని పరిస్థితులను ఇమ్మీడియట్గా మార్చగలను అంటే మార్చలేరు కానీ ఏది మార్చగలరో ఏది మార్చలేరో కొంచెం తెలుసుకొని ఏది మార్చగలరో దానిపైన ఫోకస్ చేయాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మాతాజీ క్వశ్చన్ అడిగారు ఏంటంటే తను వర్కింగ్ ఉమెన్ కాబట్టి తను బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఆఫీస్ విషయాలు ఆఫీస్ పాలిటిక్స్ అవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆలోచించడం కష్టం కృష్ణ గురించి అనేసి ఫైన్ కృష్ణ గురించి ఆలోచించడం కష్టం ఎందుకంటే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి సరే ఇవన్నీ జరగకుండా అంటే ఈ విషయాలు గుర్తు రాకుండా మీకు ఒక టిప్ ఇచ్చాను ఏంటంటే అట్లీస్ట్ చాంటింగ్ చేసే ముందు పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు బుక్ చదవండి పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు కూడా వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అంటే అరగంట చదవండి సి ఆఫీస్ని మార్చలేము ఆఫీస్లో ఉండే జనాల్ని మార్చలేము చుట్టూ ఉండే ప్రపంచాన్ని మార్చలేము కానీ మనం మాత్రం మనల్ని మార్చుకోవచ్చు సో నేను వాళ్ళని మార్చడం నా ఎయిమ్గా టార్గెట్ పెట్టుకున్నాను అనుకోండి రోజు ఫెయిల్ అవుతా కానీ నన్ను నేను మార్చుకునే టార్గెట్ నేను పెట్టుకున్నాను అనుకోండి కొంచెమన్నా సక్సెస్ అవుతా సో నేను చాంటింగ్ చేసే ముందు అరగంట రీడింగ్ చేస్తా చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు రీడింగ్ చేసిన దాని గురించే ఆలోచిస్తా రైట్ కష్టమే కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఇలా ఆరు నెలలు చేయండి మీరు ఫోటోగ్రఫిక్ మెమరీ అయిపోతుంది మీకు అంటే మీరు చూసింది మీకు గుర్తుండిపోతుంది రైట్ ఫోటోగ్రఫిక్ మెమరీ అంటే ఒక్కసారి చూస్తే చాలు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది అనమాట అట్లా అయిపోతుంది ఏం చేశారంటే చదివిన దాన్ని చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఫోకస్ చేశారు రైట్ కాబట్టి అది కనబడుతుంది ఆ పారాగ్రాఫ్ కనబడుతుంది ఏం చదివారో
నువ్వు భౌతికంగా ఆలోచించే శక్తి నీకు ఉందంటే నీకు ఆలోచించే శక్తి ఉంది కాబట్టి నీ పవర్ ఆఫ్ మెమొరీని రీకలెక్షన్ని నీ పవర్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ని స్పిరిచువల్ యాక్టివిటీస్ కోసం వాడుకోవాలన్నమాట సో మన జీవితంలో జరిగిన చెడు చెడు విషయాలు మనం చేసిన తప్పులు వేరే వాళ్ళు మనతో చేసిన చెడు లేదా ఏదో అనవసరమైన విషయాలు గుర్తుకొస్తున్నాయి ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం చేసినవి కూడా గుర్తుకొస్తాయి కదా అప్పుడు మనస్సు క్వశ్చన్ అడగాలన్నమాట ఫైన్ నీకు పాతవి గుర్తు చేసుకునే శక్తి ఉంది కదా పోయినసారి మనం యాత్రకు వెళ్ళినప్పుడు ఏది నీకు మంచిగా అనిపించిందో అదొక విషయం చెప్పు అని అడగాలి ఒకవేళ మీరు యాత్రకి వెళ్ళలేదు అనుకోండి యాత్రలకి రావడం స్టార్ట్ చేయండి బికాస్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ స్పిరిచువల్ ఇంప్రెషన్స్ ఇన్ అవర్ మైండ్ మీరు ఉన్న జీవితంలోనే అలాగే ఉంటూ భక్తిలో ముందుకెళ్లాలంటే కష్టము మనం యాత్రలకు ఎందుకు తీసుకెళ్తామంటే మన జీవితం నుంచి మన మనస్సు నుంచి కొద్దిసేపు బయటపడ్డానికి రైట్ సో యాత్రలకు వెళ్ళడము క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వడం బుక్స్ చదవడం ఇవన్నీ ఏంటంటే మన జీవితం నుంచి మనం కొంచెం బయటికి రావడానికి ఆ బయటికి వచ్చే కొద్ది ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా అంటే నేను బ్రతికేది జీవితం కాదు యాక్చువల్గా జీవితం అనేది ఇంకొకటి ఉంది అని కొంచెం అవగాహన వచ్చింది అనుకోండి ఆ జీవితం నాకు కావాలి అనే కోరిక పడుతుంది ఆ జీవితం కావాలంటే ఏం చేయాలి భక్తి బాగా చేయాలి సో నేను భక్తి చేస్తాను సో ఇన్స్పిరేషన్ అనేది వస్తుంది ఒక పర్పస్ అనేది వస్తుంది సో మైండ్ ఏం చేయాలంటే అడగాలి ఏదైనా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పు రైట్ ఒక వ్యక్తి గురించి మీకు అన్ని చెడు ఆలోచనలు వస్తాయని అనుకోండి సరే ఆ వ్యక్తి చేసిన ఒక్క మంచి పని గురించి చెప్పు అనేసి అడగాలన్నమాట అప్పుడు మనసు ఏమంటుంది ఏముంది ఆ మంచి గురించి చెప్పడానికి ఒక్క మంచి పని లేదు ఒక్క మంచి గుణం లేదంటది అయితే చెప్పాలన్నమాట భగవంతుడు ఈవెన్ హిరణ్య కశ్యపు పొట్ట చించి ఆయనని చంపేస్తున్నప్పుడు ఆచార్య చెప్తారు ఏదో వెతుకుతూ ఉన్నారట అయితే ఏం వెతుకుతున్నారంటే ఎక్కడన్నా ఏ మూలన్న పెసురంత మంచితనము రైట్ ఆవగింజంత భక్తినో కొంచెమన్న ద్వేషం లేని చోట ఏదన్నా ఉంటే అది చూసన్న ఈయనని క్షమించేద్దాం అనేసి ఆలోచిస్తున్నాడట సో భగవంతుడు హిరణ్య కశ్యపులోనే ఏదన్నా మంచి దొరుకుతుందేమో అని చేస్తున్నాడు మనం మాత్రం మామూలు మనిషిలో కూడా ఒక్క మంచి గుణం చూడలేకపోతున్నామంటే ప్రాబ్లం ఆ వ్యక్తిది కాదు మనం అంత గుడ్డి వాళ్ళం అయిపోయామన్నమాట ఒక మనిషిలో మంచి చూడట్లేదు రైట్ అంతకంటే దారుణం ఏంటంటే మనం డివోటీస్లో కూడా తప్పులు వెతుకుతాము రైట్ అసలు డివోటీ అవ్వడమే అరుదు రైట్ ఎన్నో మంచి గుణాలు ఎంతో సుకృతి ఉంటే భగవంతుని కృప ఉంటే గురు కృప ఉంటే డివోటీ అవుతాడు అట్లాంటి డివోటీస్లో కూడా మనస్సు ఏం చేస్తుంది తెలుసా తప్పులు వెతుకుతూ ఉంటుంది అప్పుడు చెప్పాలన్నమాట ఏమన్నా బాగుందా ఈ వైఖరి రైట్ డివోటీలో కూడా తప్పులు వెతుకుతాం రైట్ మామూలు మనుషులు ఒక్క మంచి గుణం చూడలేవు ఇంత గుడ్డిగా ఇంకెన్నాళ్ళు జీవించాలనుకుంటున్నావు అని అడగాలన్నమాట అప్పుడు దానికి షాక్ అవుతుంది అనమాట ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఈ క్వశ్చన్స్ అనేసి రైట్ సో మనస్సుకి ఒక ప్యాటర్న్ అనేది ఉంటుంది ఆ ప్యాటర్న్ని తెగ్గొట్టే శక్తి మనకు వచ్చింది అనుకోండి దెన్ మనస్సు మనల్ని ట్రబుల్ చేయదు మీరు ఫోకస్ చేయగలరు రైట్ రాత్రి ఇప్పుడు ఇంకో పది రౌండ్స్ ఉన్నాయి రైట్ సో ఒకవేళ నేను ఫోకస్ చేయలేను చాలా టైం అయిపోతుంది అనే కంగారు ఉంది అనుకోండి దెన్ ఆ పది రౌండ్లు ఉన్నాయని ప్రెషర్ అనేది ఉంటుంది బట్ నేను ఒక టైం ఫిక్స్ చేసుకున్నాను ఈ క్లాస్ అయిపోగానే అది ఎంత రాత్రి అయినా పర్లేదు నేను ఇది ఫినిష్ చేసే పడుకుంటాను అండ్ ఈ టెన్ రౌండ్స్ అనేది మై పర్సనల్ టైం విత్ కృష్ణ రైట్ సో కొన్నిసార్లు అప్రిషియేషన్ వస్తుంది క్లాస్లో కొన్నిసార్లు విమర్శలు కూడా రావచ్చు కొందరు సంతోషపడచ్చు కొందరు బాధపడచ్చు ఏదన్నా అప్ అండ్ డౌన్ ఉంటుంది డివాలిటీ ద్వంద్వం అనేది ఉంటుంది కానీ కేవలం నీతో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది కృష్ణ నువ్వు నన్ను అపార్థం చేసుకోవు నన్ను కేవలం అప్రిషియేట్ మాత్రమే చేస్తావు విమర్శించినా సరే నన్ను పైకి తీసుకురావాలనే సదుద్దోషంతో ఉంటావని నాకు తెలుసు సో కృష్ణ ఇస్ ద ఓన్లీ పర్సన్ కృష్ణ ఒక్క వ్యక్తి మాత్రమే ఎవరైతే మనల్ని కేవలం మంచి చూసి మనల్ని పైకి అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి ట్రై చేసేది సో అటువంటి పర్సన్తో మనం టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి చీకు చింత లేకుండా ప్రశాంతంగా టైం స్పెండ్ చేయాలి ఎస్ అర్లీ మార్నింగే చేయాలి చాంటింగ్ బట్ జీవితంలో మన కర్మ ప్రకారం మన కొందరు మనుషులు జీవితంలోకి వచ్చారు కొన్ని పనులు మనం తీసుకున్నాము ఇమ్మీడియట్గా వదిలేయలేము కానీ ఏ టైం దొరికితే ఆ టైంలో అన్న అట్లీస్ట్ కృష్ణ పైన ఫోకస్ చేసామనుకోండి దెన్ ఏమవుతుందంటే గ్రాజువల్లీ అరే రాత్రి దాకా వెయిట్ చేయాలా నా ఫేవరెట్ పర్సన్తో టైం స్పెండ్ చేయడానికి పొద్దున్నే చేస్తే బాగుంటుంది కదా ఇంకా ఫ్రెష్ అయ్యి వేరే వాళ్ళతో కూడా బాగా డీల్ చేయొచ్చు అనేసి కొంచెం కొంచెం ప్రేరణ పెరుగుతుంది అనమాట సో బిఫోర్ యూ మేక్ అ హై స్టాండర్డ్ యూ షుడ్ నో వై యూఆర్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ అ హై స్టాండర్డ్ అంటే ఒక హై స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేయాలనే కోరిక బలపడడానికి ఫస్ట్ మనకు తెలియాలి ఎందుకు పొద్దున్నే
సో కృష్ణతో నాకు అంత బెనిఫిట్ వస్తుంది రైట్ అంత ప్రశాంతంగా నేను ఉండగలను అంత ప్రేమ ఆస్వాదన నేను చేయగలను అన్నప్పుడు వేరే పనులు చేస్తూ నేను ఎందుకు చేయాలి ప్లస్ పదహారు మాత్రమే ఎందుకు చేయాలి ఎక్కువ ఎందుకు చేయకూడదు రైట్ ప్రేమ కృష్ణ ఎంత కావాలంటే అంత ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు కాబట్టి లెట్ మీ టేక్ మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ లెట్ మీ టేక్ అర్లీ రైట్ సో సమ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ దట్ అండర్స్టాండింగ్ చాంటింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నాను అనేసి అండర్స్టాండింగ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే మీరు శాస్త్రాలు చదవాలి బయట వాళ్ళు ఎవరు చెప్పరు మనకి ఇలాంటి రైట్ ఈరోజు నేను ఇప్పుడు గత ఒక వన్ అవర్ నుంచి ఏదైతే మాట్లాడుతున్నానో ఇందులో ఎన్ని విషయాలు మీకు ఆల్రెడీ బయట వాళ్ళు చెప్పారు చెప్పరు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలియదు రెండోది తెలుసుకోవాలని అవసరమే వాళ్ళకి అనిపించదు ఈరోజు షాద్నగర్ వెళ్ళినప్పుడు ప్రభుజీని అడిగాను అనమాట ఎందుకు రావట్లేదు టెంపుల్ కి డివోటీస్ అని అంటే వాళ్ళ దగ్గర చాలా డబ్బులు ఉన్నాయని చెప్పారు అంటే డబ్బులు బాగుంటే ఏమైతే తెలుసా భగవంతుడు అవసరం అనిపించదు రైట్ సుభోగ ఐశ్వర్య ప్రసక్తానాం తయాపహత చేతసాం వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధిర్ సమాధౌన విధీయతే కృష్ణ ఏమంటారు భోగ ఐశ్వర్యం మీద ఆసక్తి ఉండి మంచిగా అర్జించుకోవడానికి మంచి ధనం కూడా ఉంది అనుకోండి భగవంతుడు అవసరమే అనిపించదు లేదా కొందరి దగ్గర ధనం లేదు కానీ ధనం కావాలనే ఆసక్తి ఉంది కాబట్టి ధనాన్ని అర్జించడంలో బిజీ ఉన్నాడు ధనం ఉన్నవాడు దాన్ని ఆస్వాదించడంలో బిజీ ఉన్నాడు లేనివాడు సంపాదించడంలో బిజీ ఉన్నాడు కాబట్టి రెండు కేసెస్లో కూడా భగవంతుని అవసరం అనిపించదు ఈవెన్ భగవంతుడు కావాలన్నా సరే ఎందుకంటే నాకు ఈ పని అవ్వట్లేదు ఈ పని అయితే నాకు డబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి నీ అవసరం ఉంది అని భగవంతుడిని వాడుకుంటాం తప్ప భగవంతుడు నువ్వు కావాలనే శ్రద్ధ చాలా తక్కువ మంది ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విషయాలు ఎవరు చెప్పరు సో అందుకనే మనం క్లాసెస్లు వింటూ ఉంటే శ్రీల ప్రభుపాద్ బుక్స్ చదువుతుంటే ఇప్పుడు నేను క్లాస్లో ఏదైతే చెప్తున్నాను ఇట్ ఈస్ జస్ట్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాట్ శ్రీల ప్రభుపాద్ టెల్స్ ఇన్ హిస్ బుక్స్ శ్రీల ప్రభుపాద్ పుస్తకాల్లో ఉన్న దాంట్లో వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే మీకు చెప్తున్నాను అంటే ఇంకా మీరు ఆలోచించండి ప్రభుపాద్ ఎంత ఇచ్చారు మనకి ఆయనకు తెలీదా మనం ఫోకస్ చేయలేము అనేసి పదహారు మాలలు కష్టమే ఇలా చేయలేరు అలా చేయలేరు జీవితంలో టైం అడ్జస్ట్ చేయడం వాళ్ళకి చాలా కష్టం అన్ని తెలిసే పుస్త పుస్తకాలు రాశారు రైట్ సో మనం గూగుల్ మ్యాప్స్ పెట్టుకుంటాము మనకి దారి తెలియనప్పుడు కానీ ఆ గూగుల్ మ్యాప్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు మనకి ఎప్పుడన్నా ఈగో ఇష్యూ వస్తుందా రైట్ ఆయన గూగుల్ మ్యాప్స్ చూస్తేనే నేను వెళ్తానా చూడకుండా నేను వెళ్ళలేనా అనేసి మనం ఎప్పుడన్నా అనుకుంటామా రైట్ అట్లాగే శ్రీల ప్రభుపాద్ బుక్స్ చదవకుండానే మనము చాంటింగ్ చేసేద్దాము టేస్ట్ తెచ్చుకుందాము ఫోకస్ తెచ్చుకుందాము అని అనుకుంటున్నామంటే తెలియకుండానే మీరు అహంకారంతో ప్రవర్తిస్తున్నారు ఏంటంటే నాకు శ్రీల ప్రభు బుక్స్ బుక్స్ అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు అనమాట రైట్ సో మనస్సు ఇలా చెప్పదు అవసరం లేదని ఎలా చెప్తుంది తెలుసా నీకు ఎక్కడ టైం ఉంది చెప్పు చదవడానికి ఎవరన్నా నీ పొజిషన్లో ఉంటే చదవరు సో నువ్వు చాంటింగ్ చేయడమే గ్రేటు సో ఇది చేయి ముందు తర్వాత చూద్దాంలే అనేసి చెప్తుంది అనమాట చెప్పదు నీకు చాలా అహంకారం ఉంది బుక్స్ చదవకుండా నువ్వు టైం వేస్ట్ చేస్తావా అది అనేసి గట్టిగా చెప్పదు మీ ఫ్రెండ్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది అనమాట బట్ మనకన్నా కొంచెం బుద్ధి ఉండాలన్నమాట మనకి మాన్యువల్ లేకుండా ఏ మషిన్ ఆపరేట్ చేసినా అది ఎక్కువ కాలం నడవదు దానికి పద్ధతి ప్రకారం నడిపించాలి అట్లాంటి మాన్యువల్ లాంటి భగవద్గీత భాగవతాలు మనకి ఇచ్చినప్పుడు ప్రభుపాదులు వారు దాన్ని మనం పట్టించుకోకుండా దానికి సమయం ఇవ్వకుండా జీవితాన్ని జీవించాలని అనుకుంటున్నాం అదే పెద్ద మిస్టేక్ అంటే మాన్యువల్ చదవడానికి టైం లేదు ఎందుకంటే మషిన్ నడపాలి కదా ఎయిట్ అవర్స్ అని అనుకుంటే నడుపుతారు కొన్ని రోజులు కానీ దాని తర్వాత మషిన్ పనిచేయడం ఆగిపోతుంది సో ఈరోజు మనకు ఉండే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్కి సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్కి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మనం భక్తి చేయట్లేదు మనీ అండ్ మహాభారత్ అని ఒక బుక్ ఉంది గోవిందదాస్ ప్రభు రాశారు దానికి సో ఆ బుక్లో చెప్తారనమాట మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి ఏం ఎలా చేయాలో తెలియదు కాబట్టి మనం ఎంత ఎక్కువ కష్టపడితే అంత ఎక్కువ కష్టపడతాం అర్థమైందా ఎంత ఎక్కువ కష్టపడితే అంత ఎక్కువ కష్టపడతాం మహాభారత్ సో ఓవర్ ఎండ్ అవర్ అంటే అతిగా కష్టపడడం వల్ల మనం ఇంకా కష్టాన్ని కొని తెచ్చుకుంటాము రైట్ సో ఎందుకు అతిగా కష్టపడుతున్నాం అంటే కోరికలు తీరాలంటే అతిగా కష్టపడాల్సి వస్తుంది ప్రపంచమే అలా ఉంది రైట్ రైస్ రేట్ పెరిగింది దాల్ రేట్ పెరిగింది కూరగాయల రేట్ పెరిగింది రైట్ సో మామూలుగా మిడిల్ క్లాస్ జీవితం జీవించాలన్నా సరే పద్నాలుగు గంటలు పని చేయాల్సి వస్తుంది లేదు ప్రాబ్లం అక్కడ రైస్ రేట్ కాదు చక్కెర కాదు వెజిటేబుల్స్ కాదు ప్రాబ్లం ఏంటంటే నువ్వు సింపుల్ ఫుడ్తో అడ్జస్ట్ అవ్వాలని అనుకోవట్లేదు 
నువ్వు సింపుల్ విషయాలతో సంతోషంగా ఉండాలని అనుకోవట్లేదు రైట్ సో ఈ రేట్ పెరిగినా చాలా వేరే ఉన్నాయి అవసరం లేనివి నువ్వు కొనుక్కొని వస్తున్నావు వాటిపైన కూడా కొంచెం ధ్యాస పెట్టాలి సో ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుందంటే భక్తి చేయట్లేదు కాబట్టి సో మొత్తానికి ఏం చేస్తాము మన లైఫ్లో ఇంకా కష్టాన్ని పెంచుతూనే ఉంటాం ఎందుకంటే మాన్యువల్ చూడట్లేదు నువ్వు ఎంత సంపాదించినా నువ్వు సంతోషపడలేవు అని మనకు తెలిసినప్పుడు తక్కువ తక్కువ సంపాదించి ఎక్కువకి ఎక్కువ టైం భక్తిలో పెట్టాలి రైట్ ఇప్పుడు ఎవరన్నా వేరే వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారు అనుకోండి మనం చెప్తాం వాళ్ళకి డబ్బులు దేముందిరా పోయేటప్పుడు తీసుకెళ్తావా రైట్ డబ్బులతోనే సంతోషం వస్తుందా అనేసి చెప్తాము కానీ మనం మన లెవెల్లో కూడా చేసేది అదే రైట్ కారణాలు వేరే ఉండొచ్చు మనకి లేదా ఆలోచనలు వేరే ఉండొచ్చు కోరికలు వేరే ఉండొచ్చు బట్ మనం కూడా అదే చేస్తున్నాం అనమాట సో చాలాసార్లు మనం ఫిలాసఫీ వేరే వాళ్ళకి చెప్తాం కానీ మనం చెయ్యము కాబట్టి మనకి విల్ పవర్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఫోకస్ అనేది ఇంకా తక్కువ అయిపోతూ ఉంటుంది రుచి అనేది ఎన్నాళ్ళైనా సరే రాదన్నమాట సో ఫౌండేషన్ ఏంటంటే మనస్సుకి ఫోకస్ చేయడానికి భక్తి లేదు చేతనలో ఎందుకు లేదంటే బుక్స్ చదవట్లేదు క్లాసెస్ వినట్లేదు సరిగ్గా లేదా విన్నా సరే నిన్న హిందీ క్లాసులో అడిగాను పోయిన వారం ఏదైతే నేర్చుకున్నారో ఏమన్నా చెప్పండి అంటే పోయిన వారం ఏ శ్లోకం చెప్పానో కూడా గుర్తులేదు సో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను మీ పిల్లాడికి వేల లక్షలు పెట్టి స్కూల్కి పంపిస్తారు ఏం చదువుకున్నావు నాన్న ఈ సంవత్సరం ఒక్కటన్నా చెప్పు అంటే వాడు ఏమీ చెప్పలేదు అనుకోండి మీకు ఆనందం వేస్తుందా ఒరే నేను కష్టాలు పడి ఆ ఈ పనులు చేసుకొని నీకు ఫీజు కడితే పొట్టకు వస్తే అక్షరం రాని సిచ్యువేషన్ లో నా ముందు నిలబడ్డావు ఏం చేయాలరా నిన్ను అనేసి కోపం వస్తుందా రాదా రైట్ సో అలాంటిది ఇంతింత కష్టపడి మీకు ఫ్రీ క్లాసులు ఇస్తా ఉంటే మీరు జస్ట్ వినేసి వదిలేసి పోయిన వారము చెప్పింది జీవితంలో దింపారా లేదా సరే కష్టం అని అనుకుందాం కానీ ఏం చెప్పానో కూడా మీకు గుర్తులేదు అంటే మీరు ఎంత శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారు ప్లస్ ఇలా మీరు శ్రద్ధ చూపిస్తూ ఉంటే మీకోసం మేము ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపించి ఎక్కువ ఎందుకు కష్టపడాలి అని అనిపిస్తుందా అనిపించదు సో కృష్ణ మనకి అన్ని సౌకర్యాలు ఇచ్చి మంచి శరీరాన్ని ఇచ్చి ప్రభుపాదు లాంటి ఆచార్యాన్ని మన జీవితంలో తీసుకొచ్చి ఆయన బుక్స్ అనేది మనకు అందించి రాత్రులు రాత్రులు కూర్చొని ట్రాన్స్లేషన్ చేసిన బుక్స్ మనం వాటిని చదవకుండా పక్కన పెట్టేసి మనం ఇలా ఉంటే దెన్ కృష్ణకు కూడా అనిపిస్తుంది దే ఆర్ జస్ట్ మిస్ యూజింగ్ ద ఫార్చ్యూన్ అదృష్టాన్ని దురదృష్టవశాత్తు వాడుకోలేకపోతున్నారు అనేసి కృష్ణకి ఫీలింగ్ వచ్చి ఏం చేస్తారు తెలుసా మెల్లిగా రిమూవ్ చేసేస్తారు అనమాట రైట్ సో నా జీవితంలోకి వెళ్ళి భక్తి ఎక్కడ వెళ్ళిపోతుంది అనే భయం మనకి లేదనుకోండి మనకి చాంటింగ్ సరిగ్గా అవ్వదు బుక్స్ మనం చదవము క్లాసులు సరిగ్గా విని శ్రద్ధగా నోట్స్ రాయడము ముందు ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయడము ఇలాంటివి చేయమన్నమాట ఎందుకంటే భక్తి వితౌట్ బాస్ నడుస్తుంది చేసినా చేయకపోయినా పట్టించుకునేవాడు లేడు ఓ రోజు నాలుగు చేస్తాను ఓ రోజు పది చేస్తాను పదహారు చేయకపోతే రోజుకు ఐదు వేలు ఫైన్ కట్టాల్సి వస్తుంది అనే రూల్ వచ్చింది అనుకోండి గవర్నమెంట్ లో మోదీ గారు వచ్చేసి మిత్రో ఆజ్ సే ఎక్ రూల్ హే జో బి పది సోలా మాలా నహీ కరేగా ఓ పాంచ్ హజార్ ఉస్కే అకౌంట్స్ కార్డ్ దియ జాయింగి అని రూల్ వచ్చింది అనుకోండి మీరు ఎంత మంది పదహారు మాలలు ఫోకస్ తో చేస్తారు చెప్పండి ఎవరు ఫోకస్ తో చేస్తారో ఎవరు ఫోకస్ తో పదహారు మాలలు చేస్తారో వాళ్ళ అకౌంట్ లో రోజు ఐదు వేలు వస్తాయంటే ఫోకస్ పెరుగుతుందా పెరగదా సో ఏదో పోతుంది అనే భయం లేదు ఏదో వస్తుంది అనే ఏమంటారు ప్రగాఢ ఇచ్చ లేదన్నమాట ఈ రెండిటి వల్లనే మనకు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మన లైఫ్ లో మనం టైం ఎందుకు అడ్జస్ట్ చేయలేకపోతున్నాము భక్తి కోసం అంటే మనకి ఏమొస్తుందో తెలియదు ఇంకా లేదా ఏం పోగొట్టుకుంటున్నామో ఇంకా తెలియట్లేదు అనమాట ఏ రోజైతే తెలిసిన ఇప్పుడు చూడండి సడన్ గా నేను ఐదు వేలు అనగానే ఎంత చక్కగా ఎక్సైటెడ్ గా మొహంలో నవ్వొచ్చి మరి చెప్పారు రైట్ సో ఎంత ఆధ్యాత్మికంగా మాట్లాడినా సరే భౌతిక కోరికలు భౌతిక లాభాల గురించి ఎంత ఆసక్తి ఉంది చూడండి మనకి లేకపోతే అంత ఉత్సాహం ఊరుకనే వచ్చేస్తుందా సో యాక్చువల్ గా మనీ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎక్కువ మనీ రావడం వల్ల సంతోషపడడం అనేది ప్రతి జీవికి న్యాచురల్ ఎందుకంటే అదే చూసారు కాబట్టి డబ్బులు ఎక్కువ వస్తే ఆనందం ఎక్కువ వస్తుంది అనేసి సో మన లైఫ్ స్టైల్ని ఒకసారి చూసుకోవాలన్నమాట 
నేను చాంటింగ్ సరిగా చేయలేకపోతున్నానంటే రోజంతా నేను ఏం చేస్తున్నాను యాక్చువల్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ మాతాజీ చెప్పినట్టు వేరే వాళ్ళు చాలా భౌతిక విషయాలు చెప్పి చెప్పి నా చుట్టూ మాట్లాడి మాట్లాడి ఆలోచించలేకపోతున్నాను రైట్ సో చుట్టూ చాలా ఎండ ఉంది అనుకోండి ఇంట్లో కూర్చొని మనం ఏం వేసుకుంటాం ఫ్యాన్ వేసుకుంటాము ఏసీ వేసుకుంటాము రైట్ ఏది ఉంటే సౌకర్యం మనం అది చేసుకుంటాము కానీ ఫ్యాన్ ఏసీ రెండు ఆఫ్ చేసేసి బయట చాలా ఎండలు ఉన్నాయని మాట్లాడుతూ కూర్చుంటామా సో మనందరి జీవితంలో ఏసీ ఉన్నా లేకపోయినా కేసీ ఉంది ఏంటది సో కృష్ణ చైతన్యం కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఉంది మన దగ్గర సో అది యాక్చువల్లీ మన చేతనకి ఏసీ లాంటిది అనమాట బయట ఎంత వేడి ఉన్నా సరే మనల్ని శ్రీల ప్రభుపాద్ బుక్స్ చదువుకుండా ఎవ్వరు ఆపలేరు మన మనసు తప్ప మనల్ని ప్రశాంతంగా కృష్ణ గురించి ఆలోచించకుండా ఎవ్వరు ఆపలేరు మిగతా ఏదైతే డిస్టర్బెన్స్ గురించి మనం మాట్లాడతామో దే ఆర్ సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ బికాస్ కృష్ణ ఈజ్ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ వాళ్ళందరి ప్రభావం ఎందుకు అంటే ఇంకా కృష్ణ మనకు ఎంత ఇంపార్టెంట్ తెలియలేదన్నమాట రైట్ సో చాలా మంది వాళ్ళు జీవితాలని ధారపోసి ప్రచారం చేస్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాత్ తన మొత్తం జీవితాన్ని ప్రచారం కోసం ఇచ్చారు వీళ్ళు ఎంత ఇచ్చారు అంటే ఏదో గొప్ప విషయం ఉండుంటుంది సో ఇంత గొప్ప విషయాన్ని నా జీవితంలోకి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని పెంపొందించుకోకపోతే నేను చాలా కోల్పోయిన వాడిని అవుతాను అనేసి మీరు గట్టి సంకల్పం తీసుకున్నారు అనుకోండి రెండో రోజు నుంచే మీకు ఇంట్రెస్ట్ అనేది పెరిగిపోతుంది రైట్ సో దీస్ ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ అండ్ చాంటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత చేసే పనులు అవన్నీ కూడా అరేంజ్మెంట్ ఫర్ ద చాంటింగ్ అని అనుకోండి అంటే మీరు సంపాదించేది చాంటింగ్ చేయడం కోసం మీరు భోజనం తినేది చాంటింగ్ చేయడం కోసం రైట్ మీరు వాళ్లతో వీళ్లతో సేవ చేసుకుంటూ సంబంధాలు పెంచుకునేది చాంటింగ్ చేయడం కోసం సో ప్రతి దానికి పర్పస్ చాంటింగ్ అని అనుకున్నారు అనుకోండి చాంటింగ్ చేయడానికి కూర్చున్నప్పుడు ఏమి అనిపించదు మన జీవితంలో దురదృష్టవశాత్తు ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉంది తెలుసా పొట్ట కోసమే అన్ని కష్టాలు పడుతున్నామని అంటాం గాని అదే పొట్టకి అన్నం తినేటప్పుడు ఫోన్ చూస్తాము టీవీ చూస్తాము ట్రూ ఆర్ నాట్ అంటే మనం చెప్పడానికి పర్పస్ సంపాదించేది పొట్ట నింపుకోవడానికి అనేసి చెప్తాము కానీ అదే పొట్ట నింపుతున్నప్పుడు మన ఫోకస్ సంపాదించింది తింటున్న దానిపైన లేదు సో మన సిలే వేస్తుంది అనమాట అనవసరమైన విషయాల గురించి మనకి ప్రేరణ ఇస్తుంది ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ అవన్నీ సాధించిన తర్వాత దాన్ని కూడా ఆస్వాదించినవి కదా అనమాట సో మీ పర్పస్ ఏంటంటే చాంటింగ్ చేయడం కోసమే నేను జాబ్కి ఎందుకు వెళ్తున్నానంటే చాంటింగ్ బాగా చేయడానికి నేను ఎందుకు భోజనం చేస్తున్నానంటే చాంటింగ్ బాగా చేయడానికి ఇలా ఆలోచన స్టార్ట్ చేశారనుకోండి దెన్ మీ చాంటింగ్ పెరుగుతుంది లాస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి నేను క్లాస్ ఎందుకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను సో దాట్ అందరూ చాంటింగ్ చేయాలనేసి రైట్ సో క్లాస్ ఇచ్చేది అందరు చాంటింగ్ బాగా చేయడం కోసం అలాంటప్పుడు నేను చాంటింగ్ బాగా చేయాలా చేయకూడదా చేయాలి సో ఇప్పుడు నేను చాంటింగ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి చాంటింగ్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాను రైట్ ఒక మాతాజీ పిలిచారు వాళ్ళ ఇంటికి రమ్మనేసి భోజనానికి రైట్ అక్కడ వెళ్ళినా సరే మాతాజీకి ఏం చెప్తాను చాంటింగ్ బాగా చేయండి అని చెప్తాను కదా రైట్ సో అక్కడికి వెళ్ళే ప్లానింగ్ చేసుకోవడం కంటే ఇప్పుడు నేను చాంటింగ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి చాంటింగ్ మీద ఫోకస్ చేయడం బెటర్ కదా రైట్ సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనం చెప్పబోయేది సేమ్ మాట అయినప్పుడు ఆ మాట మనమే ప్రవ అది నిర్వర్తిస్తున్నప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు మనం ఫోకస్ చేయాలి కదా సో సిమిలర్లీ ఒక మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మన భక్తి సాధన సరిగ్గా ఉండకపోవడానికి మనం ప్రచారం చెయ్యము వేరే వాళ్ళకి చెప్పము ఇది బాగుంటుంది ఇది చెయ్యనేసి సో చెప్పే కొద్ది ఏమైతుందంటే ఒకసారి అమోఘ్లీల ప్రభు చెప్పారనమాట ఎప్పుడన్నా మీ సాధన బాగా జరగట్లేదు అంటే క్లాస్ తీసుకోండి అని చెప్తారు రైట్ క్లాస్ తీసుకుంటే ఏమైతుంది భక్తులారా మీరు అందరూ పదహారు మాలలు చెయ్యాలి అని చెప్తారు ఇలా చెప్పగానే మనసు అడుగుతుంది మరి నువ్వు చేస్తున్నావా మీరు చాలా శ్రద్ధగా జపం చెయ్యాలి నువ్వు చేస్తున్నావా శ్రీలు ప్రభుపత్ బుక్స్ చదవాలి నువ్వు చదువుతున్నావా ప్రసాదం మాత్రమే తినాలి నువ్వు తింటున్నావా చెప్పే ప్రతిసారి క్వశ్చన్ వస్తుందో రాదా రైట్ ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే వీళ్ళకి చెప్పాలి అంటే నేను చెయ్యాలి అని ప్రేరణ వస్తుంది అండ్ చేసే కొద్దీ చెప్పాలని అనిపిస్తుంది సో దిస్ ఈస్ ఆల్ లింక్డ్ అనమాట సో మీరు ఎవరికైతే కృష్ణని ఇవ్వాలనుకుంటారో ఆ ఇవ్వడం ద్వారా మీ దగ్గర కూడా కృష్ణ వచ్చేస్తారనమాట సో గివింగ్ కృష్ణ ఈజ్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ కృష్ణ 
ఓకే సో మీరు చాంటింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నారు అనే పర్పస్ గురించి బాగా ఆలోచించండి అసలు నేను ఎందుకు చాంటింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎవరో చెప్పారనా లేదా జీవితంలో ఎదగాలనా లేదా ఇంకేదో కావాలన్నా దేనికోసం చేస్తున్నాను దేనికోసం చేస్తున్నాను దాన్ని బట్టి ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది అనమాట ఓకే మీరు ఆల్రెడీ మీకు సహనము ఓర్పు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి కానీ అదే సహనం ఓర్పు మీరు చాంటింగ్లో చూపించట్లేదు అది ఒక్కటే తేడా మీకు కెపాసిటీ లేకనో ఆత్మవిశ్వాసం లేకనో విల్ పవర్ లేకనో కాదు ఏంటంటే అంతా ఉంది కానీ అక్కడ పెట్టట్లేదు ఇప్పుడు కొందరు ఉంటారు హెల్త్ బాగాలేకపోయినా సరే డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళరు డబ్బులు లేక టైం లేక కాదు కానీ ఎందుకు వెళ్ళరు డాక్టర్ దగ్గర వెళ్తే ఇంకేదో కొత్త రోగాలు చెప్తాడాను లేదా ఇప్పుడు అంత పెద్దదేం కాదులే సర్లే తగ్గిపోదులే దాందదే అనేసి ఏదో ఒక అజాగ్రత్త ఉంటుంది అనమాట సో సిమిలర్లీ మనకి విల్ పవర్ లేక కాదు మనం చాంటింగ్ చేయట్లేదు ఆ విల్ పవర్ ని అక్కడ పెట్టట్లేదు ఎందుకంటే సర్లే తర్వాత చూసుకుందాంలే పర్లేదులే అని అనుకుంటాం ఏ రోజైతే మీరు డిసైడ్ అవుతారో రేపటి నుంచి సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ చేయకుండా నేను పచ్చి మంచి నీళ్లు కూడా తాగను అనేసి సంకల్పం తీసుకున్నారు అనుకోండి మీరు అందరు సిక్స్టీన్ రౌండ్ చేసేస్తారు సో ఆ సంకల్పం తీసుకోవడానికి మీ దగ్గర విల్ పవర్ లేదా అంటే ఉంది కానీ యు ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు డూ ఇట్ మీరు అలా చేయాలని అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే చాలా మంది మీరు మేబీ ఎన్నో వ్రతాలు చేసి ఉంటారు ఉపవాసాలు చేసి ఉంటారు పాపం ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా బాగాలేనప్పుడు మీరు ఎన్నో కష్టాలు పడి ఎన్నెన్నో చేసి ఉంటారు వాటితో పోలిస్తే ఒక చోట కూర్చొని పదహారు మాదులు చేయడం అనేది అంత పెద్ద యాక్టివిటీ కాదు కానీ మనసు మాత్రం దాన్ని అలా పెద్దగా చేసి పెడుతుంది అనమాట ఏ చాలా కష్టం పదహారు మాదులు చేయడం ఏం కష్టం మీరు రెండు రెండు గంటలు మాత చేసి నిలబడి కుకింగ్ చేస్తారు రైట్ నిలబడి అంత హాట్ ఎన్వాయర్మెంట్ లో కిచెన్ లో ఎంత వేడి ఉంటుందండి రైట్ తెలీదు మీ అందరి కిచెన్స్ లో అంత మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయా లేదా చిమ్నీ ఉందా లేదా నాకు తెలియదు కానీ బట్ నేను అక్కడ ఉప్పు కూడా కెళ్ళినప్పుడు లేదా మా ఇంట్లో కూడా చూస్తుంటాను కిచెన్ లో ఎక్కువసేపు ఉండాలంటే పెద్ద మంచి క్యాండిడేట్ అయి ఉండాలి గట్టి క్యాండిడేట్ అయి ఉండాలి మామూలు కిచెన్ లో నిలబడలేరు అట్లాంటిది మీరు రెండు రెండు గంటలు రాత్రి పడితే రాత్రి ఎర్లీ మార్నింగ్ అయితే ఎర్లీ మార్నింగ్ వీళ్ళకి టిఫిన్ బాక్సులు కట్టించడానికి అది చేయడానికి ఇది చేయడానికి మళ్ళీ చాలా సార్లు మీరు వండిన దానికి బాగుందా లేదో కూడా చెప్పారు ఇంట్లో వాళ్ళు జస్ట్ తినేసి వెళ్ళిపోతారు కంప్లైంట్ ఏదైనా ఉంటే చెప్తారు కానీ బాగానే రోజు ఏమన్నా ప్రతిరోజు చెప్తారా బాగుంది అనేసి రైట్ అంత సహనశక్తి మీ దగ్గర ఉంది అంత కష్టపడే గుణం ఉంది మీరు చాంటింగ్ చేయలేకపోతున్నారు ఫోకస్ అంటే ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మీరు చేయాలని అనుకోవట్లేదు సమ్వేర్ చేస్తే ఏమొస్తుందో మీకు ఇంకా తెలియదు ఏ రోజు అయితే తెలుస్తుందో మాతాజీస్ ఆర్ వెరీ పవర్ఫుల్ రైట్ అండ్ ప్రభుజీస్ గురించి మాట్లాడితే మీ బాస్ ఏమన్నా సరే ఓర్చుకుంటారు రైట్ ఎంత కష్టం ఇచ్చినా ఎంత పెద్ద టార్గెట్ ఇచ్చినా సరే దానికోసం ప్లాన్ చేసేసి అచీవ్ చేయాలని అనుకుంటారు అవసరం అయితే అప్పుడప్పుడు పద్నాలుగు గంటలు పనిచేస్తారు ఆఫీస్లోనే పడుకుంటారు కొన్ని కొన్నిసార్లు ప్రాజెక్ట్ డెలివరీ అని లాంచ్ ఉందనేసి రెండు మూడు రోజులు నిద్రాహారాలు మానేసి కూడా పనిచేస్తారు ఎంత దృఢ సంకల్పం చేసుకునే శక్తి మీ దగ్గర ఉన్న తర్వాత కూడా మీరు చాంటింగ్ చేయట్లేదంటే సింపుల్ థింగ్ మీరు చేయాలని అనుకోవట్లేదు అనుకుంటే సాధించేస్తారు నాకు రీసెంట్ గా ఇంతకు ముందు కూడా నాకు క్వశ్చన్ అడిగారు పదహారు మాలలు ఎందుకు కావట్లేదంటే ఒకటే రీజన్ నేను చేయాలని అనుకోవట్లేదు ఇప్పుడు ఎందుకు అవుతున్నాయి అంటే చేయాలని అనుకుంటున్నాను కాబట్టి చేయకుండా నేను ఇద్దరు అని అనుకున్నాను గురు మహారాజ్ కి ఆ ఇచ్చాను వాగ్దానం ఎయిటీన్ సిక్స్టీన్ రౌండ్ చేస్తాను అనేసి సో చేయాల్సిందే రైట్ ఈ రోజు మేబీ ఫోకస్ లేకుండా చేస్తానేమో బట్ ఏదో రోజు అనిపిస్తుంది ఇలా ఫోకస్ చేయకుండా నన్ను గురు మహారాజ్ ని చీట్ చేయడం ఎందుకు కృష్ణని చీట్ చేయడం ఎందుకు అయినా కృష్ణతోనే కదా టైం స్పెండ్ చేయడం చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు అంత బెస్ట్ పర్సన్తో కూడా నేను ఫోకస్ చేయలేకపోతే ఇంకా వేరే వాళ్ళతో ఏం ఫోకస్ చేస్తాను సో లెట్ మీ ట్రై లెట్ మీ ట్రై అనేసి అంటూ పోతే చాంటింగ్ బాగా అయిపోతుంది రైట్ సో కొందరు క్వశ్చన్ అడిగారు వాకింగ్ చేసుకుంటూ చెయ్యొచ్చా టీవీ చూసుకుంటూ చెయ్యొచ్చా రైట్ లేదా ఇంకేదో పనులు చేసుకుంటూ చెయ్యొచ్చా సి మీ ఇంటికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చారనుకోండి నరేంద్ర మోదీ గారు వచ్చారనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి కళ్ళు మూసుకొని ఆలోచించుకోండి ఇలా డోర్ బిల్ కొట్టారు డోర్ తీశారు నరేంద్ర మోదీ గారు వచ్చారు రైట్ ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు షాప్ లో ఉండి గుడ్డ నొప్పి వస్తుంది ప్రభు ఫస్ట్ మా నాన్న వాళ్ళు హరే కృష్ణ సో షాక్ అయిపోతారు రైట్ బట్ సంభవ ఆయనని మిమ్మల్ని చేయబట్టుకొని ఎత్తుతారు అనమాట అమ్మ మీ ఇంటికి వచ్చాను ఇది నిజమే అనేసి గిల్లి కూడా చెప్తారు అనమాట చెప్పగానే 
టీవీ ఆన్ చేసి కార్తీక దీపం చూస్తారా లేదు బాబుజీ ఓనే మా పిల్లడికి హోం వర్క్ చేయిస్తాను తర్వాత మిమ్మల్ని వచ్చి కలుస్తానని చెప్తారా లేదు బాబుజీ లేదా గ్యాస్ మీద కూర పెట్టాను ఒక జస్ట్ వంట కంప్లీట్ చేస్తాను 1 అవర్ వెయిట్ చేయండి అని చెప్తారా లేదు బాబుజీ సో ఒక కంట్రీకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ బాబుజీ ఒక్కసారి వన్స్ మోర్ ఒక్కసారి ఇంకా కన్నా చూడండి ఒక్కసారి ప్లీజ్ ఆ నా కోరిక మేరకు ఏది అదే పొయ్యి మీద కర్రీ పెట్టాను వంట కంప్లీట్ చేసుకుని కార్తీక్ జస్ట్ మీరు ఇక్కడే కూర్చోండి ఓకే ఇప్పుడే వంట లెక్క వచ్చింది ఇప్పుడే డాక్టర్ బాబు ఏమంటాడు అనే సస్పెన్స్ లో ఉన్నాను సో ఇప్పుడు అది విన్నది అప్పుడే నా మనసు చల్లారుతుంది అప్పటిదాకా మీరు వెయిట్ చేయండి అని అంటారు ఇవన్నీ నాకు ఎందుకు గుర్తున్నాయంటే మేము ఎక్కడ వేరే రిలేటివ్స్ దగ్గర వెళ్తే ఈ సీరియల్ నేను ఆరు నెలల క్రితం వెళ్ళినప్పుడు కూడా డాక్టర్ బాబు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాడు వాళ్ళ ఇంటి నుంచి ఇంకా వెళ్ళలేదు నా గొడవ ఇంకా తీరలేదు సో వీళ్ళు ఎలా చూస్తున్నారబ్బా ఇరవై నిమిషాలు సీరియల్ లో ముప్పై నిమిషాలు యాడ్లు ఉంటాయి దాని తర్వాత ఇమీడియట్ గా గృహలక్ష్మి స్టార్ట్ అవుతుంది వదినమ్మ స్టార్ట్ అవుతుంది బా సీరియల్ కూడా గుర్తుండిపోయినా నాకు సో ఇవన్నీ చేయం కదా సో ఒక కంట్రీకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయితేనే మనం ఇంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తే కృష్ణకి ఇంకో పేరుంది జగన్నాథ్ అని సో అట్లాంటి జగన్నాథుడితో టైం స్పెండ్ చేసేటప్పుడు మనము లైట్ తీసుకుంటున్నామంటే మిథ్యా అహంకారమే కదా అంటే కృష్ణ యూ కెన్ వెయిట్ ఫర్ మీ బట్ ఐ కె నాట్ వెయిట్ ఫర్ యూ ఎస్ఇట్ ఇట్ అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్తో ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటే ఆయన ఏం కోరిక చెప్తే ఇండియాలో చక్క చక్క పనులు అయిపోతాయి కదా కానీ ఈడ మొత్తం జగన్నాథుడే మీ పక్కన కూర్చున్నాడు ఆయన అనుకుంటే మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయలేడా ఆయన అనుకుంటే మీ కోరికలు తీల్చలేడా ఆయన అనుకుంటే మీకు కావాల్సింది ఇవ్వలేడా ఈ సుబ్బడానికి రెడీ ఉన్నాడు కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆయన ఇలా వరం ఇద్దామని చేయి జాప్ అంటే మన చేతిలో రిమోట్ ఉంది రైట్ లేదా రైట్ ఒక్క రైట్ చేతిలో గరిట ఉంది లేదా రిమోట్ ఉంది లేదా డబ్బులు లెక్కెడుతున్నాం వేరే ఏదో లేదా మొబైల్ ఫోన్ ఉంది ఏదో షార్ట్స్ నడుస్తున్నాయి రైట్ సో కృష్ణ ఇచ్చేటప్పుడు మనం చేతులు ఖాళీ పెట్టుకున్నప్పుడు కృష్ణ ఏమిస్తాడు రైట్ సో కృష్ణ వంద చేతులతో మీకు అన్ని ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు బట్ ఏంటంటే ఆ రెండు చేతులు కూడా మీరు కాలు పెట్టుకోలేదు అనుకోండి దెన్ కృష్ణ ఫీల్స్ లైక్ హీఈస్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ రైట్ కొన్ని కొన్నిసార్లు మనము ఒక వ్యక్తి బాగా నచ్చి ఆయనకి షేక్ హ్యాండ్ ఇద్దామని అనుకుంటాము కానీ ఆ వ్యక్తి ఇట్లా రెండు చేతులు వెనక్కి పెట్టుకుంటాడు లేదా ఇట్లా పెట్టుకుంటాడు బికాస్ హీఈస్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు షేక్ హ్యాండ్ అప్పుడు మీరు ఇవ్వాలని వచ్చినా సరే ఇట్లా వెళ్ళిపోతారు రైట్ ఎందుకు నా పరువు నేను తీర్చుకోవాలి అనేసి అండ్ సమ్టైమ్స్ ఎవరినైనా హగ్ చేసుకుందాం అనేసి ఇట్లా వెళ్తా ఉంటాము కానీ ఆ పర్సన్ మాత్రం ఓపెన్ గా లేడు అనుకోండి దెన్ వీ విల్ ఫీల్ లైక్ ఓకే ఫైన్ రైట్ సో కృష్ణ వాంటెడ్ టు హగ్ యూ కృష్ణ వాంటెడ్ టు గివ్ యూ సంథింగ్ బట్ యు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఓకే కృష్ణ మీ చేతనలో వచ్చి కూర్చోవాలని అనుకుంటున్నారు కానీ మీరు మీ చేతనలో వేరే వాటికి అందరికీ చోటిచ్చేశారు సి బయట చాలా దుమ్ము దూడి ఉంది బయట చాలా పొల్యూషన్ ఉంది అందుకే కదా మనం కిటికీలు డోర్లు పెట్టుకుంటాము అయినా సరే దుమ్ము దూడి ఇంట్లోకి వస్తే ఊడ్చేసి బయట పడేస్తాం కానీ ఏ రోజు కూడా ఏడుస్తూ కూర్చోము ఖాళీగా కూర్చోము దుమ్ము వస్తుంది కదా అనేసి ఏదో రాకుండా చూస్తాము లేదా వస్తే క్లీన్ చేస్తాము సో సిమిలర్లీ బయట ఎంతో మంది మనకి భౌతికంగా పరిగెత్తించడానికి ట్రై చేస్తున్నారు బట్ అది మన చేతిలో ఉంది మనం వాళ్ళతో పాటు పరిగెత్తాలా లేదా మనం కా మన మానన మనం పక్కన కూర్చొని పరిగెత్తకుండా కామ్ గా జీవిత లక్ష్యం ఏంటో తెలుసుకొని దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ పెట్టాలా అండ్ ఇవన్నీ తెలియాలంటే ఎక్స్క్లూజివ్ టైం కృష్ణకి ఇవ్వాలి రైట్ నా ఇష్టం వచ్చింది చేస్తూ నేను చేస్తాను అని అంటే చాలా కష్టం సో ఐ జస్ట్ టేక్ లాస్ట్ ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ ఇన్ జస్ట్ క్లియరింగ్ అవుట్ ఏదైతే క్లియర్ కాలేదో క్వశ్చన్స్ లో అది చూస్తాను మైండ్ ఇస్ వ్యాండరింగ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫోకస్ ఆఫ్టర్ టూ టు త్రీ రౌండ్స్ సో రెండు మూడు రౌండ్స్ చేసిన తర్వాత ఫోకస్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనుకోండి దెన్ ఏం చేయండి అంటే నిన్న రెండు మూడు రౌండ్ తర్వాత ఫోకస్ పోయింది కదా ఈరోజు అట్లీస్ట్ నాలుగో రౌండ్ దాకా ఫోకస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అని ట్రై చేయండి ఓకే పదహారుకి పదహారు మాలలు ఫోకస్ చేస్తా అంటే పాపం ఇంపాసిబుల్ మైండ్ చేయలేదు కానీ మూడు చేయగలిగావు కదా ఇంకొకటి రైట్ అమ్మగారు అప్పుడప్పుడు వచ్చేసి అంటారు కదా ఇంకో చపాతి ఇంకా కొంచెం పెరగన్న మన తినేసి అంటారు కదా రైట్ లేదు లేదు నువ్వు మళ్ళీ ఫుల్ మీరు రిపీట్ చేయాల్సింది అంటే ఎవరన్నా తింటారా రైట్ సో వీ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ అవర్ మైండ్ బై సేయింగ్ ఓకే వన్ మోర్ రౌండ్ 
ఈ రౌండ్ చేసేటప్పుడు నువ్వు క్లాసుల్లో చాంటింగ్ గురించి ఏమేమి విన్నావో అవన్నీ గుర్తు తెచ్చుకొని అది ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం అనేసి ఒక్క రౌండ్ అలా ట్రై చేయండి ఫోకస్ ఉండే మూడు రౌండ్లు అయిపోయినాయి కదా ఫైన్ దాంట్లో ఏం పెద్ద కష్టం లేదు నాలుగో రౌండ్కి ట్రై చేయండి సో నాలుగో రౌండ్ కొంచెం అన్న ఫోకస్ చేయగలిగారు అనుకోండి ఉత్సాహం వస్తుంది రేపు ఐదో రౌండ్ దాకా ట్రై చేద్దాం లేదా ఒక వారం దాకా నాలుగో రౌండే ఫోకస్ చేద్దామని ట్రై చేద్దాం మిగతా పన్నెండు రౌండ్లు ఎలాగోలో కాణిద్దాం ఇలా ఒక్కొక్క క్వాలిటీ పెంచడానికి ట్రై చేయండి దెన్ ఫోకస్ అనేది వస్తుంది అండ్ మైండ్ ఎంత వ్యాండర్ అయితే ఎక్కడెక్కడ తిరిగితే అక్కడ నుంచి తీసుకొని రండి ఎతో ఎతో నిశ్చలతి మనశ్చంచలం అస్థిరం సమ్వన్ ఈస్ కమింగ్ అండ్ ఇంటరప్టింగ్ చెప్పాను కదా మీరు ఆన్సర్ ఇచ్చేదాకా క్వశ్చన్లు అడుగుతారు ఏ రోజైతే ఆన్సర్లు ఇవ్వడం ఆపేస్తారో ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా వాళ్ళు ఏదో ఒకటి అన్నేస్తారు మీరు మీ ఆవేశాన్ని మీ లోపల ఉండే దుర్గాదేవిని మీ లోపల ఉండే మహాశివుడిని అందరినీ లోపల పెట్టుకోండి రైట్ రుద్రుడు లాగా బయటకు రాకండి దుర్గాదేవి లాగా బయటకు రాకండి ఎన్నిసార్లు చెప్పాను నీకు చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అనేసి అర్థం కాదు నీకు అనేసి అరవాల్సిన అవసరం లేదు రైట్ జస్ట్ చాంటింగ్ చేస్తూ ఇలా అనండి ఓకే ఏం మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు లేదా ఇట్లా అనండి ఒక టూ మినిట్స్ ఆగు నేను చాంటింగ్ చేసుకొని వస్తాను అనేసి ఆ రౌండ్ కంప్లీట్ చేసి మాట్లాడండి కోపం చూపాల్సిన అవసరం లేదు రైట్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ మనం చాంటింగ్ చేసేటప్పుడే ప్రపంచంలో జరిగే తప్పులన్నీ మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తాయి అనమాట ముందు వాడిని పట్టుకోండి వాడు ఎందుకు ఎక్కుతున్నాడు అక్కడ చాంటింగ్ చేస్తున్నప్పుడే రైట్ ఎరా అలాగే నా తిండము ఇదే నా నేర్పించారు మీకు స్కూల్లో చాంటింగ్ చేస్తున్నాం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ఎంతసేపు అయింది వండ వడ్డించమని చెప్పాను ఇంకా వడ్డించలేదు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ఆ హీటర్ బంద్ చేశారా లేదా హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ సో ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే మనకి ఏమైపోతుంది వీఆర్ స్టిల్ ఫోకస్డ్ ఆన్ హౌస్ హోల్డ్ థింగ్స్ వీఆర్ స్టిల్ ఫోకస్డ్ ఆన్ మటీరియల్ వర్డ్ వీఆర్ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ కృష్ణ మాల చేసేటప్పుడు అట్లీస్ట్ ఒక్క మాల కంప్లీట్ అయ్యేదాకా ప్రపంచం అటు నుంచి ఇట్ అయిపోయినా పర్లేదు అని అనుకోవాలి రైట్ ఏం కాదు మరీ అర్జెంట్ అయితే ఒక మాల తరచ్ చేయండి అఫ్కోర్స్ ఎవరన్నా కళ్ళ ముందు దగ్గర పడిపోయారు రక్తం ప్రవహిస్తుంది మాల కంప్లీట్ చేస్తా అంటే అట్లా అవసరం లేదు అప్పుడు వెళ్ళండి బట్ ఇట్లాంటి ఎమర్జెన్సీస్ రోజు రావు కదా వచ్చేవన్నీ చిన్న చిన్న అవాయిడ్ చేయొచ్చు రైట్ సో డు నాట్ లూజ్ ఫోకస్ మైండ్ అటు వెళ్తే అటు పట్టుకొని రండి ఎవరైనా ఇంటరప్ట్ చేస్తే డిస్టర్బ్ కాకండి సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ తర్వాత మైండ్ బాడీ యాక్సెప్ట్ చేస్తలేదు ఎక్స్ట్రా రౌండ్స్ చేయడానికి నో ప్రాబ్లం రైట్ ఎక్స్ట్రా రౌండ్స్ అనేది ఆప్షన్ ఓకే సో మీరు చెయ్యలేకపోతే మీకు భక్తి లేదని కాదు మేబీ కొందరికి రీడింగ్లో ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది క్లాస్ వినడంలో ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది నాకు సిక్స్టీన్ తర్వాత ఎక్స్ట్రా అవ్వవు మ్యాక్సిమం అవ్వవు రైట్ ఎప్పుడో మరీ స్పెషల్ కేసెస్లో తప్ప నాకు అవ్వవు బికాజ్ ఐఎమ్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ గివింగ్ క్లాస్ అండ్ టేకింగ్ క్లాస్ అండ్ రీడింగ్ రైట్ లేదా కౌన్సిల్ చేయడంలో సో వీటిలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సో కృష్ణ అలా రుచి మనకి ఇచ్చారు సో సాధన పరంగా మీరు పదహారు మాలలు చక్కగా చేసి ఎక్స్ట్రా రౌండ్స్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు అండ్ పదహారు మాలలు గురు మహారాజ్కి ఇచ్చేయొచ్చా అది మీ ఇష్టం పదహారు మాలలు తర్వాతనే గురు మహారాజ్కి ఇవ్వాలా లేదు రైట్ మీ ఇష్టం మీరు చేసిన పదహారు మాలలు కూడా గురు మహారాజ్కి అనుకున్నా నో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే గురువుకి ఇస్తే తిరిగి అదే వస్తుంది రైట్ మీరు ప్రసాదం ఆఫర్ చేసినప్పుడు తిరిగి మీకు ప్రసాదమే అంతే వస్తుంది కదా మనం గురువుకే ఆఫర్ చేస్తాం ఫస్ట్ ప్రసాదం గురు ప్రాణమ మంత్ర తర్వాత శ్రీల ప్రభుప తర్వాత కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్తుంది కదా రైట్ ఎంత పెడితే అంత రిటర్న్ వస్తుంది కదా సో పదహారు తర్వాత ఇచ్చిన పదహారు మొత్తం ఇచ్చిన దెర్ ఈజ్ నో మచ్ డిఫరెన్స్ రైట్ మీరు పదహారు మాలు చక్కగా శ్రద్ధగా చేస్తే గురు ఈజ్ మోర్ దెన్ హ్యాపీ రైట్ అండ్ ఇప్పుడు దివ్య మాతాజీ హండ్రెడ్ రౌండ్స్ చేస్తుందండి ఇది మేబీ ఆమెకి టేస్ట్ ఉందేమో చేయాలని అనిపిస్తుందేమో మైండ్ అండ్ బాడీ సపోర్ట్ చేస్తుందేమో లెట్ హర్ డూ ఇట్ బట్ ఆవిడ చేస్తుంది నేను చేయలేకపోతున్నాను అంటే నాలో భక్తి తక్కువ అని అనుకోకండి పదహారు చేయలేకపోతే భక్తిలో ప్రాబ్లం అని అనుకోవచ్చు కానీ పదహారు కంటే ఎక్కువ చేయలేకపోతే ప్రాబ్లం ఉందని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మేబీ మీ రుచి వేరే అయి ఉండొచ్చు రైట్ మనందరికీ చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశ అంటారు అంటే మన గుణకర్మానుసారంగా మనకి సైకోఫిజికల్ నేచర్ అనేది ఉంటుంది సో అందరూ ఒకేలాగా చేయలేరు అందరూ హరిదాస్ ఠాకూర్ లాగా వన్ నైంటీ టూ రౌండ్స్ చేయాలి అనేసి ఎప్పుడు కూడా మన ఆచార్యస్ చెప్పలేదు ఆయన చేయాలనుకున్నారు ఆయన టేస్ట్ ఉండే ఆయన చేశారు రైట్ ఈవెన్ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర పది సంవత్సరాలు చేశారు వన్ నైంటీ టూ రౌండ్స్ ప్రచారం చేసే ముందు భక్తి శక్తి పెంచుకోవాలనేసి బట్ దాని తర్వాత హీ డిడ్ నాట్ డూ దాట్ మెనీ
ఫిలాసఫీ గురించి ఇది ఇట్లా కాదు తత్వజ్ఞానం అట్లా ఇట్లా అనేసి చాలా హీటెడ్ డిస్కషన్ చాలా టెక్నికల్ డిస్కషన్ నడుస్తుంటే వాళ్ళ ఒక శిష్యుడు అన్నారనమాట ప్రభుపాత్ కొంచెం డిస్కషన్ అనేది ఎక్కువైపోయింది కాసేపు కీర్తన చేద్దాం అని అంటే ప్రభుపాత్ అన్నారనమాట ఇది కాదా కీర్తన్ అనేసి రైట్ సో కీర్తన అంటే కేవలం కర్తాలు పట్టుకొని మృదంగం పట్టుకొని పాడేది మాత్రమే కాదు జపం మాత్రమే కాదు క్లాస్ చెప్పడం కూడా కీర్తన కీర్తన అంటే కృష్ణ కీర్తి గురించి మనము చెప్తున్నాము రైట్ సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ కీర్తనీయ సదాహరి సో ఎక్స్ట్రా రౌండ్స్ చేయకపోయినా పర్లేదు చేయాలని అనుకుంటే మీ ఇష్టం కానీ చేయలేకపోతే డోంట్ ట్రై టు ఫోర్స్ యువర్ బాడీ అండ్ మైండ్ సో మచ్ ఓకే ఎప్పుడు టైం దొరికితే అప్పుడు చాంటింగ్ చేయాలని అంటాం కాబట్టి ఎందుకంటే అది ఈజీ మీరు ఒక్కరున్నా సరే చాంటింగ్ చేయగలరు క్లాస్ ఇవ్వాలంటే ఇంకో వ్యక్తి ఉండాలి బుక్ చదవాలంటే బుక్ కన్నా ఉండాలి కానీ మీరు ఎక్కడున్నా ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా హరినామం నాలిక పైన తీసుకోవడం మీకు చాలా ఈజీలీ యాక్సెసిబుల్ కాబట్టి క్లాస్ ఇవ్వని టైంలో లేదా వేరేది ఏం చేయని టైంలో ఖాళీగా ఉన్నారు దెన్ బెటర్ టు చాంట్ మోర్ ఇప్పుడు మనం బస్ స్టాప్కి వెళ్తున్నాం బస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అప్పుడు క్లాస్ ఇవ్వలేము మేబీ బుక్ సరిగా చదవలేము బట్ వీ కెన్ చాంట్ ఎందుకంటే చాంటింగ్ ఎప్పుడన్నా స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఎప్పుడన్నా ఆఫ్ చేయొచ్చు అంటే నేను చెప్పేది సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ అయిన తర్వాత సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ మాత్రం శ్రద్ధగా కూర్చొని ఒక చోట లేదా నడుస్తూ చేయొచ్చు అంటే కొందరు అంటారు వాకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు చాంటింగ్ చేస్తే అయిపోతుంది అంటే మీరు దేనికోసం వాకింగ్ చేస్తున్నారు వాకింగ్ కోసం వాకింగ్ చేస్తున్నారా చాంటింగ్ కోసం వాకింగ్ చేస్తున్నారా రైట్ ఒకవేళ మీరు వాకింగ్ చేయడం అనేది మీ రెగ్యులర్ రొటీన్ బాడీ కోసము కానీ అదే టైంలో చాంటింగ్ని కలిపేశాను అనుకోండి అది సాధనలోకి తీసుకోవడం కరెక్ట్ కాదు కానీ మీరు ఒకే చోట కూర్చుంటే బ్యాక్ పెయిన్ అవుతుంది నిద్ర వస్తుంది కొంచెం లేచి రెండు మూడు రౌండ్లు కొంచెం ఇలా బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ నడుస్తూ చేస్తున్నానంటే దట్ ఈస్ ఫైన్ బెస్ట్ ఏంటంటే వాక్ చేసుకుంటూ దూరం వెళ్ళకండి ఒకే చోట అంటే కొంచెం డిస్టెన్స్లోనే బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ చేశారనుకోండి ఫోకస్ అనేది ఉంటుంది ఎక్కువ దూరం నడుచుకుంటూ వెళ్ళారనుకోండి చుట్టూ ఉండే ప్రపంచాన్ని చూస్తూ సైడ్ సీయింగ్లో వెళ్ళిపోతుంది కానీ చాంటింగ్ మీద ఫోకస్ ఉండదు సో ఎస్ నడుస్తూ చెయ్యొచ్చు బట్ థింగ్ ఏంటంటే నడుస్తూ కూడా చేసేది చాంటింగ్ చేయడం కోసమే నడవడం కోసం కాదు అని అనుకుంటే మీరు వాక్ చేస్తూ కూడా కొన్ని రౌండ్స్ చేయొచ్చు బట్ ఏంటంటే మంచి అర్ధ పద్మాసనంలో కూర్చొని బ్యాక్ స్ట్రేట్ పెట్టుకుంటే ఫోకస్ ఎక్కువ చేయగలరు కాబట్టి అలా చెయ్యని చెప్తారు కానీ మీరు అలా కూర్చుంటే మీకు వెన్నుముక నొప్పి నో వే వెన్నుని వస్తుంది వీపుని వస్తుంది అని అనుకుంటే నో ప్రాబ్లం మీరు నిలబడి చేయండి చైర్లో కంఫర్టబుల్గా కూర్చొని చేయండి రైట్ ఒరిగి చేయండి నో ప్రాబ్లం థింగ్ ఏంటంటే ఫోకస్ నేను కృష్ణ నామం తీసుకున్నప్పుడు కృష్ణనే గుర్తుకొచ్చేలాగా కృష్ణ భక్తి గుర్తుకొచ్చేలాగా ఎలా ఏ పొజిషన్లో చేయగలను దట్ ఈస్ ఓకే ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొందరికి రెండు రౌండ్లు కూడా క్రాస్ అవ్వట్లేదు రైట్ సో మీరు తెలుసుకోవాలి పదహారు మాలలు చేయడం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అది మన మెడిసిన్ డోసేజ్ అలా పదహారు మాలలు కనీసం రెండు మూడు దశాబ్దాలు చేస్తే ఏదో భక్తిలో ప్యూరిఫికేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది రెండు రెండు రౌండ్లతో అంటే కష్టం రైట్ ఇప్పుడు బాగా పెద్ద అడవిలో మంటలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఒక మగ్గు నీళ్లు పోస్తే ఏమవుతుంది ఆ పోసిన నీళ్లు కూడా ఆవిరైపోతాయి కానీ ఒక ఫైర్ ఇంజన్ ని పట్టుకొచ్చి బాగా వాటర్ కొట్టామనుకోండి అప్పుడు ఏమైతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ సో మనం రెండు రౌండ్లు చేసామనుకోండి మనం చేసే భౌతిక కార్యాలకి రెండు రౌండ్లకి ఏంటంటే దావాగ్నిని మగ్గు నీళ్ళతో పోయడం లాంటిది అనమాట ఆరుతాయ ఆరో కొంచెం సేపు ఆరొచ్చు ఒక మూలను ఆరొచ్చు కానీ మళ్ళీ ఏదో ఒక మంట అంటుకుంటది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మంటలు ఉన్నాయి కాబట్టి సో పదహారు మాలలు ఏంటంటే సి ఫైర్ ఇంజన్ తీసుకొచ్చిన ఒక్క నిమిషంలో ఆరదు కొన్నిసార్లు గంటలు గంటలు వాటర్ పోయాల్సి వస్తుంది సో సిమిలర్లీ ఆ పదహారు మాలలు అనేది ప్రాపర్ హోస్ పైప్ పట్టుకొని వాటర్ కొట్టడం లాంటిది మన చేతన పైన అప్పుడే కరెక్ట్గా చేతో దర్పణ మార్జనం అవుతుంది కొత్తది ఏదన్నా వచ్చి మంట అంటుకోవడానికి ట్రై చేసినా సరే ఛాన్స్ దొరకదు కానీ మరీ రెండు రౌండ్ల దాకా ఆగిపోయాం అనుకోండి దెన్ చాలా కష్టము పెద్దగా ఇంపాక్ట్ ఏమి ఉండదు రైట్ అంటే ఒక్క ముద్ద తింటే ఎలాగైతే ఆకలి తీరదో రైట్ అలాగే రెండు రౌండ్లు తీస్తే సరే తిన్నట్టు ఉంటుంది టేస్ట్ తగులుతుంది కానీ దెన్ అంత ఇంపాక్ట్ అనేది ఉండదు కానీ కడుపు నిండా తినాలి అంటే మన కడుపుకి సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ అనేది పడాలి ఆత్మ కడుపుకి సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ ఎవ్రీడే పడ్డాయి అనుకోండి పోషణ జరుగుతుంది మరియు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది భౌతిక కోరికల నుంచి దూరంగా ఉంటుంది కాబట్టి మినిమం డోసేజ్ అన్న ట్రై చేయండి 
రెండు నుంచి మెల్లమెల్లగా పెంచాలంటే బెస్ట్ థింగ్ ప్రతి ఏకాదశికి ఒక్క మాల పెంచండి మీరు వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసినా ఫోర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసినా మంచి రూల్ ఇది ఏంటంటే ఫోర్త్ నైట్లీ ప్రతి ఏకాదశికి ఒక మాల ఎక్కువ చేయండి ఎనిమిది మాలల దాకా ప్రతి ఏకాదశికి ఒకటి పెంచండి ఎనిమిది తర్వాత తొమ్మిదికి ఇమ్మీడియట్గా వెళ్ళడం కష్టం అనిపిస్తే రెండు ఏకాదశికి ఒక మాల పెంచండి ఇలా చేస్తూ కూడా మీరు ఆరు నెలల్లో పదహారు మాలలకు రావచ్చు రేపటి నుంచే నేను పదహారు చేస్తా అన్నారు అనుకోండి అంటే రేపు జిమ్కి వెళ్ళేసి యాభై కేజీలు ఎత్తుతా అనడం ఎత్తలేరు మేబీ నడు మెరుగొచ్చు రైట్ అలాగే రేపటి నుంచే పదహారు చేస్తా అంటే ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎంత వస్తుందంటే చాంటింగే చేయబుద్ది కాదు ఎల్లుండి నుంచి సో అందుకనే మెల్లమెల్లగా పెంచుకోండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు మీరు పదహారు మాలలు చేయడం ఇంపార్టెంట్ కానీ ఆ పదహారు రీచ్ అవడానికి కొంచెం టైం తీసుకుంటే పర్లేదు కానీ ఎలాగో టైం తీసుకున్నారనేసి మరీ పదేళ్ళు తీసుకుంటా అంటే అది కరెక్ట్ కాదు సిక్స్ మంత్స్ తీసుకోండి మాక్సిమం వన్ ఇయర్ తీసుకోండి నేను వన్ రౌండ్ వన్ ఇయర్ చేశాను అఫ్కోర్స్ నాకు ఏ డివోటీ అసోసియేషన్ లేకుండే ఎవరు ఏం చెప్పేవాళ్ళు లేకుండే బట్ ఏ రోజైతే అసోసియేషన్ స్టార్ట్ అయిందో సిక్స్టీన్ రౌండ్ చేయమని చెప్పారో దెన్ ఆ వన్ నుంచి సిక్స్టీన్ వెళ్ళింది సిక్స్టీన్ తర్వాత చాలా కంటిన్యూ అయింది రైట్ సో ఇట్ టేక్స్ టైం బట్ మీ ఎఫర్ట్ అనేది పెట్టాలి అండ్ ఆ ఎఫర్ట్ మంచిగా పెరగాలి అంటే మీరు మంచి శాస్త్ర అధ్యయనం చేయాలి క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వాలి అసలు చాంటింగ్ గొప్పతనం తెలుసుకోవాలి కెనాట్ వేకప్ పొద్దున్నే లేచి సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ చేయలేను రైట్ బుక్స్ చదవడంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది క్లాసెస్ చదవడంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే సి ఇంట్రెస్ట్ ఉండే పనులు మాత్రమే చేస్తున్నారంటే మీకు మీ ఇంట్రెస్ట్లోనే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కానీ కృష్ణలో ఇంట్రెస్ట్ లేదన్నట్టు ఏమన్నాను మీ ఇంట్రెస్ట్ లోనే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టు కానీ కృష్ణలోనే ఇంట్రెస్ట్ లేనట్టు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పనులు చేస్తున్నట్టు అయితే రైట్ సి తల్లికి పిల్లాడిని ముద్దాడాలనేసి దగ్గర తీసుకోవాలని కౌగులించుకోవాలని చాలా ఇష్టం కానీ దాంతో పాటు రాత్రి వాడు ఆకలేసి లేచినప్పుడు పాలివ్వడం కష్టమైనా సరే ఇస్తుంది సో కృష్ణ కోసం మనము కష్టమైనా సరే ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా సరే కొన్ని చేయాల్సి వస్తుంది ఆనుకూల్యస్య సంకల్పం ప్రాతికూల్యస్య వర్జనం కృష్ణకి ఫేవరబుల్ కానిది మీకు ఇష్టమైనా సరే వదిలేయాలి కృష్ణకి ఫేవరబుల్ అయినది మీకు ఇష్టం లేకపోయినా సరే దాన్ని పట్టుకోవాలి సో డెఫినెట్లీ మనం బుక్స్ చదవడం క్లాసెస్ వినడం మంచి యాక్టివిటీ కృష్ణ చైతన్యంలోనే వస్తుంది కానీ పదహారు మాలలు మానేసి చేయమని చెప్పలేదు సి మనకి పదహారు మాలలు చేయమనే నియమం ఇచ్చారు కానీ రోజుకు గంట క్లాసులు వినాలి మూడు బుక్కులు చదవాలనే నియమం ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే అది ఆప్షనల్ మనం కొంచెం తక్కువ చదవచ్చు కొంచెం ఎక్కువ చదవచ్చు అది పర్లేదు కానీ పదహారు మాలను మాత్రం ఇంపార్టెంట్ సో డాక్టర్ మనకి మందులతో పాటు డైట్ చెప్తాడు మీరు మంచి పౌష్టిక ఆహారం తినాలని చెప్తాడు కానీ మందులు మాత్రం ఎన్ని వేసుకోవాలో చెప్తాడు కానీ ఎన్ని గ్రాములు తినాలి అన్నం ఎన్ని గ్రాములు పప్పు తినాలని చెప్పడు పౌష్టిక ఆహారం తినమని చెప్తారు సో బుక్స్ చదవడం క్లాసెస్ వినడం అనేది డైట్ కానీ మందు మాత్రం హరినామం సో మందు చేదుగానే ఉంటుంది వేసుకోవాలని అనిపించదు కానీ వేసుకోవాలి సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా లేకపోయినా పదహారు మాలలు చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే ఈ రోజు మీకు బుక్స్ లో క్లాసెస్ లో ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో అది కూడా పోతుంది కొన్ని రోజులు అయ్యాక చాంటింగ్ సరిగ్గా చేయకపోతే అలాగే కేవలం చాంటింగ్ ఏ చేస్తున్నారు కానీ బుక్స్ ఏం క్లాసెస్ వినట్లేదు అనుకోండి చాంటింగ్ కూడా ఆగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా ఇంట్రెస్ట్ తక్కువ చాంటింగ్ మాత్రం చేయడానికి ట్రై చేయండి బికాస్ అది మనకి లైఫ్ అండ్ సోల్ మిగతా అంతా ఏంటంటే అన్నిటిని హెల్ప్ చేస్తుంది మీరు చేసే సేవ కానీ బుక్ రీడింగ్ కానీ క్లాసెస్ కానీ ఆ చాంటింగ్ చక్కగా చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట అంటే మందులు బాగా పనిచేయాలి అంటే మంచి పౌష్టిక ఆహారం తినాలి సాత్విక ఆహారం తింటే శరీరానికి మందులు కూడా పడతాయి అనమాట ఇప్పుడు మనం డయాబెటీస్ మందు వేసుకుంటూ మంచిగా స్వీట్లు తిన్నాం అనుకోండి మందు పని చేస్తుందా లేదు ప్రభు పని చేయదు ఇంకా షుగర్ ఎక్కువ అవుతుంది హరే కృష్ణ కొందరు పేషెంట్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసా డాక్టర్ దగ్గర వచ్చి ఏం చెప్తారంటే ఎట్లాంటి మంది వండి అంటే ఏం తిన్నా సరే పని చేయాలని అంటారు ఇట్లా చేస్తాయండి చెయ్యవు రైట్ మనకి మందులు వేసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తలు పాటించాలి నాలుగు నియమాలు ఎందుకు పాటిస్తాము భౌతిక ఇంద్ర తృప్తిని పక్కన పెట్టండి అని ఎందుకు అంటాం అంటే ప్రభుపాత్ చెప్తారు కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అండ్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ గో ఇల్ టుగెదర్ అంటే రెండు కలిసి చేస్తే మనకి మంచి జరగదు సో ఇంద్ర తృప్తిని తగ్గించాలి ఓకే సో అందుకనే యు హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ కృష్ణ కాన్షియస్ యాక్టివిటీస్ మోర్ అండ్ మోర్ సో దట్ దిస్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ యువర్ హెల్త్ బట్ మందు మాత్రం చాంటింగ్ సో పదహారు మాలలు చేస్తూ పౌష్టికాహార
మన డిసీజ్ ఏంటంటే కృష్ణకి సేవ చేయాలని అనిపించదు గురువుకి వైష్ణవులకి సేవ చేయాలని అనిపించదు అనిపించినా సరే కొంచెం సేపు అనిపిస్తుంది కొంచెం చేయగానే చాలా చేసేసానేమో అని అనిపిస్తుంది ఇది మన రోగం అనమాట సో ఆ రోగం నుంచి మనం ఎప్పుడు బాగుపడతామంటే కృష్ణ తప్ప వేరేది ఏం తెలియదు గురువు తప్ప నాకు ఇంకెవరు తెలీదు వైష్ణవుల సేవ తప్ప నాకు ఇంకే తెలీదు అనే భావన మనలో వచ్చేసింది అన్స్టాపబుల్ అయ్యాం అనుకోండి అప్పుడు మన రోగం నయమైనట్టు ఓకే సో ఆ రోగం నయం అయ్యేదాకా మందులు వేసుకోవాల్సిందే ప్రభుజీ నాగనవది ప్రభుజీ పర్సనల్ గా పెట్టారు మరి స్టూడెంట్స్ కోసం కూడా చెప్పమని చెప్పరా ప్రభుజీ వస్తాను రైట్ ముందు మీ అమ్మ నాన్నల్ని సెట్ చేసి తర్వాత మీ దాకా వస్తా so can we, uh, postponing chanting and sometimes not able to complete 16 dots due to some or other work panulu edo okati vastu untayi anesi manaki enta late aina sare tini padukuntamu okay enta late aina sare konni panulu cheskone padukuntamu atlage chanting ni kuda kalpukondi maybe see mana jeevitham anedi manam enta chindaravanda chesi pettam ante oka time ki oka vastu jarige laga mana jeevitham ledu right so somehow mana karma vallano mana alavatla vallano atla ayipindi ఇప్పుడు మనం ఇమ్మీడియట్ గా అన్ని సెట్ చేయాలి ప్రతిది టైం కావాలంటే కుదరదు కానీ ఎలాగో అలా కళ్ళు తెరిచినప్పటి నుంచి కళ్ళు మూసుకునే లోపు ఆ రోజులో పదహారు మాలలు కంప్లీట్ అయిపోవాలి అని పెట్టుకోండి అవుతాయి శ్రీ కృష్ణ మీ సంకల్పాన్ని చూస్తారనమాట సంకల్పాన్ని చూసి క్లారిటీ పెంచుతారనమాట శ్రీ అంబులెన్స్ వస్తున్నప్పుడు అందరు దారిస్తారు ఎందుకు చెప్పండి సాట్లీ నాకు చాంటింగ్ అనేది ఎమర్జెన్సీ అని మీరు కృష్ణకు చూపించండి దారి వదులుతాడు కానీ మీరు ఎలా ఉన్నారు తెలుసా వెకేషన్కి వెళ్తున్నాం కదా ఎప్పుడు రీచ్ అయినా పర్లేదు అని ఉన్నారనుకోండి ఇక్కడ ట్రాఫిక్ జామే ఉంటుంది సో ఆ కూయి 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 అని సైరన్ సౌండ్ ఏదైతే వస్తుందో మన హరే కృష్ణ జపంలో అదే చెప్పాలనమాట గట్టిగా అరుస్తూ చేస్తూ చెప్పాలన్నమాట అంటే మరీ గట్టిగా అరిస్తే వేరే వాళ్ళు కొడతారు లోపల నుంచి ఆ ఏడు పని అనేది ఉండాలన్నమాట కృష్ణ నాకు ఈ జీవితం ఇట్లా పోవాలని లేదు నాకు ఎన్నో జన్మల నుంచి ఇదే జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి ఆహార నిద్ర భయమైతంలో తీసేస్తున్నాను ఇప్పుడన్న దీని నుంచి బయటపడాలి అనేసి మనం ఆ సైరన్ అనేది మోగింది అనుకోండి కృష్ణ దారి క్రియేట్ చేస్తారు రైట్ సో మ్యాక్సిమం టైమ్స్ మీరు సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ చేయకపోవడానికి ఫోకస్ తో చేయకపోవడానికి ఒకే ఒక రీజన్ ఏంటంటే ఆ ఎమర్జెన్సీ అనేది లేదు మీకు రైట్ మీకేనే కాదు నాకు కూడా లేదు అని అనుకున్నాం రైట్ సో ఆ ఎమర్జెన్సీ పెంచామనుకోండి కృష్ణ ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేస్తారు మీకు టైం లేదు కదా టైం క్రియేట్ చేస్తారు బికాస్ అహం కాలోస్ మీ నేనే టైమ్ ని అని భగవద్గీతలో కృష్ణ చెప్తారు మీకు టైం లేని ఇష్యూ ఉంది కదా ఎందుకంటే కృష్ణ లేడు కృష్ణ వస్తే టైం ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది సూర్యుడు వచ్చాడంటే వెలుగు ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది వెలుగు రేపు వస్తుంది సూర్యుడు ఈ రోజు వస్తాడని ఉండదు సూర్యుడు వచ్చాడంటే వెలుగు వచ్చేస్తుంది సో కృష్ణ నామం మీరు తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేశారంటే మీకు టైం మనీ అన్ని వచ్చేస్తాయి లక్ష్మి వచ్చేస్తుంది కాలం వచ్చేస్తుంది ఆరోగ్యం వచ్చేస్తుంది ఐశ్వర్యం వచ్చేస్తుంది అన్ని వచ్చేస్తాయి కృష్ణ పక్కన పెట్టి ప్రయత్నించారనుకోండి ఉన్నది కూడా పోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో బెస్ట్ ఈజీ మెథడ్ కృష్ణని తీసుకొని రండి కృష్ణ మిగతా అన్నిటిని తీసుకొని వస్తాడు రైట్ మన కోరికల కోసం భక్తి చేస్తే ఏం బాగుంటుంది శుద్ధ భక్తి చేయాలంటే ఇన్ని జన్మలు చేసినప్పుడు సిగ్గు రాలేదు కానీ ఇప్పుడు చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం కోరికలు కోరుతూ ఉంటే భక్తి రావాలి అన్ని రావాలని అనుకుంటే మాత్రం నీకు సెల్ఫిష్ అనిపిస్తుందా అని మైండ్ కు ఒక క్వశ్చన్ వేసారు అనుకోండి అది ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మీరు అడిగారు మనసు ఏం చేస్తుంది తెలుసా ప్యూర్ డివోషన్ చేస్తే చేయి లేకపోతే ఏం చేయక అని చెప్తుంది బట్ ప్యూర్ డివోషన్ కి మనం డైరెక్ట్ గా వెళ్ళలేము సి సకామ సర్వకామ నిష్కామ అందరూ నా దగ్గరికి అల్లవుడు అని కృష్ణ చెప్తారు అంటే సకామ కోరికతో ఉండే భక్తి ఉందా నో ప్రాబ్లం సర్వకామ కోరికల కోసమే భక్తి చేస్తున్నావా నో ప్రాబ్లం నిష్కామ ఏ కోరిక లేకుండా చేస్తున్నావా ఫైన్ నువ్వు ఎట్లన్నా చేయకని నా దగ్గరకు రా సో చాలా మందికి నేను చెప్తూ ఉంటాను అనమాట నీకు జాబ్ రావట్లేదుగా చాంటింగ్ చేయి జాబ్ రావాలని కానీ దాంతోపాటు ఒక కండిషన్ పెట్టు జాబ్ వచ్చాక నేను చాంటింగ్ వదిలిపెట్టకూడదు ఇంకా చాంటింగ్ పెరగాలి అని చెప్పారనుకోండి అంటే అడగడంతో పాటు ఇన్సూరెన్స్ కూడా చేయాల మనకి హోమ్ లోన్ ఇచ్చేటప్పుడు అంటే నేను తీసుకున్నాను కాబట్టి నాకు తెలుసు ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఇస్తారు రేపు పొద్దున మీకు ఏదన్నా అయితే మీరు లోన్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు బ్యాంక్ వే ఆఫ్ చేసేస్తుంది అనేసి సో కోరిక అడిగేటప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కూడా అడగాలి మనం ఏంటంటే భక్తి మాత్రం పోకూడదు బలి మహారాజ్ కి ఇంద్రుడు అవ్వాలని ఉండే సో ఆయన యజ్ఞం చేయడం స్టార్ట్ చేశారు 
అండ్ వామన దేవ వచ్చేసి మూడు అడుగుల ప్లేస్ కావాలనేసి ఆయన్ని పాతాళంలోకి తొక్కేశారు తొక్కేసిన తర్వాత ఏమన్నారంటే బలి మహారాజ్కి నువ్వు ఇంద్ర కావాలనుకున్నావు కదా నేను నేను ఇంద్రం చేస్తాను అన్నారు అప్పుడు బలి మహారాజ్ అన్నారు ఎందుకు స్వామి నేను ఇంద్రుడు అవ్వడము మళ్ళీ ఏదో భోగ విలాసంలో మళ్ళీ మిమ్మల్ని మర్చిపోతాను సో నాకు వద్దు ఇంద్రుడు అవ్వాలి ఈ అంటే అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తాడు అనమాట లేదు నీకు కోరిక ఉండే కదా నేను ఆ కోరిక తీరుస్తాను నెక్స్ట్ మన్వంతరలో నువ్వే ఇంద్రుడివి ఇప్పుడు ఏడో మన్వంతరం నడుస్తుంది కదా ఎనిమిదో మన్వంతరలో బలి మహారాజే ఇంద్ర ఓకే అది శ్రీమద్ భాగవతంలో వస్తుంది అయితే అప్పుడు ఏమంటారు తెలుసా భావన యాక్చువల్గా నిన్ను ఇంద్రుడిని కూడా చేస్తాను నీ భక్తి పోకుండా కూడా చేస్తాను అని అంటారు సో కృష్ణ దగ్గర ఆప్షన్ ఉంది ఐశ్వర్యంతో పాటు భక్తి కావాలా ఉట్టి భక్తి కావాలా ఉట్టి ఐశ్వర్యం కావాలా ఏ బిసి మన ఇష్టం మనం ఏదన్నా కోరుకోవచ్చు రైట్ సో మీకు ఐశ్వర్యం కావాలనుకోండి ఫైన్ ఐశ్వర్యం కావాలన్నావు కాబట్టి ఇచ్చేస్తాను వెళ్ళిపోతాను ఎందుకంటే బలి మహారాజ్ని తొక్కేసిన తర్వాత ఇంద్ర ఇంద్ర పొజిషన్లోకి వెళ్ళిపోయాడు కానీ ప్యూర్ డివోటీ కాలేదు బికాస్ ఇంద్ర రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే నా పొజిషన్ నాకు కావాలని అడిగారు నువ్వు కావాలని అడగలేదు కానీ బలి మహారాజ్ ఏమన్నారంటే నాకు పొజిషన్ వద్దు నువ్వు కావాలన్నారు కాబట్టి పొజిషను అండ్ ఆయన రెండు దొరికినాయి అనమాట బలి మహారాజ్కి రైట్ అలాగే యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ కూడా చక్రవర్తి సామ్రాట్ అవ్వాలని అనుకున్నారు అయితే భక్తులకు ఇట్లాంటి భౌతిక కోరిక ఉండకూడదు కదా అని కృష్ణ అడిగితే యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ చెప్తారనమాట యాక్చువల్గా నేను ప్రపంచానికి చూపించాలనుకుంటున్నాను నీ డివోటీస్ ప్రపంచాన్ని కూడా వేయగలరు అయినా సరే అంత ప్రపంచానికి రాజు అయినా సరే వాళ్ళు దీనికి అటాచ్ అవ్వరు సో యుధిష్ట మహారాజ్ వాంటెడ్ టు ప్రూవ్ దాట్ ఇఫ్ యు ఆర్ డివోటీ ఆఫ్ కృష్ణ యు కెన్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎట్ యు విల్ బి అన్ అటాచ్డ్ సో అందుకనే కృష్ణ భక్తి అంటే పేదరికంని తెచ్చుకోవడం కాదు ఏంటంటే ఆ భౌతిక పేదరికం ఏదైతే ఉందో అది పోయి ఆధ్యాత్మిక ఐశ్వర్యం వస్తుంది అనమాట ఆ ఐశ్వర్యంలో భౌతిక ఐశ్వర్యం కూడా రావచ్చు రైట్ యుధిష్ట మహారాజ్ లాగా లేదు అంటే నార్మల్ గా కూడా ఉండవచ్చు రైట్ సో భక్తి విల్ గివ్ యూ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ప్యూర్ డివోషన్ అంటే ఏంటంటే నాకేం వద్దు అని అనుకోవడం కానీ ఆ స్టేజ్ కి వెళ్లే ముందు నాకు ఏదన్నా కావాలి అని అనుకోవడంలో తప్పు లేదు కృష్ణ అలవ్ చేస్తారు సో ఫిలాసఫీ చదవకపోతే బుక్స్ చదవకపోతే భగవద్గీత భాగవతం చదవకపోతే ఇది ప్రాబ్లం మనసు ఏమంటది తెలుసా అట్లా నువ్వు కోరికలు పెట్టుకొని అడుగుతావా అది కరెక్టేనా భక్తేనా అంటుంది అప్పుడు దానికి భగవద్గీత శ్లోకం చూపియాలన్నమాట కృష్ణ చెప్పిండు ఎట్లాంటి వాళ్ళైనా నా దగ్గరకు రావచ్చు అనేసి శాజఫ్నో నేను ఉండే పొజిషన్లో కోరిక కోరినా సరే నేను వెళ్ళొచ్చు సో నీకంటే నేను శాస్త్రాన్ని నమ్ముతాను అని మనసుకి చెప్పారనుకోండి మనస్సు తగ్గుతుంది మీరు నెగ్గుతారు లేదు అనుకోండి శాస్త్ర జ్ఞానమే లేదు బుక్స్ చదవట్లేదు కాబట్టి మనసు చెప్పింది నమ్మేస్తారు ఆయన మానిస్తారు చాంటింగ్ చేయడం చేస్తే ఫోకస్తో చేయాలి లేకపోతే ఎందుకు చేయాలి అనేసి అనుకుని మానిస్తారు అనమాట సో అందుకనే బుద్ధిని షార్ప్ చేయాలి అమ్మ నీకు తెలీదమ్మా ప్రతి నెల ఐదు వేలు కట్టాల్సి వస్తుంది ఎక్స్ట్రా ఫీజు ఉంటుంది ఎక్స్ట్రా సప్లిమెంటరీ అనేసి అదనేసి ఇదనేసి చాలా ఫీజెస్ ఉంటాయి అనేసి తల్లిని బురిడి కొట్టేసి చాలా మంది పిల్లలు డబ్బులు కొట్టేస్తారు రైట్ కానీ తల్లి చెప్పింది అనుకోండి మొన్నే కట్టాను ఫీజు ఏదో ఒకసారి టీచర్కి ఫోన్ చేయి ఏ ఫీజు నేను అడుగుతాను అనేసి అన్నది అనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది పిల్లాడు నోరు మూసుకొని ఉంటాడా లేదా రైట్ సో తల్లిదండ్రులు తెలివి తక్కువగా ప్రవర్తిస్తే పిల్లలు అతి తెలివి చూపించి తల్లిదండ్రులు కూడా మోసం చేయగలరు అలాగే యాక్చువల్ గా బుద్ధి తల్లి లాంటిది మనస్సుకి కానీ తల్లి వీక్ అయ్యే కొద్దీ ఆ మనస్సు ఏం చేస్తుంది ఏదో ఒకటి చెప్పి వాడుకుంటుంది అనమాట యాక్చువల్ గా మనసు ఎంత ఎంజాయ్ చేయాలన్నా సరే బుద్ధి కావాలి కానీ మనసుని ఎంజాయ్ చేసే మెంటాలిటీని తగ్గించి భక్తి చేసే దారిలో పెట్టడం బుద్ధి బాధ్యత కానీ ఎప్పుడైతే బుద్ధి తన శక్తిని కోల్పోతుందో శాస్త్ర అధ్యయనం చేయకుండా గురువుల ఆశ్రయం తీసుకోకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తూ ఉంటుందో అప్పుడు మనస్సు ఆడేసుకుంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మీ మనస్సు మీతో ఎందుకు ఆడేసుకుంటుందంటే మీరు గట్టిగా లేరు అనమాట రైట్ మీ పిల్లలు ఎందుకు మీ మాట వినట్లేదు అని అంటే మీరు గట్టిగా లేరు కాబట్టి రైట్ మీరు గట్టిగా ఉండండి గట్టిగా ఉండడం అంటే కరెక్ట్గా ఉండడం కూడా ఏదో జస్ట్ బలప్రయోగం చూపించడం కాదు నేను తల్లిని నా మాట వినాల్సిందే అంటే బుద్ధి చెప్తే వినదు మనస్సు దానికి లాజికల్ గా ఆన్సర్ కావాలి నేను ఎందుకు చాంటింగ్ చేయాలి ఎందుకు ఫోకస్ చేయాలి నేను ఏం వస్తుంది నాకు అని అడుగుతుంది క్వశ్చన్లు దానికి అన్ని ఆన్సర్లు ఇవ్వాలి రైట్ సో అందుకనే యు హ్యావ్ టు రీడ్ వెల్ సో పోస్ట్ పోనింగ్ చాంటింగ్ డ్యూ టు సమ్ ఆర్ అదర్ వర్క్ చెప్పేశాను ఏ పని ఉన్నా సరే కంప్లీట్ చేయాలనుకోండి కెన్ వి చాంట్ వైల్ డూయింగ్ అదర్ వర్క్స్ సో ఈజ్
తెలియదు కదా లేదా పదహారు మాలలు చెయ్యకుండా కూడా ఒకవేళ వాళ్ళు అలాగే చేస్తున్నా సరే అది స్టాండర్డ్ ప్రాక్టీస్ కాదు కదా సో ప్రభుపాదులు వారు మనకి శాస్త్రాలు ఏం చెప్తున్నాయి నామపూర్వక సంఖ్యాపూర్వక నామ జపము శ్రద్ధతో చేయాలని చెప్పారు సో మనకి రెఫరెన్స్ శాస్త్రాలు గురువులు శిక్ష గురువులు మనకి దీక్ష గురువులు చెప్తారు వీళ్ళు రెఫరెన్స్ బయట వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారని చూడొద్దు ఎందుకంటే మేబీ ఆ డివోటీకి బాగా సర్వీస్ ఉండేసి పాపం ఆ రోజు కుదరట్లేదేమో కామ్గా ఒక చోట కూర్చోడానికి టైం కుదరట్లేదేమో ఆయన పరిస్థితి ఏంటో తెలియదు ఆయన ఎంత మంచి చాంటింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆయన ఆశయం ఏంటో మనకు తెలియదు సో ఆయనని చూసి మనం మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు రైట్ సో రైట్ ఆ రాంగ్గా తెలుసుకోవాలనుకుంటే గురు సాధు శాస్త్ర సాధు అంటే ఎవరు ఆల్రెడీ ఆ శాస్త్రాలని చదివి ఆచరించేవాళ్ళు గురు అంటే కూడా ఎవరు ఆ శాస్త్రాలని చదివి ఆచరించేవాళ్ళు రైట్ సో ఇవన్నీ జరిగినప్పుడే మనము గురు సాధు శాస్త్ర రెఫరెన్స్ తీసుకుంటే ఈ కన్ఫ్యూజన్స్ అనేది ఉండవు రైట్ సో డివోటీస్ సమ్టైమ్స్ వాళ్ళు మనకి ప్రేరణ ఇస్తారు మంచి స్టాండర్డ్ పెంచుకోవడానికి కొన్నిసార్లు పర్లేదులే నడుస్తుంది అని కూడా ప్రేరణ ఇవ్వచ్చు మనం ఏది తీసుకోవాలి స్టాండర్డ్స్ మనము తీసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే కృష్ణ ఒక్కటే రైట్ ఆన్సర్ ఇవ్వరు నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చి అందులో చూస్ చేసుకో అంటారు ఏ బి సిడి రైట్ సో మనం అనుకోవచ్చు డివోటీస్ అందరూ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అయితే ఇట్లాంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు కదా అంటే మరి మనం టీచర్ని అడుగుతామా ఎందుకు టీచర్ మూడు తప్ప ఆన్సర్లు ఇచ్చి ఒకటి రైట్ ఇచ్చి కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు నాలుగు రైట్ ఆన్సర్లు ఇవ్వచ్చు కదా అని అడుగుతామా ఎగ్జామ్ అంటే అంతే మూడు తప్పు ఉంటే ఒకటి రైట్ ఉంటుంది మనం రైట్ చూస్ చేసుకోవాలి డివోటీస్ అయినా ఇస్కాన్లో ఉన్నా సరే అందరూ వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తించే అవకాశం కృష్ణ అందరికీ ఇస్తారు కానీ కృష్ణ అంటారనమాట నవ్ యూ షుడ్ చూస్ నిజంగా నేను కావాలంటే స్టాండర్డ్ని చూస్ చేసుకో లేదు వీళ్ళు కూడా చేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు కొందరు అంటారు కంటిమాల వేసుకున్నా సరే అప్పుడప్పుడు ఆనియన్ గార్లిక్ తిన్నా పర్లేదు అని అంటారు ఎవరన్నారంటే ఒక డివోటీ చెప్పారంటే ఓకే కానీ ఆనియన్ గార్లిక్ తినకుండా ఉండాలి అప్పుడే కంటిమాల వేసుకోవాలని కూడా ఒక డివోటీ చెప్పుంటారు కదా మరి అది ఫాలో అవుతావు ఇది ఫాలో అవుతావు అంటే నీకు కన్సీషన్ కావాలా ప్యూర్ డివోషన్ కావాలా రైట్ అప్పుడప్పుడు పదహారు మాలలు అవ్వకపోయినా పర్లేదంట కదా అని ఒక డివోటీ చెప్పారనుకోండి ఓకే నీకు కన్సీషన్ కావాలా ప్యూర్ డివోషన్ కావాలా అంటే నీకు డిస్కౌంట్ల మీదనే జీవించాలని అనుకుంటే నీకు డిస్కౌంటెడ్ భక్తి వస్తుంది ప్యూర్ డివోషన్ రాదు రైట్ సో ఇప్పుడు మీకు దంగల్ అనేసి ఒక మూవీ వచ్చింది ఆమిర్ ఖాన్ది అందులో వాళ్ళ ఇద్దరు అమ్మాయిల్ని ఆయన రెజ్యులర్గా తయారు చేస్తాడు ఆ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు వాళ్ళిద్దరు పాపల్ని తీసుకెళ్ళి ఈరోజు మీరు ఎంత కావాలంటే అంత పానీపూరి తినండి అంటాడు ఎందుకు అంటే రేపటి నుంచి మీరు జీవితాంతం దీన్ని తినేది లేదంటాడు ఓకే సో తండ్రి మాటకి గౌరవించి ఇంకా తిడతాడు కొడతాడు అనేసి వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు కానీ అదే పెద్ద పాప వేరే ట్రైనింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ కొలీగ్ చెప్తుంది అనమాట ఏ ఒకసారి తింటే ఏం కాదు అనేసి అట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది ఆమె మెల్లమెల్లగా మ్యాచ్లు ఓడిపోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో అక్కడ తండ్రి ఒక హై స్టాండర్డ్ సెట్ చేశాడు కానీ ఒక కొలీగ్ వచ్చేసి లో స్టాండర్డ్కి తీసుకెళ్ళింది సో ప్రతిసారి మన దగ్గర చాయిస్ ఇస్తారు కృష్ణ నీకు శుద్ధభక్తి కావాలంటే స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి లేదు ఈ జన్మకు కాదులే నెక్స్ట్ జన్మకు ప్యూర్ డివైట్ అయినా పర్లేదు అంటే నువ్వు ఇట్లా కన్సిషన్లో చేసుకో రైట్ యాక్చువల్గా మనం ఆనియన్ గార్లిక్ తింటున్నాం అంటే కంటిమాలు వేసుకునే అపరాధం లాగా అది తులసి మాత పట్ల సో తులసి మారాని ఈజ్ గ్రేట్ కంపాషనేట్ ఆమె కరుణతో క్షమించేస్తుంది కానీ తులసి దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్తున్నాము వృందాయ తులసి దేవి అయ్యే ప్రియాయ కేశవస్తు చ విష్ణు భక్తి ప్రదే దేవి సత్యవక్తి నమో నమ ప్రేరేం చేస్తున్నాం విష్ణు భక్తి ఇవ్వనేసి సో విష్ణు భక్తి ఇవ్వాలి అంటే నువ్వు కొన్ని వదులుకోవాలి రైట్ సో నీ చేతులు ఖాళీగా ఉంటేనే నీకు భక్తి ఇస్తాను కానీ చేతుల్లో మిగతాయన్ని పెట్టుకున్నావు అనుకో భక్తి ఎక్కడ పెట్టాలి నేను రైట్ ఎప్పుడప్పుడు నాకు ఇది కూడా వడ్డించి అది కూడా వడ్డించి అంటే తల్లి ఏమంటుంది అంటే ముందు పెట్టింది తినరా తర్వాత వడ్డిస్తాను అంటుంది ఆ ప్లేట్లో ఖాళీ ఎక్కడుంది అని అంటుంది సో మన జీవితంలో ఉండే చేతులు ఆ మన చేతనలో అన్ని నింపేసి పెట్టినాం ఇంకా కృష్ణ కాలు పెట్టడానికి కూడా చూడలేదు రైట్ సో మనం అడిగే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఏం ఫాలో అవ్వాలి ఏం ఫాలో అవ్వకూడదు సో ఆ పాప ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సినిమాలో ఆమె పెద్ద ఛాంపియన్ అవ్వాలనుకుంటే మానేయాలి మామూలుగా ఏదో ఆట ఆడుతున్నానా ఆడానా అంతే నాకు ఇంపార్టెంట్ అంటే కొంచెం రూల్స్ అటు ఇటు బ్రేక్ అయినా పర్లేదు రైట్ సో మీరు డిసైడ్ చేయండి వేరే డివోటీస్ ఏం చేస్తున్నారు అనేది కాదు బెస్ట్ డివోటీస్ ఏం చేస్తున్నారు అది మనం ఫాలో అవ్వాలి టూ టు ఫోర్ రౌండ్స్ చేస్తా
సి మన కోపం రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే మనం కృష్ణ అవ్వాలని అనుకుంటున్నాం సో బుక్స్ చదువుతూ క్లాసెస్ వింటే మనకు అర్థమైపోతుంది మనం ఎంత ప్రయత్నించినా కృష్ణ అవ్వలేము మనం కృష్ణ దాస్ అవ్వగలం కానీ కృష్ణలాగా బాస్ అవ్వలేము అని తెలుస్తుంది అప్పుడు కోపం అనేది తగ్గుతుంది అనమాట జనరల్గా కోపం రావడానికి మీరు లీజ్ రీజన్స్ లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుంటే అందులో మేజర్ రీజన్ ఏముంటుంది అంటే నేను చెప్పినట్టు జరగట్లేదు నువ్వు చెప్పినట్టు జరగాలంటే నీ పేరు కృష్ణ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడెడ్ అవ్వాలి అది కాదు అనుకుంటే నమ్ము నువ్వు చెప్పింది జరగదు రైట్ మయా అధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సహచరాచరం అని కృష్ణ చెప్పారు కానీ మనం అదే శ్లోకాన్ని అంటాం అనమాట మయా అధ్యక్షేణ ఆల్ గ్రహస్థ షుడ్ వర్క్ నా ఇంట్లో నేను అన్నట్టే జరగాలి నా ఆఫీస్లో నేను అన్నట్టే జరగాలి నా పిల్లలు నేను అన్నట్టే చేయాలి సో మయా అధ్యక్షేణ సో మనం కాదు ఓకే కృష్ణ సుపీరియర్ అన్నిటికంటే సుప్రీము కాబట్టి ఆయన చెప్పింది ఆయన అనుకున్నదే జరుగుతుంది మనం అనుకున్నది ప్రతిసారి జరగదు వృత్రాసుర ఇంద్రతో యుద్ధం చేసేటప్పుడు ఇంద్ర ఒక గదని వదిలేస్తాడు ఆయనని అటాక్ చేయడానికి వృత్రాసుర రాక్షసుడే కానీ సునాయసంగా దాన్ని తోసేస్తాడు అనమాట తోసేస్తే ఈవెన్ రిటర్న్ కూడా కొట్టినప్పుడు ఆ ఐరావతం మీద కూర్చున్న ఇంద్రుడు కింద పడిపోతాడు అనమాట కింద పడిపోయిన తర్వాత నిరాశ పడతాడు ఏంది ఇది నేను రాక్షసుడి చేతిలో ఓడిపోతున్నాను ఏంటి నా దుర్గతి నేను దేవేంద్ర ఇంద్ర అంటే కింగ్ ఆఫ్ డెమిగాడ్స్ దేవతలకి రాజు రైట్ నా పరిస్థితి ఏంటి అనేసి కొంచెం నిరాశ పడుతుంటే వృత్రాసుర రాక్షసుడే కానీ భక్తుడు అనమాట బికాస్ ప్రీవియస్ లైఫ్లో ఆయన చిత్రకేతు మహారాజ్ ఒక చిన్న శాపం వల్ల ఆయనకి రాక్షస శరీరం వస్తుంది అప్పుడు వృత్రాసుర ఫిలాసఫీ చెప్తాడు ఇంద్రకి ఏంటంటే ప్రతిసారి గెలిచేది భగవంతుడు మాత్రమే జీవి అనేవాడు అప్పుడప్పుడు గెలుస్తాడు అప్పుడప్పుడు ఓడిపోతాడు కానీ ప్రతి క్షణం గెలిచేది ప్రతిసారి గెలిచేది భగవంతుడు మాత్రమే కాబట్టి నిరాశ పడకు అని చెప్తారనమాట సో సిమిలర్లీ మన పిల్లలైనా బయట వాళ్ళైనా ఎవరైనా సరే నిజంగా మన మాటలో విలువ ఉంది సబ్జెక్ట్ ఉంది మ్యాటర్ ఉందంటే వినొచ్చు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఎంత మంచి మాట చెప్పినా వినకపోవచ్చు కానీ ప్రతిసారి నా మాట నెగ్గాలి అని అనుకుంటున్నామంటే మనం భగవంతుడు అవ్వాలని అనుకుంటున్నాం సో ఎప్పుడు ఏ క్షణాన్ని మీకు కోపం వస్తుందో ఆలోచించాలి అమై ద గాడ్ నేను భగవంతుడినా మరి ఎందుకు నాకు కోపం వస్తుంది నేను అనుకున్నట్టే ఎలా జరుగుతుంది జరగదు ప్రతి జీవి మీ జీవితంలో వచ్చింది దానికంటూ ఒక కర్మ ఉంటుంది దానికంటూ ఒక స్వేచ్ఛ ఉంటుంది ఫ్రీవిల్ ఉంటుంది ఆ ఫ్రీవిల్ అది మీ మాట వినడానికి యూజ్ చేయొచ్చు కొన్నిసార్లు మీ మాట వినకుండా ఉండడానికి యూజ్ చేయొచ్చు కానీ ప్రతిసారి మీ మాట వినాలి అని అనుకుంటున్నారంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ సో ఎప్పుడైతే ఇంపాసిబుల్ చేయాలని అనుకుంటారో అప్పుడే ఎక్కువ ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతారు సో ఏది పాసిబుల్ అప్పుడప్పుడు వినడం పాసిబుల్ సో అప్పుడప్పుడు వింటున్నారు కాబట్టి కొంచెం కృతజ్ఞత చూపించి ఏదైతే వినట్లేదో ఒక వేరే రకంగా చెప్పడానికి ట్రై చేయండి అప్పుడు మీకు ఆ కోపం అనేది తగ్గుతుంది కానీ ఆ కోపం వచ్చినప్పుడు ఇంత తెలివి ఉండాలంటే ముందు చాంటింగ్ చేయాలి రైట్ సి మీ ఇంట్లో దుండగులు పడ్డగానే మీరు ఫైట్ చేయలేరు రేపు పొద్దున మా ఇంట్లో దుండగులు వస్తే వాళ్ళతో ఫైట్ చేయాలంటే నాకు ఏమేమి విద్య రావాలని ఈ రోజు నుంచి మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే రేపు పొద్దున పడ్డనప్పుడు మీరు ఫైట్ చేయొచ్చు కానీ దొంగలు పడ్డప్పుడే నేను పోలీస్ లాగా ప్రవర్తిస్తాను అంటే కాదు ముందు పోలీస్ ట్రైనింగ్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఫైటర్ అవ్వాలి అంటే ముందు ఫైటింగ్ ట్రైనింగ్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సో చాంటింగ్ అనేది మిమ్మల్ని ట్రైన్ చేస్తూ ఉంటుంది జీవేర స్వరూప్ హోయే కృష్ణేర నిత్యదాస్ కృ కృష్ణేర నిత్యదాస్ అనేసి మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది మరియు మీరు చాంటింగ్ మీద మెడిటేషన్ ఏం చేస్తున్నారు శ్రీమతి రాధారాణి నాకు కృష్ణ సేవలో పెట్టు నాకు సేవ ఇవ్వు సేవకుడే కదా సేవ అడిగేది సో నేనేంటి నేను సేవకుడిని సో సేవకుడు భగవంతుడు లాగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది జరగదు అట్లాగా సో అందుకనే నేను కోపం తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదని అర్థమవుతుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం చేసిన తప్పులు కూడా మనకు కోపం వస్తుంది అంటే నువ్వు కృష్ణ అంత పర్ఫెక్టా ఒక్క తప్పు కూడా చెయ్యవా రైట్ అందుకే కదా నీకు కోపం చిన్న సిల్లి మిస్టేక్ చేస్తారు ఎవరన్నా చేస్తారు సిల్లి మిస్టేక్ టు ఎర్ ఇస్ హ్యూమన్ అంటారు అంటే మనిషి అనేవాడు తప్పు చేస్తాడు కానీ ఎంత తక్కువ తప్పు చేస్తున్నాడు అది మనం చూడాలి జీరో ఎర్రర్ ఎప్పటికీ రాదు మనలో నాలుగు డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఇంపర్ఫెక్ట్ సెన్సెస్ ఇంద్రియాలు అపూర్ణమైనవి తప్పులు చేస్తాము రైట్ చీట్ చేయాలని అనుకుంటాం మరియు ఎప్పుడు మోహంలో మాయలో ఉంటాము సో ఇట్లాంటి శరీరంతో ఇట్లాంటి మాయా ప్రపంచంలో తప్పులు జరుగుతాయి క్షమించేసుకొని నెక్స్ట్ ఆ తప్పు జరగకుండా చూసుకొని ముందుకెళ్తూ ఉండాలి కోప్పడి ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యి లాభం లేదు ఎదుటోళ్ళు వినరు ఎందుకంటే నువ్వు భగవంతుడు కాదు రైట్ నువ్వు కూడా తప్పులు చేస్తావు ఎందుకు ఎందుకంటే నువ్వు భగవంతుడు కాదు సో పర్ఫెక్ట్గా చేసేది 
దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టార్టింగ్ ఐదు చేసేదాన్ని ఇప్పుడు రెండు చేస్తున్నారు సింపుల్ అసలు ఐదు చేస్తున్నప్పుడు పదహారుకి వెళ్ళాల్సింది ఇలా రెండుకు దిగజారాను స్టడీస్ వల్ల అసైన్మెంట్ వల్ల అంటే సి కొన్నిసార్లు మరీ ఎగ్జామ్స్ ప్రెషర్ ఉండడం వల్ల ఒక వారం పది రోజులు తగ్గితే పర్లేదు ఎందుకంటే అంత మనకి శక్తి లేదు అన్నిటి మేనేజ్ చేసేది బట్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత అన్న మళ్ళీ పికప్ చేసుకోవాలి రైట్ ఎలాగైతే మనము ఆఫీస్లో ఉండే పెండింగ్ వర్క్ చేస్తామో అలాగే ఎన్ని రోజులైతే మీరు ఫైవ్ అనుకొని టూ చేశారు ఆ త్రీ త్రీ బ్యాలెన్స్ రాసుకొని పెట్టుకొని దాన్ని కంప్లీట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఈ రోజు నేను చెయ్యకపోతే రేపు నేను చేయాల్సి వస్తుంది అనే భయం అనేది ఉండాలన్నమాట సి ఒక మంత్ ఈఎంఐ కట్టలేదు అనుకోండి బ్యాంక్కి బ్యాంక్ పర్లేదు అంటదా ఇంట్రెస్ట్ వేసి మరి కట్టిస్తుంది మీతో రైట్ సో బ్యాంక్ అనేవాడు ఇంటికి వచ్చైనా పస పైసలు వసూలు చేస్తాడు ఇంటి డాక్యుమెంట్స్ వాడి దగ్గర పెట్టుకున్నాడు ఇల్లే జప్తు చేస్తాడు అనే భయం ఉంటుంది కాబట్టి కష్టమైన ఈఎంఐలు కడతాం కానీ చాంటింగ్ చేయకపోతే పోయేదేముంది అడిగేవాడు ఎవడు ఉన్నాడు రైట్ సో ఇది పిచ్చి ధైర్యం అనమాట చేయకపోతే నడిచిపోతుంది అనేసి దాన్ని పక్కన పెట్టాలి ఒకవేళ నేను చాంటింగ్ సరిగ్గా చేయలేదు ఆ పెండింగ్ రౌండ్స్ కంప్లీట్ చేయలేదు అంటే కృష్ణ నాకు ఇంకో శరీరం ఇస్తాడు మళ్ళీ ఇదే జన్మ మృత్యు జ్వర వ్యాధులు రావాలి బ్యాంక్ కూడా వెళ్ళి తీసుకెళ్ళినా సరే ఎక్కడన్నా ఉండొచ్చు కానీ ఇదే ప్రపంచంలో మళ్ళీ ఉండాల్సి వచ్చినంత భయం మనకు ఉందనుకోండి దీని చాంటింగ్ చాలా చక్కగా చేస్తాం అనమాట సో మనం ఇక్కడ ఉండాలని అనుకోవద్దు రైట్ మన పిల్లాడు పాస్ అవ్వడానికి డెడికేషన్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటాడో తెలుసా ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ ఇదే క్లాస్లో ఉండాలి అనే భయంతో సో మీరు ఫెయిల్ అయ్యారు అనుకోండి భక్తిలో చాంటింగ్ చేయడంలో మళ్ళీ ఇదే జీవితం మీలో ఎంతమందికి అనిపిస్తుంది లైఫ్ అంటే నాదే అనేసి రైట్ మరి మీరు బతికే జీవితమే మీకు వద్దు అని అనిపించినప్పుడు మళ్ళీ అదే కావాలని ఎందుకు చెప్తున్నారు చాంటింగ్ చేయకుండా రైట్ సో ఎవ్రీ టైం మనం భక్తి చేయకుండా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం కృష్ణకి చెప్తున్నామంటే నాకు ఇట్లాగే జీవించాలని ఉంది నాకు ఇదే జీవితం కావాలని చెప్తున్నట్టు అప్పుడు కృష్ణ ఏం చేస్తాడు ఫైన్ గో హెడ్ అలాగే ఉండు అనేసి అంటారు అనమాట ఎందుకంటే నువ్వు అడిగావు కాబట్టి నీకు అది ఇచ్చాను నువ్వు శుద్ధ భక్తి అడిగితే శుద్ధ భక్తి కూడా ఇస్తాను ఐశ్వర్యం కావాలంటే ఐశ్వర్యం కూడా ఇస్తాను ఏం కావాలంటే అది ఇస్తాను కానీ నువ్వు ఇదే కోరుకున్నావు కాబట్టి నీకు ఇదే ఇస్తున్నాను రైట్ సో చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఫోకస్ అడగండి ఇస్తారు రైట్ మెల్లమెల్లగా ఇస్తారనమాట ఎందుకంటే అడిగింది మీరు జస్ట్ ఏదో ప్రెషర్లో వచ్చి అడుగుతున్నారో నిజంగానే అడుగుతున్నారో కృష్ణకి తెలిసింది అనుకోండి అప్పుడు ఇస్తారు కెన్ వి చాంట్ జప వైల్ వాకింగ్ లేదు జప చేయడం కోసం కొంచెం వాక్ చేస్తే పర్లేదు కానీ వాకింగ్ ఎలాగో చేస్తాను కదా రోజు అరగంట అందులో నేను నాలుగు రౌండ్లు చేసేస్తానంటే అది కరెక్ట్ కాదు సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ చేయకుండా నేను నెక్స్ట్ డేకి పోస్ట్ పోన్ చేయొచ్చా అంటే చెయ్యొచ్చు బట్ అది అలవాటు కాకుండా చూసుకోండి ఎందుకంటే నేను దాదాపు ఐదు వేల పెండింగ్ రౌండ్లు పెట్టిన మహానుభావుడిని రైట్ ప్రతిసారి ఇట్లా పెండింగ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చిన నాకు దీక్ష అయినప్పటి నుంచి పదహారు మాలలు నేను చక్కగా చేస్తున్నాను ఏదో ఒకటి సర్వీస్ కారణమో నా నిద్ర కారణమో నా హెల్త్ కారణమో ఏదో ఒక కారణం వల్ల పెండింగ్ రౌండ్లు పెడుతూ పోయాను ఇట్ ఈస్ నాట్ అ గుడ్ హ్యాబిట్ వీలైనంత వరకు కంప్లీట్ చేయండి ఒకవేళ మరీ అనారోగ్యంతో ఉన్నారు ఐసీయూలో ఉన్నారు అంటే ఆ పెండింగ్ రౌండ్స్ రాసుకొని రోజుకు రెండు మూడు రౌండ్లు ఎక్స్ట్రా చేస్తూ అవి కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి బట్ ఇది ఒక అవకాశము ఈ రోజే రేపు చేయొచ్చు అనేసి పెట్టుకోకండి ఈ రోజే ఈ రోజు కావట్లేదంటే ఈ రోజే రేపే రేపు అవుతాయా అంటే ఎంత ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ రైట్ సో పదహారు చేయడమే కష్టమైనప్పుడు మూడు మిగిలిపోతే పంతొమ్మిది చేయడం ఇంకా కష్టం కదా ఎలాగోలా ఈ రోజు కంప్లీట్ చేయాలని అనుకోండి బట్ లేదు మరీ ఇంకా పోస్ట్ పోన్ అవుతున్నాయి అంటే ఇంకా మీరే బాధ్యత తీసుకోవాలి సమ్టైమ్స్ ఐ డూ లైక్ డూ ఆర్ డై టార్గెట్ కాబట్టి చేస్తాను ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా అంటే పర్లేదు కొన్నిసార్లు తల్లి ప్రేమతో వండకపోవచ్చు రైట్ కానీ అలా వండినా సరే పోషణ జరుగుతుంది రైట్ ఇప్పుడు నేను అడిగాను మా అమ్మని ఇది చెయ్యి అనేసి లేదా మా అబ్బాయి అడుగుతూ ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు మా మమ్మీ అప్పుడప్పుడు ఫ్రస్ట్రేట్ అయితే ఎందుకంటే పాపం పొద్దున నుంచి వర్క్ చేసి మళ్ళీ వీడు ఏదో మళ్ళీ తింటాడు ఏదో కృతజ్ఞత చూపిస్తాడు అడిగు కాదు రేపు పొద్దున ఏదైనా చేయకపోతే నువ్వు నాకు కోసం ఏం చేయమని అంటాడు రైట్ ఇంకా పెద్ద కంపారిజన్ చేస్తాడు పప్ప అడిగితే చేస్తావు కానీ నేను అడిగితే చేయను అని అంటాడు సో వాడిది అదో వేరే లోకం ఉంటుంది సో అప్పుడప్పుడు కొంచెం అట్లా అనిపించినా చేయాలని లేకపోయినా చేసిచ్చినా సరే అది తిన్నందుకు కడుపు నిండుతుంది కదా రైట్ సో సిమిలర్లీ మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా మీరు చాంటింగ్ చేసినా సరే డూ ఆర్ డై అని అనుకొని చేసినా సరే టార్గెట్ అచీవ్ చేయడం కో
చాలా సార్లు అమావాస్య అండ్ పూర్ణిమ రోజు మనస్థితి పాడయ్యే అవకాశం ఉంటుంది లేదా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా వర్కౌట్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఓకే మనకి గ్రహాల్ని బట్టి మన ఆస్ట్రాలజీ కూడా ఉంటుంది అండ్ ఆస్ట్రాలజీ అంటేనే సైకో ఫిజికల్ నేచర్ బట్టి ఒక కార్మిక్ లాంగ్వేజ్ అన్నది మనకి చెప్తారు రైట్ సో కాబట్టి చంద్రుడు ప్రభావం అనేది అమావాస్య రోజు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మీ మనసు పైన ప్రభావం రావచ్చు పూర్ణిమ రోజు చాలా ఉంటుంది కాబట్టి రావచ్చు మా ఫాదర్ కూడా ఎపిలప్సీ ఉంది కదా అమావాస్య అండ్ పూర్ణిమ సార్ వచ్చినప్పుడు డిఫరెన్సెస్ కొంచెం ఉంటాయి అండ్ ఈవెన్ అసైలంలో కూడా ఎవరైనైతే పిచ్చి వాళ్ళని పెడతారో ఆ అసైలం ఆ హాస్పిటల్లో అందులో కూడా అమావాస్య పూర్ణిమ రోజు వాళ్ళ బిహేవియర్లో చాలా రాడికల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుందట ఎందుకంటే మనస్సుకి అధిష్టాన దేవత చంద్రుడు కాబట్టి సో ఆస్ట్రాలజికల్లీ అండ్ ఆస్ట్రానామికల్లీ ఈ రీజన్ ఉంటుంది బట్ ఆ పూర్ణిమ అమావాస్యని పక్కన పెట్టి మిగతా ఇరవై ఎనిమిది రోజుల మీద మీరు ఫోకస్ చేయండి రెండు రోజులు నాయి కావు అనుకోండి మెల్లిమెల్లిగా అవి కూడా సెట్ అయిపోతాయి ఇరవై ఎనిమిది రోజులు కరెక్ట్గా చేశారనుకోండి అమావాస్య పూర్ణిమ రోజు కొంచెం అటీట్ అయినా సరే దాని నుంచి అడ్జస్ట్ అవ్వగలరు రైట్ సో దోస్ ఆర్ నాట్ మై డేస్ అని అనుకోండి రిలాక్స్ అవ్వండి వీలైనంత చెయ్యండి ఆ పెండింగ్ని మిగతా డేస్లో కంప్లీట్ చేయండి డోంట్ వరీ మచ్ అబౌట్ ఇట్ ఓకే దాని వచ్చేసి మనకి నిద్ర వస్తుంటే నడుచుకుంటూ చేయొచ్చా ఎస్ చేయొచ్చు నో ప్రాబ్లం సి బేసిక్గా ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు మన లైఫ్ స్టైల్ కూడా బట్టి కూడా ఉంటుంది పాపం మీకు వర్క్ చాలా ఎక్కువ అవుతుంది పన్నెండు గంటలకు పడుకుంటున్నారు మూడున్నర నాలుగు లేస్తున్నారంటే చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు నిద్ర వస్తుంది ఓకే సో మీరు తొందరగా పడుకొని తొందరగా లేవడానికి ట్రై చేయండి జీవితంలో కొన్ని మార్పులు మెల్లిమెల్లిగా చేయడానికి ప్రయత్నించండి సో దట్ చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా నిద్ర రాకుండా ఉంటుంది అఫ్కోర్స్ నిద్రాదేవి అనేది కృష్ణ కథ జరిగినప్పుడు కృష్ణ నామం పలికినప్పుడు ఆవహిస్తుంది బట్ దాన్ని మనం డైరెక్ట్గా అవాయిడ్ చేయలేం మెల్లిమెల్లిగా అవాయిడ్ చేయొచ్చు లేచి వాక్ చేసి కొంచెం స్ట్రెచ్ చేయండి వెళ్ళిపోతుంది అండ్ దాని తర్వాత మళ్ళీ కూర్చొని చేయడానికి ట్రై చేయండి పెండింగ్ రౌండ్స్ ఐ కె నాట్ ఫినిష్ అదే చెప్పాను కదా ఎక్కువ రౌండ్స్ ఉంటే ఒక్కొక్క రోజు రెండు మూడు ఎక్స్ట్రా చేసి చేసేయండి అండ్ మిగతా వీలైనంత వరకు పెండింగ్ పెట్టకండి సో చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు నిద్ర వస్తుంది కానీ చాంటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నిద్ర రాదు రైట్ అంతెందుకు మీరు కథలో కూర్చోండి నేను ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో మీరు బ్లాక్ స్క్రీన్లు ఉన్నాయి కొందరే వీడియో ఆన్ చేస్తారు కాబట్టి ఎవరు నిద్రపోతున్నారు ఎవరు నిద్రలో ఉన్నారు తెలీదు కానీ ఆఫ్లైన్ క్లాస్ తీసుకునేటప్పుడప్పుడు మాత్రం మ్యాక్సిమం తెలుస్తుంది నిద్రపోతున్నారు అనేసి రీసెంట్గా ఎప్పుడైతే మన నాచారం దగ్గర ఒక టెంపుల్ ప్రోగ్రామ్ చేశాను అప్పుడు మధ్య మధ్యలో నేను అంటుండే చలో ఇక నిద్రపోయే వాళ్ళని అందరినీ లేపడానికి ఒకసారి గట్టిగా హరే కృష్ణ మామంత్రం చెప్దామనేసి చేతులు ఎత్తి హరే కృష్ణ మామంత్రం చెప్పేచ్చేవాడిని అప్పుడు నిద్రపోయిన వాళ్ళు కూడా లేస్తారనమాట రైట్ సో మొన్న ఇనిషియేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఒక మహారాజ్ చెప్పారనమాట ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడట రోజు భాగవత్ కథ వినడానికి వస్తాడట వస్తాడు పడు కూర్చుంటాడు కథ స్టార్ట్ అయిందా అంతే నిద్రపోతాడు ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాద్కి జయ అనగా నేను నిద్ర లేస్తాడు రైట్ లాస్ట్కి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జాక్ట్గా క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు పడుకుంటాడు క్లాస్ స్టా అయిపోయిన తర్వాత లేచిపోతాడట అయితే చెప్పారు రీజన్ ఏంటంటే కుంభకర్ణుడు చనిపోయిన తర్వాత అందరికి బాధ అందరికీ సంతోషం వేసిందట కానీ నిద్రాదేవికి మాత్రం బాధ వేసిందట ఎందుకంటే కుంభకర్ణుడి శరీరంలో తను ఆశ్రయం తీసుకుందట సో అప్పుడు రామచంద్రుడిని అడుగుతుందట ఇప్పుడు నువ్వు ఈయన చంపేశావు ఇప్పుడు నాకు ఎవరు ఆశ్రయం అంటే డోంట్ వరీ రామ కథ కృష్ణ కథ భగవంతుని కథ ఎక్కడెక్కడ జరుగుతుందో అక్కడ కూర్చున్న వాళ్లలో నువ్వు ఆవహించవచ్చు మరియు దానివల్ల నీకు శుద్ధీకరణ కూడా దొరుకుతుంది సో ఇది బంపర్ ఆఫర్ అనమాట అందుకనే కథ స్టార్ట్ అయితే నిద్ర వస్తుంది చాంటింగ్ స్టార్ట్ అయితే నిద్ర వస్తుంది చాంటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మాత్రం నిద్ర రాదనమాట సడన్లీ యాక్టివ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే నిద్రదేవి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఇదొక రీజన్ రెండోది మీరు చాలా అలసిపోయి పడుకుంటున్నారు నిద్ర సరిగ్గా అవ్వట్లేదు కాబట్టి అది కూడా ఉండొచ్చు సో ట్రై టు చేంజ్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ లిటిల్ బిట్ అండ్ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ చాంటింగ్ నిద్ర వస్తే లేచైనా చేయండి నో ప్రాబ్లం స్టెరాయిడ్స్ ఎందుకు మీరు జస్ట్ కప్ సిరప్ వేసుకున్న నిద్ర ఎక్కువ వస్తుంది ఎందుకంటే మీరు ఎక్కువ నిద్ర పోతే మీ హీలింగ్ ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది కాబట్టి సో నిద్ర అనేది అవసరం స్టెరాయిడ్స్ వాడినప్పుడు నేను కంప్లీట్ చాంటింగ్ అనేది సిక్స్టీ నే ఉండింది ప్రభు ఇప్పుడు నేను పికప్ అయ్యాను సీరియస్ గా చెప్పాలంటే తీసుకోకుండా కూడా మాది సిక్స్టీ నే ఉంది మాతాజీ నాకు అది చాలా లోగా ఫీల్ అయ్యాను ప్రభు అవి ఏడ్చేసాను అనమాట మీతో చెప్పే ఏడ్చేసాను నేను క్లాస్ లో నో ప్రాబ్లం యూ అండర్స్టాండ్
మేబీ మీరు వారంలో రెండు మూడు రోజులు అలా అవుతుంది కానీ నాలుగు రోజులు బాగానే చేయగలిగితే పెద్దగా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఏడు రోజులు ఒకేలాగా ఉండవు ఓకే బట్ ట్రై టు ఫోకస్ మోర్ సంహావ్ ఆ మిగిలిన నాలుగు ఐదు రౌండ్లు ఏదైతే ఉంటాయో అది చేసే ముందు కొంచెం బుక్ చదువు ఏదైనా మంచిగా చాంటింగ్ గురించి వినో స్టార్ట్ చేయండి హౌ కెన్ వీ ఫోకస్ ఆన్ చాంటింగ్ హోల్ డే బికాజ్ ఆఫ్టర్ మార్నింగ్ కెనాట్ ఫోకస్ ఆన్ చాంటింగ్ సో త్రూ అవుట్ ద డే మీరు చాంటింగ్ మీద ఫోకస్ చేయాలంటే మీ జీవితమే భక్తి అయి ఉండాలి కానీ మీరు భౌతిక జీవితాన్ని జీవిస్తూ భక్తి అప్పుడప్పుడు చేస్తున్నారంటే హోల్ డే ఆ చాంటింగ్ పైన ఫోకస్ ఉండకపోవచ్చు సో మేబి చూడండి ఒకవేళ మీరు జీవితంలో భక్తి ఎక్కువ చేసే అవకాశం ఉంటే అట్లా మెల్లమెల్లగా పెంచండి బట్ అది ఇమీడియట్గా జరగదు సో సిక్స్టీన్ ప్లస్ టూ నేను ముందే ఆరు గంటల ముందే ట్రై చేస్తాను కంప్లీట్ చేయడానికి కానీ దాని తర్వాత చేయాలని ఫోకస్ ఉండదు ఎందుకంటే రజోగుణం తమోగుణం స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫోకస్ తక్కువ ఉంటుంది సో ఏ రోజైతే అవ్వదో ఆ రోజు కొంచెం ప్రీ చాంటింగ్ ప్రిపరేషన్ చేసుకొని చదివి వీడియో చూసి చేయడానికి ప్రపంచ ట్రై చేయండి ఫోకస్ వస్తుంది షుడ్ వీ నీడ్ టు బి అటెంటివ్ ఫర్ ఎక్స్ట్రా రౌండ్స్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఎక్స్ట్రా రౌండ్స్ మీరు ఎవరి కోసం అన్నా చేస్తున్నారు అంటే ఫోకస్తో చేయండి కానీ టైం ఉంది కదా అని చేస్తున్నారంటే కొంచెం అటెంటివ్గా లేకపోయినా పర్లేదు బట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా రౌండ్స్కి అటెంటివ్ లేకుండా ఉండే అలవాటు చేసుకున్నారంటే సిక్స్టీన్ రౌండ్స్లో కూడా అటెంటివ్నెస్ పోయే అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకనే అటెంటివ్గా చేయలేనప్పుడు అంత చేయడానికి ట్రై చేయండి మేబీ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అటెంటివ్ దట్ మీన్స్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సంథింగ్ ఎల్స్ సో అటెంటివ్గా క్లాస్ వినగలరు సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ అయిన తర్వాత క్లాస్ వినండి అటెంటివ్గా బుక్ చదవగలరు చదవండి అటెంటివ్ లేకుండా జస్ట్ యాంటింగ్ ఎవరి కోసం చేస్తున్నారు రైట్ సో కృష్ణని పదహారు మాలలు చేసిన తర్వాత వేరే ఏ రూపంలో మీరు తీసుకున్నా పర్లేదు అది ఎక్స్ట్రా రౌండ్స్ రూపంలోనే తీసుకోవాలనుకుంటే అక్కడ అటెంటివ్ ఉండండి క్లాస్ కూడా అటెంటివ్గా ఉండండి రైట్ సో ఇట్స్ యువర్ విష్ దెర్ ఈస్ నో ఇష్యూ పర్సనల్ చాయిస్ అది దెన్ క్లాస్ ప్లస్ చాంటింగ్ అప్పుడప్పుడు చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే టైం సరిపోక కొన్ని క్లాసులు వింటూ చాంటింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది సి క్లాస్ వినడం అనేది ఎప్పటికైనా ఆప్షనే మీకు అంటే మీకు వారానికి భక్తి వృక్షది ఒక క్లాస్ ఉంది లేదా కొన్ని రెగ్యులర్గా మీరు కమిట్ అయిన క్లాసెస్ ఉన్నారంటే దట్ ఈస్ ఫైన్ బట్ ఏమైతుందంటే ఆన్లైన్ ప్రీచింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీ అందరికీ ఫ్రీగా ఎప్పుడు పడితేప్పుడు క్లాసులు రికార్డింగ్లు దొరకడం వల్ల ఏంటంటే సంభావ మీరు ఎక్కువ క్లాసెస్ చూడడం స్టార్ట్ చేశారు అండ్ దానివల్ల అప్పుడప్పుడు మీరు ప్రియారిటీ ప్రియారిటీ సెట్ చేసుకోలేకపోతున్నారు సో కమిట్ చేశారు నేను ఎవ్రీడే ఈ మాతాజీ లేదా ఈ ప్రభుజీ క్లాస్ వింటాను అనేసి సో ఆ ఎవ్రీడే మీరు ఏదైతే కమిట్ చేస్తారో అది ఎక్స్ట్రా కమిట్మెంట్ అందులో కొంచెం అడ్జస్ట్ అయినా పర్లేదు కానీ భక్తి వృక్ష ఎవ్రీ సండే ఏదైతే వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో అది వెరీ సీరియస్ కమిట్మెంట్ దానికి వెళ్ళాలి రైట్ అండ్ అది వీక్లీ వన్సే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం అనేది రాదు కానీ మీరు ఏదైనా ఎక్స్ట్రా కమిట్మెంట్ ఇచ్చారంటే బెటర్ సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ కంప్లీట్ చేయండి ఆ ప్రభుజీ లేదా మాతాజీకి చెప్పండి రికార్డింగ్ ఏదైనా ఉంటే పంపించండి లేదా ఈరోజు క్లాస్ అటెండ్ అవ్వలేను రేపటి నుంచి కంటిన్యూ చేస్తానని మంచిగా వినయపూర్వకంగా చెప్పి మీ రౌండ్స్ కంప్లీట్ చేయండి బికాస్ గురువుకి కమిట్మెంట్ ఇచ్చింది మనము క్లాస్ వింటా అని కాదు రైట్ సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ చేస్తాను అనేసి క్లాసులు కొంచెం మిస్ అయినా మళ్ళీ పికప్ చేసుకోవచ్చు ఈరోజు రికార్డింగ్ రేపటి క్లాసు కలిపి చేసుకోవచ్చు అది కొంచెం ఈజీ కానీ చాంటింగ్ పెండింగ్ పెట్టుకొని లేదా చాంటింగ్ క్లాస్ వింటూ చేశారనుకోండి దెన్ మీ క్వాలిటీ మీరు పాడు చేసుకున్నట్టు సో కొంచెం ఆర్గనైజ్ చేసుకోండి ఎక్కువ క్లాసులు కాకుండా కొంచెం లిమిటెడ్ క్లాసులు వింటూ చాంటింగ్ మాత్రం కరెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి దెన్ ఆఫ్టర్ టాయిలెట్ హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటాను కానీ కాళ్ళు గడగడానికి అవకాశం లేదు బెటర్ ఏంటంటే గంగాజల్ ఒకటి కొనుక్కొని మీ క్యాబ్లో పెట్టుకోండి అప్పుడప్పుడు అలా చల్లుకొని కృష్ణకి ప్రే చేయండి ప్రతి చోట నాకు అవకాశం దొరకదు అనేసి లేదు మీరు ఇంకా శ్రద్ధగా ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే ఒక క్యాన్ మీకు డ్రైవింగ్లో డిక్కీలో ఎక్కడన్నా పెట్టుకోండి ప్రతిసారి కాలు గడుక్కోవడానికి ట్రై చేయండి కాలు గడుక్కోవడం చేతులు గడుక్కోవడం ప్లస్ పుక్కలించడం ఒకసారి అది చేస్తేనే శుద్ధం అయినట్టు రైట్ కానీ ఆ లెవెల్లో మీరు చేయలేను అంటే ఫైన్ అట్లీస్ట్ చేతులు గడుక్కోండి బట్ చాంటింగ్ అనేది మీరు చేయొచ్చు దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం సిక్స్టీన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అర్లీ ఓన్లీ బట్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ గెట్స్ లేట్ సో ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే మీరు చేయలేకపోతున్నారు చేయాలి స్టాండర్డ్స్ రీచ్ అవ్వాలి మార్నింగే చేయాలి బట్ లేదన్నా రోజంతా అయిపోయేలోపు చేసినా సరే దట్స్ ఫైన్ వై వీ హ్యావ్ టు కవర్ అవర్ బీట్స్ ఇన్ సైడ్ బ్యాగ్ బయటకు ఎందుకు చూపెట్టలేరు యాక్చువల్గా నాకు కూడా తెలియదు కానీ బీట్స్
ప్రాక్టికల్ గా చూస్తే దుమ్ము దూడి పడకుండా రైట్ లేదా అనవసరంగా మనం చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు అందులో ఉండే కలర్ నచ్చు అందులో ఉండే షేప్ నచ్చు ఎవరైనా అనవసరమైన క్వశ్చన్ లేసి దా డిస్కషన్ కూడా రాకుండా ఉండడానికి కూడా అనుకోవచ్చు బట్ అది కాకుండా ఇంకేదైనా రీజన్స్ ఉంటే ఖరాబ్ అవుతుంది అని అంటారు ప్రభు బేసిక్ గా తులసి బీట్స్ ఖరాబ్ అవుతాయంట బయటికి పెట్టడం వల్ల అందుకని బ్యాగ్ లో పెట్టి ఎప్పుడైపోతాయా ఈ రౌండ్లు అనేసి అనిపిస్తా ఉంటది అనమాట ఇప్పుడు మేబీ పాపం అరవై మంది ఉన్నారు ఎప్పుడైపోతుంది ఆ క్లాస్ అని కూడా అనుకోవచ్చు రైట్ సో దట్స్ ఫైన్ అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది మనసుకు అలవాట్లేదు కదా కానీ కొన్ని రోజులయ్యాక ఏమైతుంది తెలుసా ఇప్పుడు మనము అనర్థ నివృత్తి స్టేజ్ లో ఉన్నాం భక్తిలో నైన్ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఆదవ శ్రద్ధ సాధు సంఘ భజన క్రియ అనర్థ నివృత్తి ఇది ఫోర్త్ స్టేజ్ మనం ఫోర్త్ స్టేజ్ లో ఉన్నాం ఈ స్టేజ్ కొంచెం లాంగ్ టైం నడుస్తుంది కానీ దాని తర్వాత నిష్ఠ ఆసక్తి రుచి భావ ప్రేమ ఇవన్నీ వస్తాయి అనమాట ఆ స్టేజెస్ లో ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా అబ్బా అప్పుడే అయిపోయింది ఆ సిక్స్టీన్ నేను ఇప్పుడే కదా స్టార్ట్ చేశాను అని అనుకుంటా కానీ ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేశాను ఇంకా అయిపోలేదు ఏంటనేసి ఆ బీట్స్ కూడా బయటకు తీసి చూస్తాం ఇది నూట ఎనిమిదేనా ఏమన్నా పెరిగినా అనేసి రైట్ సో పర్లేదు ఇది నడుస్తూ ఉంటది బట్ కొన్ని రోజులు అయ్యాక తగ్గిపోతుంది రైట్ డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు చెప్తాడనమాట ఇప్పుడే కోసి ఆ లోపల ఉండే గడ్డని తీసేసాను కొన్ని రోజులు నొప్పు ఉంటది బట్ దాని తర్వాత మీకు రెగ్యులర్ గా ఏదైతే పెయిన్ వస్తుందో అది ఉండదు అని చెప్తాడు రైట్ సో అలాగే చాంటింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు భక్తి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కొంచెం నొప్పి ఉంటుంది కానీ మన జీవితాంతం సహించాల్సిన నొప్పి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ జన్మ జన్మల పాటు ఏదైతే రోగం మనతో పాటు వస్తుందో ఆ రోగం నయం అయిపోతుంది రైట్ సో కృష్ణ సర్జరీ చేస్తున్నారు మన చేతన పైన కాబట్టి కొంచెం నొప్పిగా కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది బట్ ఓర్చుకుంటే అన్ని క్లియర్ అయిపోతాయి రైట్ అంతెందుకు మీరు ఎస్పెషల్లీ మాతాజీస్ మీరు ప్రసవించేటప్పుడు లేబర్ పెయిన్స్ ఎలా ఉంటాయి రైట్ బట్ దాని తర్వాత లైఫ్ వస్తుందని మీకు తెలుసు కాబట్టి నవమాసాలు మోయడానికి రెడీ అవుతావు మీరు అసలు జనరల్ గా లేబర్ పెయిన్స్ ఒకవేళ చూస్తే ఎవ్వరు కూడా పిల్లల్ని కనాలని అనుకోరు కానీ ఇట్ ఈస్ వెరీ సర్ప్రైజింగ్ దట్ ఎవ్రీ మదర్ వాంట్ టు బికమ్ అ మదర్ ఎవ్రీ విమెన్ వాంట్ టు బికమ్ అ మదర్ అంత నొప్పి ఉంటుంది అంత కష్టం ఉంటుంది అని తెలిసినా సరే ఎందుకు బిడ్డల్ని కనాలనుకుంటారంటే ఆ కష్టం కంటే ఎక్కువ ఒక జీవంకి ప్రాణం పోసినంత సాటిస్ఫాక్షను రైట్ నా కడుపు నుంచి పుట్టిన వాడితో నాకు ఉండే సంబంధం ఆ ఫోకస్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది చాలా చిన్నది అనిపిస్తుంది సో సిమిలర్లీ ఇదంతా మన లేబర్ పెయిన్ అనమాట చాంటింగ్ చేయాలని లేదు క్లాస్ వినాలని లేదు బుక్ చదవాలని లేదు ఈ ఆలోచనలు వస్తున్నాయి భౌతిక ఇంద్ర తృప్తి గురించి కోరికలు ఉన్నాయి ఇదంతా ఏంటంటే సమ్ లేబర్ పెయిన్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు టాలరేట్ సో దట్ వీ కెన్ గివ్ బర్త్ టు కృష్ణ ఇన్ అవర్ లైఫ్ కృష్ణ మన జీవితంలోకి జన్మించాలి ఒక మనం కృష్ణ మన హృదయంలోకి రావాలి అని అంటే దెన్ ఇది ఈ లేబర్ పెయిన్ మనం గోత్రు అవ్వాల్సిందే ఆ పెయిన్ వద్దు అని అనుకుంటే మీరు తల్లి కాలేరు అలాగే ఈ పెయిన్ అంతా నాకు వద్దు ఎందుకు వచ్చింది ఈ బాధ హాయిగా బతికేయచ్చు కదా ఈ చాంటింగ్ ఎందుకు ఈ గోల్ ఎందుకు ఇంత కష్టపడాలి అని అనుకుంటే ఫైన్ కృష్ణ వద్దు అనుకుంటే ఓకే నో ప్రాబ్లం చాలా మంది ఉంటారు కూడా అట్లాంటి వాళ్ళు ఆడవాళ్ళు ఐ డోంట్ వాంట్ బేబీస్ బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ గో త్రూ దట్ నా షేప్ మారిపోతుంది నా బాడీ సైజ్ అనేది వేరేలా అయిపోతుంది కొందరు మోడల్స్ ఉంటారు దే డోంట్ వాంట్ టు బికమ్ ప్రెగ్నెంట్ ఎందుకంటే ప్రెగ్నెంట్ అయితే కొంచెం బాడీ షేప్ మారిపోతుంది ఫిగర్ మారిపోతుంది అనేసి పిల్లల్ని కనరు సో అట్లాగే కొందరు ఉంటారు సరగసికి వెళ్తారు అంటే పిల్లలు కావాలి కానీ నా కడుపు నుంచి పుడితే నా షేప్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో మనందరు కూడా అట్లానే ఉంటది అప్పుడప్పుడు కృష్ణ కావాలి కృష్ణ నుంచి అన్ని పనులు జరగాలి కానీ నేను మాత్రం కృష్ణ కోసం ఏం చెయ్య రైట్ మీరు కంటేనే మీ పిల్లాడు అవుతారు వేరే వాళ్ళ కంటే మీ పిల్లాడు ఎలా అవుతాడు సో ఫీల్స్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైమ్ టు డూ సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ ఎస్ మార్నింగ్ బ్రహ్మ ముహూర్త టైమ్ లో ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ టు సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇస్ బెస్ట్ అంతకంటే ముందు రెండున్నర నుంచి నాలుగున్నర చేసినా సరే అది కూడా బెస్ట్ వర్కింగ్ ఉమెన్ బిజీ షెడ్యూల్ ఉంటుంది కాబట్టి టైం అనేది ఉండదు యా బట్ చూసుకోండి ఒకవేళ మీరు పని తగ్గించవచ్చు జాబ్ మారితే కొంచెం రిలీఫ్ ఉంటుంది రీసెంట్గా మన డాక్టర్ ఉన్నారు ఒక సాయి పృథ్వీ ప్రభు అనేసి సత్యరాజ చైతన్య దాస్ ఆయన కూడా కొంచెం షెడ్యూల్ అనేది బాగా టైట్ అయిపోతుంది అనేసి హాస్పిటల్ చేంజ్ చేశారు రైట్ అట్లీస్ట్ ఆ కొత్త హాస్పిటల్లో సాటర్డే సండే అన్నా కొంచెం టైం దొరుకుతుంది అనేసి సో మనం లైఫ్లో కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేయాలి అప్పుడే కృష్ణకి ప్లేస్
ఇంట్లో మీరు గోడ పైన మంత్రాలు అటుకిచ్చవచ్చు కృష్ణ ఫోటోస్ అటుకిచ్చవచ్చు అంటే ఆ రూమ్ కి ఎంటర్ అయినానంటే ఇంకా కృష్ణ తప్ప వేరేది గుర్తుకు రాకూడదు ఇప్పుడు మీరు చూస్తే నా రూమ్ లో ఇక్కడ ఇది ఉంది రైట్ ఇక్కడ గోలోక్ చాట్ పెట్టాను ఇక్కడ పైన మళ్ళీ కృష్ణది ఫోటో ఉంది రైట్ సో ఇక్కడ ఇంకా మీరు పైన చూసుకుంటే ఇక్కడ ఇంకా వేరే ఫొటోస్ ఉన్నాయి రైట్ రాధా మదన్ మోహన్ వీళ్ళ సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ దిస్ రూమ్ యాజ్ అ స్పిరిచువల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ సో ఇక్కడికి వస్తే నేను ఆశ్రమంలాగా ఉండాలన్నమాట అయితే ఈ రూమ్ కట్టడానికి కూడా నేను దాదాపు ఐదారు మంది దగ్గర అప్పు తీసుకున్నాను రెండు వేల ఇరవైలో అంటే అఫ్కోర్స్ నా పరిస్థితి అప్పుడు చాలా దారుణంగా ఉండే ఇప్పటికంటే ఎక్కువ దారుణంగా ఉండే సో అప్పుడు ఒకళ్ళ దగ్గర ఐదు వేలు ఒకళ్ళ దగ్గర పదివేలు అట్లా అట్లా తీసుకుని లక్ష రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఇది కట్టించుకున్నాను ఒక బోర్డు పెట్టించుకున్నాను ఇదంతా పెట్టుకున్నాను రైట్ ఇంకా అది గోలోక్ షాట్ అయితే ఒక మాతాజీ గిఫ్ట్ ఇచ్చారు సో సమ్ హౌ ఐ అరేంజ్ దిస్ అప్పు చేసి అన్నా సరే ఒక ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేట్ చేశాను బికాస్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సర్వైవ్ ఇన్ భక్తి ఐ నీడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ కింద చేయలేము భక్తి పిల్లాడు అరుస్తూ ఉంటాడు ఏదో గొడవలు నడుస్తూ ఉంటాయి చేయలేము సో జీవితంలో పైకి రావాలంటే నేను ముందు మా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి రావాలని అనుకున్నాను సో అలా వచ్చి ఒక రూమ్ కట్టుకున్నాను నేను ఇలా ఈ రోజు క్లాస్ ఇవ్వడానికి ప్రశాంతంగా ఉంటుంది రైట్ అప్పుడప్పుడు కింద క్లాస్ ఇస్తూ ఉంటాను అప్పుడు అంటే అది మా ఆవిడ పడుకునేటప్పుడు ఎందుకంటే ఎస్జీఆర్ రేపు స్టార్ట్ అవుతుంది కదా పదకొండు నార కూడా అప్పుడు దాకా కూడా క్లాస్ నడుస్తుంది అప్పుడు అంటే లైట్ బంద్ చేయి ఇది బంద్ చేయి ఎంతసేపు మాట్లాడతావు అది ఇది అనేసి అంటారు అనమాట సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అప్పుడే ఆ చాంటింగ్ అనేది జరిగే అవకాశం ఉంటుంది దెన్ ఇఫ్ యూఆర్ గుడ్ అదర్స్ ఆర్ ప్రొవైకింగ్ మనం బాగున్నా సరే ఎదుటోళ్ళు మనల్ని గెలుపుతా ఉంటారు రెచ్చగొడతా ఉంటారు సి రోడ్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు కూడా మనం ఎంత బాగున్నా సరే గ్యారంటీ లేదు యాక్సిడెంట్ అవ్వకుండా ఇంటికి వస్తామనేసి కానీ మనం జాగ్రత్తగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తాం కదా అండ్ ఆ ప్రయత్నించిన ప్రతిసారి మనం సక్సెస్ఫుల్ అవ్వకపోవచ్చు కానీ నైంటీ పర్సెంట్ మనం సక్సెస్ఫుల్ అవుతాం సో సిమిలర్లీ వేరే వాళ్ళు వచ్చి మనల్ని రెచ్చగొడితే అప్పుడప్పుడు కోపం రావచ్చు కానీ జాగ్రత్తగా శ్రద్ధగా చాంటింగ్ చేస్తూ ఉన్నారనుకోండి కొన్ని రోజులైన తర్వాత ప్రోవర్కింగ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినా ప్రోవర్క్ చేయరు ఎందుకంటే వెన్ గాడ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ద డాగ్ ఇన్ సైడ్ యూ విల్ గో అవుట్ ఓకే వెన్ గాడ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ద డాగ్ ఇన్ సైడ్ యూ విల్ గో అవుట్ సో రెచ్చగొడితే రెచ్చిపోతే దాన్ని మనిషి అనరు ఏమంటారు వద్దులేండి ప్రభు కుక్క అంటారు హరికృష్ణ సో ఒక స్పీకర్ చెప్పారు అనమాట ఐ థింక్ ఎన్నో టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ విన్నాను సో పొద్దున్నే మీరు జాగింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు గేట్ లోపల కుక్కలు ఉంటాయి రైట్ కొన్ని గేట్ బయట కూడా ఉంటాయి బట్ జనరల్గా గేట్ లోపల ఉండే కుక్కలు బాగా అరుస్తుంటాయి పెంపుడు కుక్కలు రైట్ అది కామ్గా ఉన్నా సరే మీరు జస్ట్ వెళ్ళేసి ఇట్లా అనండి చాలు ఒక్క యాక్షన్ చూపిస్తే చాలు అదేం చేస్తుంది అరుస్తుంది ప్రభు హరి సో దానికి జస్ట్ కొంచెం రెచ్చగొడితే చాలు దాని శక్తి అంత అయిపోయేదాకా అరుస్తూ ఉంటుంది అది దాని మొత్తం శక్తి అయిపోయి ఇంకా ఓపిక లేదన్నప్పుడు అప్పుడు ఆగుతుంది అనమాట అది సో ఆ గుణం మనలో ఉంటుంది అనమాట ఎవరన్నా రెచ్చగొడితే రెచ్చిపోవాలి ఎవరన్నా ఏదన్నా అంటే చూపించాలి నేనేంటో నా సంగతి ఏంటో చూపిస్తా వాడు ఏమనుకుంటాడు వాడి గురించి నేనేంటో చూపిస్తా అనేసి ఉంటుంది అనమాట అది యాక్చువల్గా డాగ్ నేచర్ కానీ ఎప్పుడైతే గాడ్ మనలోకి వస్తారో అప్పుడు అంటారు అనమాట ఎవరో రెచ్చగొడితే రెచ్చిపోతావా నీకంటూ జీవితం లక్ష్యం లేదా సి ఇంటి నుంచి ఆఫీస్కి బయలుదేరిన వాడు మధ్యలో గొడవలు పెట్టుకుంటూ కూర్చోడు ఎవడో ప్రోగ్ చేశాడని ఎందుకంటే ఆఫీస్కి వెళ్ళి పని చేయాలి అది ముఖ్యం కాబట్టి కానీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి లక్ష్యమే లేదనుకోండి జస్ట్ ఏదో తిరుగుదామని బయటకు వచ్చాను సో ప్రతి గొడవ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ప్రతి ఓడు ఏం చేస్తున్నాడు నన్ను ఎంత రెచ్చగొడుతున్నాడో అన్నిట్లో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాం సో సిమిలర్లీ మనల్ని రెచ్చగొడితే రెచ్చిపోతున్నామంటే మనకి జీవితంలో గొప్ప లక్ష్యం అనేది లేదు కాబట్టే రెచ్చగొడితే రెచ్చిపోవడంలో టైం వేస్ట్ చేస్తున్నా సరే మనకేం అనిపించట్లేదు కానీ ఏ రోజు అయితే మీకు అనిపిస్తుందో జీవితంలో నాకు ఒక గొప్ప లక్ష్యం ఉంది కృష్ణని ప్రాప్తం చేసుకోవాలి భక్తుల ముందుకు వెళ్ళాలి అలాంటప్పుడు ఈ అనవసర విషయాలు ఆల్రెడీ నా దగ్గర టైం లేదు అలాంటిది ఎవడో రెచ్చిపడితే నేను ఎందుకు రెచ్చిపోవాలి నాకు అంత టైం లేదు నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు సో పెరిగితనం కాదు ఇది తెలివితనం అనమాట అనవసరమైన గొడవల్లో అర్జునుడికి వెళ్ళమని చెప్పలేదు కృష్ణ కానీ మానుకోలేని గొడవల్ని యుద్ధం చేయమని చెప్పారు రైట్ సో అర్జున ఫైట్ చేసింది దుర్యోధనతో కానీ విరాట పర్వంలో కానీ ఎవరితోనైనా కానీ చాలా అవసరమైన ఫైట్ అది సో డివోషన్ అంటే ఫైట్స్ చేయక
కనీసం అంత దాకా నేను ఆలోచించలేదంటే మీ లైఫ్లోనే ఒక ప్రాబ్లం నడుస్తుంది ఏంటంటే మీరు జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి చక్రంలో ఇరుక్కుపోయి ఉన్నారు దాని నుంచి బయటకే పడ్డానికి పోరాడండి ఎవరో ఏదో అన్నారని రెచ్చిపోవడానికి వాడికేదో చూపించడానికి కాదు భగవంతుడికి చూపించండి మీరు ఇంకా దాసుడు లాగే ఉండాలని అనుకుంటున్నారు అనేసి అప్పుడు ఈ చక్రం నుంచి బయటపడతారు మై హస్బెండ్ ఈజ్ నాట్ చాంటింగ్ వాట్ టు డూ పర్లేదు బహునాం జన్మానామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి స మహాత్మ సుదుర్లభ సో కృష్ణ ఏం చెప్పారంటే జన్మ జన్మల తర్వాత వస్తుందట కృష్ణ భక్తి చెయ్యాలనేసి రైట్ కృష్ణని సమర్పించుకోవాలి నా జీవితం అనేసి సో అంత ఈజీ కాదు మేబీ మీ జన్మ టైం వచ్చింది ఆయన టైం రాలేదేమో సో ఆయన భక్తి చేస్తున్నాడా లేదా చాంటింగ్ చేస్తున్నారా లేదా చూడకండి ఆయన జీవితంలో కృష్ణ ఆయనని ఎలా హెల్ప్ చేస్తున్నారో అది చూడడం స్టార్ట్ చేయండి ఒకవేళ మీ హస్బెండ్ హెల్త్ బాగుందంటే కృష్ణ వల్లనే హెల్త్ బాగుందనేసి మీరు అనుకోండి మీ హస్బెండ్ బాగా సంపాదిస్తున్నారంటే కృష్ణ వల్లనే సంపాదిస్తున్నారు అనుకోండి కానీ మా ఆయనకి సంపాదన లేదు హెల్త్ కూడా బాగాలేదంటే కనీసం బ్రతికి ఉన్నారు రైట్ అది కూడా కృష్ణ కృప అని అనుకోండి సో కృతజ్ఞత చూడడం స్టార్ట్ చేయండి వేరే వాళ్ళ జీవితంలో అప్పుడు సంభావ్ ఒక చేంజ్ అనేది వస్తుంది నేను చూశాను మా పేరెంట్స్ని ఎప్పుడైతే భక్తి చెయ్యి అని ఫోర్స్ చేయడం మానేసానో వాళ్ళు భక్తులు అయ్యారు ఫోర్స్ చేసినంత కాలం వాళ్ళు భక్తు కాలేదు ఎందుకంటే చైతన్య చరణ్ ప్రభు ఒక వీడియోలో చెప్పారనమాట ఇఫ్ కృష్ణ ఈజ్ నాట్ ఇన్ దేర్ హ్యాండ్స్ అట్లీస్ట్ ట్రై టు సీ కృష్ణస్ హ్యాండ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ అంటే వాళ్ళ చేతుల్లో కృష్ణ నామము కృష్ణ లేరు అనుకుంటే అట్లీస్ట్ కృష్ణ చెయ్యి వాళ్ళ లైఫ్లో ఎక్కడెక్కడ ఉందో చూడమన్నారు రైట్ సో అలా చూడడం స్టార్ట్ చేయండి దెన్ ఆటోమేటిక్లీ మీరు కూడా పీస్ఫుల్ ఉంటారు వాళ్ళకి ఎప్పుడు చాంటింగ్ చేయాలో అప్పుడు చేసుకొని సి ప్రతి జీవికి కృష్ణ స్వతంత్రం ఇచ్చాడు కానీ భర్త అయినంత మాత్రాన భార్య అయినంత మాత్రాన మనం వాళ్ళని భక్తిలో గట్టిగా తీసుకురావాల్సిందే అంటే రాలేరు ప్రేరణ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాస్ట్కి వస్తారు రైట్ సో ముందు వేరే వాళ్ళే మనల్ని అప్రిషియేట్ చేస్తారు వేరే వాళ్ళే మనల్ని చూసి భక్తిని తీసుకుంటారు కానీ ఫ్యామిలీ తర్వాత వస్తుంది ఎందుకంటే బయట వాళ్ళు మన మంచితనాన్ని మాత్రమే చూశారు కానీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు మన మంచి చెడు అన్నీ చూశారు అన్ని అవతారాలు చూశారు దక్షావతారాలు ఏదైతే మనం చూపిస్తామో అన్ని వాళ్ళు చూసేసి ఉంటారు కాబట్టి ఇమీడియట్గా రారు ఎందుకంటే కొన్నాళ్ళ క్రితం నువ్వు ఐదే బిజినెస్ చేస్తా అన్నావు ఆ పిచ్చి ఉంది ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఆ పిచ్చి పోయింది ఈరోజు కృష్ణ అంటున్నావు ఈ పిచ్చి కూడా రెండు మూడు సంవత్సరాలు పోతుందేమో కదా నువ్వు ఏది కేదో పిచ్చి పట్టిందని నేనెందుకు సీరియస్గా తీసుకోవాలి అనే ఫీలింగ్ కూడా ఉంటుంది ఫ్యామిలీలో రైట్ ఇది కూడా వదిలేస్తాడులే రెండు మూడు రోజులు అయిన తర్వాత రెండు మూడు నెలలు అయిన తర్వాత అని అనుకుంటారు కానీ ఎప్పుడైతే మనము ఈ పిచ్చిలో బాగుపడడం స్టార్ట్ అవుతామో వాళ్ళని ఫోర్స్ చేయకుండా వాళ్ళని కూడా అప్రిషియేట్ స్టార్ట్ చేస్తాము ఇదేదో బాగుంది నేను కూడా చేయాలనే భావన వస్తుంది వాళ్ళకి రైట్ సో ఫైన్ వాళ్ళు చాంటింగ్ చేయకపోయినా పర్లేదు మీరు ఇంకో రెండు రౌండ్లు ఎక్స్ట్రా చేయండి భగవంతుడు ఆయన చాంటింగ్ చేయట్లేదు కానీ ఆయన చాంటింగ్ స్టార్ట్ చేయడం కోసం ఈ రెండు చాంటింగ్లు యాజ్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్గా నేను నీకు ఇస్తున్నాను దీని మీద వచ్చే రాబడి ఆయన చాంటింగ్ చేసేలాగా అవ్వాలనేసి మీరు అయిపోండి రైట్ సో ఇట్స్ నాట్ ఈజీ చాంటింగ్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు మనం అనుకుంటాము ఎన్నిసార్లు చెప్పినా చేయట్లేదు అనేసి జన్మలు పడితే చేయాలంటే మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిత్ యతతి సిద్ధయ యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వ్యక్తి తత్వత వేలల్లో ఒక్కరికి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అలాంటి వేలల్లో ఒక్కడికి అర్థమవుతుంది బహునాం జన్మానాం అంతే అనేసి చెప్పి ఇన్ని జన్మల తర్వాత వచ్చేది బ్రహ్మాండ భ్రమిత కొన భాగ్యవాన జీవ గురు కృష్ణ ప్రసాద పాయ భక్తి లతా బీజ్ ఎక్కడో బ్రహ్మాండంలో పైన కింద అన్ని లోకాలు తిరిగిన తర్వాత ఏదో ఒక్క బీజం అనేది మనకి కృప వల్ల గురువు అండ్ కృష్ణ కృప వల్ల వస్తుంది సో ఆ కృప మన జీవితంలో ఉంది మన హస్బెండ్ జీవితంలో లేదేమో వైఫ్ జీవితంలో ఇంకా రాలేదేమో ఫైన్ లెట్ దెమ్ టేక్ దర్ ఓన్ టైం వాళ్ళకు వాళ్ళు ఎప్పుడు తీసుకోవాలో అప్పుడు తీసుకోండి కానీ తీసుకున్నప్పుడు మాత్రం నేను ముందే చెప్పాను అప్పుడే తీసుకుంటే అయిపోయేది అనే డైలాగ్ లేకండి దానంత చెడ్డ పని మనం ఇంకేది ఉండదు రైట్ సరే నీకు ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది కదా చెయ్యి నో ప్రాబ్లం రైట్ నేను ముందే చెప్పానంటే ముందే దుర్యోధనుడికి చెప్పాడు పోతావురా నువ్వు జస్ట్ ఐదు ఊళ్ళు ఇచ్చేయి అనేసి కృష్ణ స్వయంగా వెళ్ళి చెప్తేనే దుర్యోధనుడు వినలేదంటే అర్థం చేసుకోండి జీవి దగ్గర ఉండే స్వేచ్ఛ భగవంతుడు వచ్చి చెప్పినా మార్చుకోలేడు అట్లాంటిది మనం ఎంత మన లెవెల్ ఎంత మనం చెప్తే ఎందుకు వినాలి రైట్ సో వాళ్ళకి నచ్చినప్పుడు చేస్తారు వాళ్ళకి నచ్చినప్పుడు చేయండి దాని తర్వాత హెల్ప్ చేయండి రైట్ మీరు ముందే చెప్పారు కానీ మీకు కూడా ముందే చాలా మంది చాలా
యూ క్యాన్ డూ ఇట్ సో టీవీ చూస్తూ చదువుకోవచ్చు టీవీ చూస్తూ భోజనం తినొచ్చు కానీ ఎఫెక్ట్ మాత్రం పూర్తిగా కావాలంటే టీవీ చూడకుండా చేయండి సో ఒక ఆయన వాళ్ళ పిల్లాడు తాగుపోతా అన్నమాట సో ఆయన చెప్తూ ఉండేవాడు భగవద్గీత చదువురా చదువురా అంటే చదివేవాడు కాదు ఒకసారి వాళ్ళ నాన్న చనిపోయిన తర్వాత ఆయన గుర్తుకొచ్చింది అనమాట అరే మా నాన్న భగవద్గీత చదువు చదువు అని ఏమన్నాడు కదా సరే ఇప్పుడన్నా చదవడం స్టార్ట్ చేద్దామని అలా ఒక పెగ్గు కలుపుకొని భగవద్గీత చదివేవాడు రైట్ సో చెప్పండి అలా చేయొచ్చా కరెక్ట్ కానీ మీకు తెలుసా అలా ఒక చేతిలో గ్లాసు పెగ్గు కలుపుకొని తాగుతూ భగవద్గీత చదివి ఆ తాగడానికి ఇంకో నలుగురు కరుస్తారు కదా వాళ్ళకి భగవద్గీతలో చదివింది చెప్పడం స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళు కూడా చదవడం స్టార్ట్ చేశారు కొన్ని రోజులు లేక తాగడం మానేశారు భగవద్గీతను పట్టుకుని డివోటీస్ అయ్యారు సో నీతి ఏంటంటే ఎవరు ఎలా జపం చేసినా చెయ్యనివ్వండి కరెక్ట్ కాదు కానీ ఉట్టి టీవీ చూడడం కూడా కరెక్ట్ కాదు కదా టీవీ చూస్తూ జపం అన్నా చేస్తున్నారు రైట్ చెయ్యనివ్వండి ఎందుకంటే మీకు వచ్చిన శ్రద్ధ వాళ్ళకి ఇంకా రాలేదు అండ్ మీకు కూడా చాలా టైం తర్వాత వచ్చింది ఇది కాబట్టి వాళ్ళని తొందర పెట్టకండి వాళ్ళు ఏదైనా చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళని నిరాశపరచకండి రైట్ అట్లీస్ట్ టీవీ చూస్తూ అన్నా చేస్తున్నారు కదా అక్కడ ఈవెన్ శ్రీల ప్రభుపాత్కి కొందరు అడిగేవాళ్ళనమాట తాగడం మానేయలేకపోతున్నానంటే కృష్ణ ఇస్ ద రసోహం అప్సు కౌంతయ్య అని అంటారు అంటే వాటర్లో ఉండే టేస్ట్ కూడా కృష్ణ అలాగే ఆ వైన్లో ఆ ఆల్కహాల్లో ఉండే టేస్ట్ కూడా కృష్ణదే అని అనుకుని అట్లన్నా కృష్ణని గుర్తు తీసుకో అని చెప్పేవాళ్ళు సో ఎలా వాళ్ళు కృష్ణని జీవితంలోకి తీసుకురాగలరో ఎంతలాగా తీసుకురాగలదు వాళ్ళని తీసుకురానివ్వండి నో ప్రాబ్లం నాన్న టీవీ చూస్తూ చాంటింగ్ చేయడం అంత కరెక్ట్ కాదు బట్ నువ్వు అట్లీస్ట్ టీవీ చూస్తూ చాంటింగ్ చేస్తున్నావు అదే సంతోషం బట్ వీలైతే ఒక్కటి రెండు రౌండ్లు టీవీ చూడకుండా చేయి మిగతా పద్నాలుగు కావాలంటే నువ్వు టీవీ చూస్తూ చేసుకో అని చెప్పండి అప్పుడు ఆ రుచి వాళ్ళకి మెల్లగా టీవీ చూస్తున్నప్పుడు నాకు అంత ఎక్స్పీరియన్స్ కావట్లేదు టీవీ చూడకుండానే బాగుందని అని అనిపించి రేపు పొద్దున టీవీ పక్కన పెట్టేసి పదహారు మాలలు చక్కగా చేయొచ్చేమో కానీ వాళ్ళు చేసిన ప్రతిసారి నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను టీవీ చూస్తే చేయొద్దు చేయొద్దు చూడు ప్రభుజీతో వీడియోస్ చెప్పిస్తా అనేసి అన్నారు అనుకోండి దెన్ దే విల్ నాట్ ఫీల్ గుడ్ ఏం చేస్తారంటే జనరల్ గా నా బాధ ఏంటంటే చూస్తూ చేయడం ప్రాబ్లం కాదు ప్రభు హరికృష్ణ మంత్రాన్ని తప్పుగా చదువుతారు అనమాట అది నేను అటు ఇచ్చాను ఇంట్లో పెట్టాను మీరు బలుకుతున్నారు చెప్పండి ఎలా బలకాలి ఎలా బలుకుతున్నారు హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరి హరి అని అంటే హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 కంటిన్యూ అవుతుంది హరి హరి రావట్లేదు ఓకే ఫైన్ సో ఇప్పుడు మీరేం చేయండి అంటే చెప్పారు కదా ఇలా కాదు అని కార్డు కూడా ఇచ్చారు కదా రైట్ ఇప్పుడు వదిలేయండి ఎందుకంటే ఆ కృష్ణ 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 అనడంలో కూడా అట్లీస్ట్ మూడు సార్లు విష్ణు సహస్రనామం అనేది అయిపోతుంది కదా ఓకే సో even if he is doing little wrong he is not able to correct give him time maybe inko samasaram padtade mo correct ga cheyadaniki parledu at least hare krishna hare krishna 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 hare hare correct raakapoyina sare andulo hare krishna rama moode vastunnay kada vere em raatledu kada hare krishna coca cola pepsi cola hare krishna ani ochind ankonde meer baadha padali baadha padala leda సో పర్లేదు సి కొందరు తప్పులు చేసినా సరే అట్లీస్ట్ వాళ్ళు కృష్ణ సర్కిల్ లోనే ఉన్నారు కాబట్టి వదిలేయండి ఎందుకంటే వాళ్ళు మనల్ని పెంచి పెద్ద చేసిన తండ్రులు వాళ్ళకి మన నుంచి అంత వినాలని ఉండదు మిగతా టైమ్ లో అటెంటివ్ గా చేస్తారు ప్రభు తనకి ఏంటో అదొక వ్యసనం అయిపోయింది అంటే న్యూస్ చూస్తూ సీరియల్ చూస్తూ చాంటింగ్ చేయడం అనేది మిగతా టైంలో డేలో ఎర్లీ మార్నింగ్ లెగిస్తారు అప్పుడు చక్కగా కూర్చొని చేస్తారు అన్ని పాటిస్తారు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారు అంత బాగుంటది అప్పుడే తప్పులు చేసి అందరికి వాళ్ళ వాళ్ళకి వ్యసనాలు ఉంటాయి మనకు లేవా చెప్పండి ఉన్నాయి ప్రభు మనము పర్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళని ఎక్కువగా విమర్శించాలి బట్ మనమే పర్ఫెక్ట్ కాదు మనకి సపరేట్ వ్యసనాలు ఉన్నాయి మేబీ అవి కనబడట్లేదు లేదా అవి మనం గుర్తించలేదు బట్ అందరికీ ఉన్నాయి సో అందుకనే ఏమంటున్నానంటే ఎస్పెషల్లీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని ఫోర్స్ చేయకండి వాళ్ళు ఎంత చేస్తే అంత అప్రిషియేట్ చేసి ముందుకి 
తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నించండి దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే మీకు అప్పటికే అనిపిస్తుంది వాళ్ళు ఇంకా మారాలి అంటే వాళ్ళని ప్రోగ్రామ్స్కి తీసుకెళ్ళి వదిలేయండి రిమైండ్ చేయకండి ఆ ప్రోగ్రాంలో ఆ ప్రభుజీ నీ గురించే చెప్పిండు నీకే ఇట్లా చెప్పిండు అనేసి చెప్పకండి రైట్ వాళ్ళకి తీసుకెళ్ళండి వదిలేయండి టెంపుల్కి కూడా మా అబ్బాయిని మా ఆవిడ్ని తీసుకెళ్తే నేనేం పట్టించుకోను వదిలేస్తాను ఎందుకంటే లెట్ దెమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కృష్ణ ఇన్ వాట్ ఎవర్ వే దే వాంట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా కృష్ణని అనుభవించాలనుకుంటున్నారు ఆస్వాదించాలనుకుంటున్నారు ఆస్వాదించుకోండి నేను ఎలా ఆస్వాదిస్తున్నానో అలాగే వాళ్ళు చేయాలని అనుకున్నారు అనుకోండి దెన్ వీఆర్ లిమిటింగ్ దర్ భక్తి ఓకే సో బీ పీస్ఫుల్ మీరు మీ చాంటింగ్ చేసుకోండి ఆయనకి ఎలా చేయాలనిపిస్తే అలా చేయనివ్వండి ఆ స్వాతంత్రాన్ని వదిలేయండి ఏదో రోజు అయినా మంచి వాళ్ళు ఇంకా మంచి భక్తి చేస్తారు సో నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి ఆల్రెడీ హండ్రెడ్ రౌండ్స్ అంటే సే మీకు రౌండ్స్ ఒకవేళ అంత చేయగలిగితే ఓకే బట్ థింగ్ ఏంటంటే ఒకవేళ స్క్రిప్చర్స్ చదవడం వల్ల మీ ఫిలాసఫికల్ అండర్స్టాండింగ్ బాగా అయితే చేసే పదహారు కూడా ఇంకా ఆస్వాదించవచ్చు మీరు మేబీ నంబర్ వైజ్ యు మైట్ బి చాంటింగ్ మోర్ బట్ ఏ క్వాలిటీ అయితే మీకు రావాలో ఇంకా వస్తుందా లేదా మీరు చెక్ చేసుకోండి యూ నీడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ బట్ మీరే ఆలోచించుకోండి ఎన్ని రౌండ్స్ చేస్తున్నాను కదా ఐమ్ ఏ రియల్లీ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ కృష్ణ త్రూ దట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఫైన్ నో ప్రాబ్లం బట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ సంథింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్ నేను వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రవర్తనలు నాకు ఇంకా మార్పు రావట్లేదు ఎన్ని రౌండ్స్ చేసినా రావట్లేదు నా లోపల ఏదైతే కొన్ని అనర్థాస్ ఉన్నాయో ఇంకా పోలేదు అంటే మేబీ చాంటింగ్తో పాటు కొంచెం స్క్రిప్చరల్ స్టడీ చేసి బుద్ధిని షార్ప్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ ఏమో రైట్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఏదైతే ఆన్సర్ ఇచ్చానో రైట్ అదే ఎగ్జిక్యూషన్ మీరు చెయ్యలేదు ఇప్పటిదాకా నేను ఇదెందుకు చే చెప్పాను ఈ సజెషన్ అంటే బికాస్ నేను విన్నాను చదివాను కాబట్టి రైట్ సో ఆల్ ద థింగ్స్ హోలీ నేమ్ కెనాట్ డూ ఫర్ అస్ ఎందుకంటే మనం ప్యూర్ చాంటింగ్ చేయట్లేదు కాబట్టి సో కొన్నిసార్లు కృష్ణ కథ ద్వారా స్క్రిప్చర్స్ శాస్త్రం ద్వారా మన లోపల మార్పు తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తారు మనకి శుద్ధనామం తీసుకుంటే నామమే చాలు అన్నీ వచ్చేస్తే అందులో కానీ మనం శుద్ధనామం ఇంకా తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి దాంతోపాటు వేరే కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ చేయండి మీకు బాగా అనిపిస్తే ఫార్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ చేయండి రెస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ట్రై టు స్పెండ్ మోర్ ఆన్ స్క్రిప్చర్స్ అండ్ ట్రై టు ఎంగేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ ఇన్ టు సర్వీస్ సో దట్ ఇవి కూడా శుద్ధీకరణ చెందుతాయి కదా సో మీరు టైం అంతా మీరు చాంటింగ్ లో పెడుతున్నారు కాబట్టి మీ లిప్స్ చదవమని చెప్పారు మీరు చెప్పారు కదా డీప్ అనలైజ్ నేను చైతన్య చరిత్రామృత ఎలా చదవాలనేది నేను అది రాసి పెట్టుకున్నాను డైరీలో నవ్ ఐఎమ్ రీడింగ్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ దట్ అనమాట ప్రభు ఏమన్నారంటే యు ఆర్ డూయింగ్ మోర్ రౌండ్స్ మాతాజీ నవ్ యూ హ్యావ్ టు డూ సర్వీస్ ఫర్ గురు మహారాజ్ ఆల్సో టు గివ్ సమ్ టైమ్ ఫర్ ద సర్వీస్ ఇంట్లో కూర్చొనే చేయండి కానీ మీరు అది ఎంత అర్థం చేసుకుంటారు అనేది రాసుకోండి డైలీ వాట్ ఎవర్ యువర్ లిజనింగ్ యువర్ రైట్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ ద పేపర్ అండ్ దెన్ యూ ఇంప్లిమెంట్ యువర్ టూ టైపింగ్ అని చెప్పేసి అది వాళ్ళు ప్రీచింగ్ చేసే వ్యాస నాకు అర్థమైంది యూ నీడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓకే సో యూ కంటిన్యూ వాట్ ఎవర్ యువర్ శిక్ష గురు సార్ టెల్లింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ ఫీల్ దట్ ఈస్ రైట్ యూ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ అలా చేస్తూ వెళ్ళండి ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కెన్ వి చాంట్ ఎక్స్ట్రా ఫర్ అదర్స్ ఆర్ కెన్ వి ఇంక్లూడ్ ఇన్ సిక్స్టీన్ ఓన్లీ ఫర్ అదర్స్ ఇది మీ ఇష్టం మాతాజీ మీరు పదహారు మాలలు సి చాంటింగ్ ఎక్స్ట్రా చేసి వేరే వాళ్ళకు మంచి జరిగేలాగా చూడడం అనేది ఒక దారి మంచి చేయడంలో రెండోది ఏంటంటే టైం ఇన్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళకి మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు నా దగ్గర రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి నేను క్లాస్ తీసుకోకుండా అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు సిక్స్ ఓ క్లాక్కి స్టార్ట్ చేసాము త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అవుతుంది రైట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో నేను ఎన్ని రౌండ్స్ చేసుకోవచ్చు ఫార్టీ ఎయిట్ రౌండ్స్ చేసుకోవచ్చు రైట్ అట్లీస్ట్ థర్టీ టూ రౌండ్స్ అన్నా చేసుకోవచ్చు నేను లేదా ట్వంటీ ఫోర్ రౌండ్స్ అన్నా చేసుకోవచ్చు బట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎవ్ మనిషి కానీ ఐ చూస్ టు సర్వ్ యూ బై టెల్లింగ్ వాట్ యువర్ ఆస్కింగ్ మీ ప్రశ్నకి సమాధానం ఇచ్చే దారిలో నేను సర్వీస్ చేద్దామని అనుకున్నాను అలాగే కొందరు ఎక్స్ట్రా రౌండ్స్ చేసి ఆ రౌండ్స్ లో వచ్చే ఫలితాన్ని వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు బట్ మూడ్ ఏంటంటే సర్వీస్ చేయడం ఒకవేళ మీరు క్లాస్ ఇవ్వలేరు అంతగా ఆడియన్స్ లేరు అడిగేవాళ్ళు లేరు అంటే చాంటింగ్ చేసుకొని గురు మహారాజ్కి శిక్ష గురువులకి మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి ఎవరికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు ఆ ఫలాన్ని ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి టైంని చాంటింగ్లో కన్వర్ట్ చేసి మీరు ప్రోడక్ట్ని సర
అది కూడా చేయండి బికాస్ బుక్ చదువుతున్నారు అనుకోండి దాన్ని బుద్ధిపూర్వక సేవ అంటారు అంటే యు ఆర్ యూజింగ్ యువర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ సర్వింగ్ కృష్ణ బై రీడింగ్ అంటే చదివితే ఇంటెలిజెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది ఇంటెలిజెన్స్ కి ఫుడ్ అనేది దొరుకుతుంది కాబట్టి మనము బుద్ధి ద్వారా కృష్ణకి సేవ చేస్తున్నట్టు నామం తీసుకున్నప్పుడు నాలుక ద్వారా చేస్తున్నట్టు ప్రసాదం తీసుకున్నప్పుడు నాలుక ద్వారా టెంపుల్లో సర్వీస్ చేస్తున్నప్పుడు చేతులు కాళ్ళ ద్వారా రైట్ ఏదన్నా బుక్స్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నారు ఏదన్నా రాసేవరికైనా హెల్ప్ చేస్తున్నారు అంటే అక్కడ కూడా చేతుల ద్వారా మీ బుద్ధి ద్వారా చేతన ద్వారా ఏదో ఒక దారిలో ఏనకైన ప్రకారేణ మన కృష్ణ నివేశతి సో సమ్ ఆర్ అదర్ వే యూ కెన్ సర్వ్ దెమ్ బట్ సిక్స్టీన్ చేయడం మాత్రం ఇంపార్టెంట్ how to go from 4 to 16 if you have a busy life focus ga cheyali ek round cheyali ela cheyalante melli melli enda cheppanu kada prathi ekadashi ki oka round penchandi melli ga alwat ayipothundi 16 rounds guru maharaj ki icheyochcha icheyochchu extra chesi kuda ivachcha ivachchu mee ishtam and damodar maas lo nenu padhar maalu cheyadam start chesanu kani dani consistent ga pettukovali ante see prathi maasamu damodar maasame anukondi and shrila prabhupad kevalam damodar maasam lo 16 cheyamani cheppaledu రైట్ సి మనకు ఉండే రోగము దామోదర్ మాసంలో వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది అని అంటే పర్లేదు కానీ మనకు వచ్చిన రోగం ఏంటంటే ఎల్ల వేళల పన్నెండు నెలలు మనతోనే ఉంటుంది అండ్ దానికి మందు పదహారు మాలలు కాబట్టి దాన్ని చేయడానికి ట్రై చేయండి టేక్ దిస్ యాజ్ అ మెడిసిన్ సి ప్రీతి పూర్వకంగా బుద్ధి చేయలేకపోయినా శ్రీ రూపగోస్వామి అంటారంటే బుద్ధి పూర్వకంగా చేయండి అని అంటారు రైట్ సో దదామి బుద్ధి యోగంతం ఏ నమాం ఉపయాంతితే దానికంటే ముందేముంటుంది తేషాం సతత యుక్తానాం భజతాం ప్రీతి పూర్వకం అంటారు ప్రేమ యుక్తంగా చేయాలని అంటారు కానీ శ్రీ రూపగోస్వామి అంటారంటే డైరెక్ట్ గా నువ్వు ప్రేమ పూర్వకంగా చేయలేకపోయినా యాజ్ ఆఫ్ నో బుద్ధి పూర్వకంగా చేయి లేదు ఇది నాకు చేయమని చెప్పారు కాబట్టి ఇది మందు కాబట్టి వేసుకోవాలి రైట్ సో కొన్ని మందులు ఉంటాయి ఇప్పుడు డాక్టరు అప్పుడప్పుడు యాంటీబయాటిక్స్ తో పాటు స్ట్రెప్సిల్స్ కూడా ఇస్తారు రైట్ సో స్ట్రెప్సిల్స్ తినడంలో అందరికి బానే ఉంటది ఎందుకంటే అవి మంచి టేస్టీగా ఉంటాయి కాబట్టి కానీ ఆ మందులు ఏదైతే యాంటీబయాటిక్స్ ఉంటాయో అవి చాలా చేదుగా ఉంటాయి రైట్ సో ఆ స్ట్రెప్సెల్ సిస్టమ్తో తినండి ఓకే అంటే బుక్స్ చదవడం క్లాస్ వినడం బాగా ఇష్టం అయితే చేయండి కానీ మందులు తీసుకోవడం కొంచెం కష్టం అనిపించినా సరే తీసుకోండి బికాస్ డాక్టర్ రెండు కూడా ఇచ్చాడు మనకి స్ట్రెప్సెల్స్ కూడా తీసుకో అన్నారు గొంతు క్లియర్ అవుతుంది యాంటీబయాటిక్స్ కూడా ఇచ్చాడు ఎందుకంటే అక్కడ కొంచెం క్లియరెన్స్ కావాలి అంటే ఓన్లీ స్ట్రెప్సెల్స్ సరిపోదు బ్యాక్టీరియా పోవాలి అంటే యాంటీబయాటిక్స్ కూడా కావాలనేసి సో సిమిలర్లీ యూ కెన్ టేక్ బోత్ సో బుద్ధి పూర్వకంగా చేయండి దామోదర్ మాసంలో ఒకసారి నేను చేయగలిగానంటే ఏ మాసంలో అయినా నేను చేయగలను అని కృష్ణ నాకు చూపిస్తున్నారు కాబట్టి ఇది కంటిన్యూ అవ్వచ్చు లేదు దామోదర్ మాసం తర్వాత చాలా పడిపోయిందంటే ఫైన్ మళ్ళీ ఎయిట్ నుంచో సిక్స్ నుంచో స్టార్ట్ చేసి ప్రతి ఏకాదశికి ఒక పెంచుకుంటూ అట్లీస్ట్ ఒక మూడు నాలుగు నెలలో అన్న సిక్స్టీన్ రావడానికి ట్రై చేయండి భయం ఉంది ఏంటంటే నేను చాంటింగ్ చేస్తుంటే వేరే వాళ్ళు నన్ను జడ్జ్ చేస్తారనేసి సో ఇనీషియల్ గా జడ్జ్ చేస్తారు కానీ లాస్ట్ కి అప్రిషియేట్ చేస్తారు రీసెంట్ గా నేను ఒక ఫంక్షన్ కి వెళ్ళినప్పుడు మా మదర్ సైడ్ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ ఫంక్షన్ అనమాట అక్కడ నేను తిలక్ పెట్టుకొని వెళ్ళాను అండ్ ఎవ్రీ వన్ వాజ్ హ్యాపీ రైట్ ఒక మాతాజీ అన్నది అనమాట మా రిలేటివ్ ఆ తిలక్ నీ నుదిటి పైన ఉందంటే నీ మస్తిష్కం అందరికంటే చల్లగా ఉంటుందని నాకు అర్థమవుతుంది అనేసి చెప్పింది అనమాట రైట్ అండ్ ఇంకో మాతాజీ ఏమన్నారు ఇంకో మా అత్తయ్య అన్నారు అంటే ఎంత చక్కా చేస్తున్నావు అది ఇది అనేసి నేను చెప్పాను మరి జాబ్ ఎక్కడ చేస్తున్నావు అని అడిగింది అయితే జాబ్ కూడా ఇస్కోన్లోనే అంటే ఏంటి నీకు సేవను కూడా ఇచ్చు శాలరీ కూడా ఇస్తున్నారు ఎంతకంటే మహాభాగ్యం ఏంటి అనేసి అన్నారనమాట రైట్ ఆయన ఇంకో కజిన్ ఉంటాడు ఆయన థర్మాక్స్ లో పనిచేస్తారు మంచి పెద్ద పొజిషన్ మీద పనిచేస్తారు ఆయన అన్నారు ఇంత తక్కువ ఏజ్ లో డెడికేటెడ్ గా భగవంతుడి కోసం జీవితాన్ని ఇవ్వడం అంటే చాలా కరేజియస్ డెసిజన్ సో నువ్వు చాలా పెద్ద డెసిజన్ తీసుకున్నావు చాలా మంచి డెసిజన్ తీసుకున్నావు అనేసి అప్రిషియేట్ చేశారు అనమాట రైట్ అఫ్ కోర్స్ ఇటు కొందరు వేరే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మొన్న గుండు చేసుకున్న ఫోటో దీక్ష రోజుది పెడితే వీడు ఇంకా సన్యాసి అయిపోయాడు ఇంకా గుండె పెట్టుకుంటాడు తెల్లబట్టలు వేసుకుంటాడు సన్యాసి అయిపోయాడు అనేసి కొందరు నెగిటివ్ గా కూడా కామెంట్ చేశారు బట్ ఇటు అప్రిషియేట్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో సిమిలర్లీ మీరు చాంటింగ్ బయట చేస్తున్నప్పుడు కొందరు ఇస్కాన్ డివోటీస్ అని మిమ్మల్ని గుర్తించి మీ దగ్గరికి రావచ్చు మీరు ఏ టెంపుల్కి వెళ్తారు ఏం క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతారు మమ్మల్ని కూడా జాయిన్ చేసుకుంటారు అనేసి అట్లా అడిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కొందరు చెప్పొచ్చు ఈ చాంటింగ్ చేసుకున్నది అంటే ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు కదా ఏంది ఈ షో ఆఫ్ చేస్తున్నారు ఇదంతా అవసరమా అనేసి కొందరు కామెంట్ కూడా చేయొచ్చు ఇట్లాంటి వాళ్ళు కూడా
సో మనం తిలక్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఇంకొకరి నోట్లో నుంచి కృష్ణ అని వచ్చింది ఇస్కాన్ అని వచ్చింది అనుకోండి దెన్ అది కూడా సర్వీసే సో జడ్ చేస్తారనే భయాన్ని పక్కన పెట్టి కనీసం నన్ను చూసి ఒక్కరికన్నా భగవంతుడు గుర్తుకు వస్తాడు అనే ఉద్దేశం పెట్టుకున్నారు అనుకోండి మీరు ఇంకా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరేమనుకున్నా పర్లేదు సి చాలా మంది పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో కౌగనీష్ కొడాలు ముద్దులు పెట్టుకోవడాలు చేస్తున్నారు రైట్ మనేమేమో జపం చేయాలంటే సిగ్గుపడుతున్నాం అంటే వాడికి సిగ్గులేని పని చేయడానికే సిగ్గులేదు మనకింత మహత్తరమైన పుణ్యకారం చేయడానికి మనం ఎందుకు భయపడాలి రైట్ జనాలు మొబైల్లో కొందరైతే హెడ్ ఫోన్స్ కూడా పెట్టుకోరు ఏవో షార్ట్స్ పిచ్చి పిచ్చి అరుపులు వస్తూ ఉంటాయి ఏదో సీన్లు ఏదో పాటలు వస్తూ ఉంటాయి వాడేమో పక్క వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అవుతున్నారని కూడా చూడ్డు కానీ మనం మాత్రం కొంచెం గట్టిగా హరికృష్ణ మాత్రం అని చెప్తే ఎక్కడ వాడు డిస్టర్బ్ అయిపోతాడు అని భయం మనకి లేదా ఎవరైనా నేను చాంటింగ్ చేస్తే చూస్తే నా బీడ్ బ్యాక్ చూస్తే జర్చ్ చేస్తారని భయం సో సమ్ హౌ మనం మర్చిపోయాం ఏమిటంటే దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ వెల్ఫేర్ బెస్ట్ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీ అనమాట మీరు కొంచెం బీడ్ బ్యాక్ చూపించిన మీరు జపం చేస్తున్నట్టు ఒక్కసారి హరినామం వేరే వాళ్ళ చెవిలో పడ్డా అది పెద్ద సర్వీస్ చేసినట్టు మీరు కాబట్టి వేరే వాళ్ళు జడ్జ్ చేస్తారని భయపడకండి కొందరు జడ్జ్ చేస్తానే ఉంటారు వాళ్ళ పనే వాళ్ళు కోర్టులో జడ్జ్ అవ్వాలని అనుకున్నారు కానీ చదువు లేక అదృష్టం లేక అవ్వలేకపోయారు కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ జడ్జి కోర్టు వేసుకొని కూర్చుంటారనమాట జడ్జ్మెంట్లు ఇవ్వడానికి సో వాళ్ళని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే కోర్టులో జడ్జిని పట్టుకోవచ్చుకోండి కోర్టు బయట చాలా మంది జడ్జెస్ ఉంటారు వాళ్ళని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఐ ఫియర్ దాట్ కృష్ణ విల్ బి లీవింగ్ మీ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ గ్యాప్ అయ్యా ఆ గ్యాప్ వస్తే కృష్ణ మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టారు కానీ మీరు కృష్ణ అని వదిలేస్తారు రైట్ సో అందుకనే గ్యాప్ రానివ్వకుండా చూసుకోండి అండ్ గ్యాప్ అనే వర్డ్ ఎప్పుడు వచ్చినా సరే మీకు ఒకటి గుర్తుండాలి గ్యాప్ స్పెల్లింగ్ ఏంటి చెప్పండి జిఏపి అయితే శ్రీల జయపతాక స్వామి మహారాజ్ ఒకసారి గ్యాప్ అని ఒక కంపెనీ కూడా ఉంటుంది బ్రాండ్ అది టీషర్ట్స్ ది హుడీస్ ది రైట్ సో అది చూసి ఆయన ఏమన్నారంటే జిఏపి గోవింద మాది పురుషం హరి బోల్ ప్రభు హరి రైట్ సో దట్ ఈస్ డివోట్ ఈస్ కాన్షియస్నెస్ ఇంకొకసారి చెప్పండి ప్రభుజీ అది జిఏపి అంటే గోవింద ఆది పురుషం సో ఆ గ్యాప్ వచ్చిందంటే గోవిందం ఆది పురుషం మిస్ అయిపోయే భయం ఉండాలి ఓకే సో లెట్ దట్ గోవిందం ఆది పురుషం కమ్యూన్ టు యువర్ లైఫ్ బట్ నాట్ ద గ్యాప్ ఓకే జిఏపి రాని బట్ గ్యాప్ వద్దు ఆ వచ్చినప్పుడు భయం తెచ్చుకొని ఇంకా తొందర దగ్గర తీసుకోండి యాక్చువల్ కృష్ణ మనల్ని వదిలి వెళ్ళరు కాకపోతే కృష్ణ ఉన్న అనుభవం మనకి వదిలి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట వీ కెనాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కృష్ణ దట్ ఈస్ ద ఫియర్ సో చాంటింగ్ బీట్స్ చేసేటప్పుడు హ్యాండ్ పెయినింగ్ గా ఉందంటే పర్లేదు మీరు డిజిటల్ కౌంటర్ మీద చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్ గా మీలాంటి వాళ్ళ కోసమే ఆ క్లిక్కర్ అనేది తయారు చేశారు అప్పుడప్పుడు చేతులు బాగుండే వాళ్ళకు కూడా చేతులు ఎరుగుతాయి యాక్సిడెంట్ లో అప్పుడు వాళ్ళు జపమాల పట్టుకోలేరు కాబట్టి వాళ్ళకి జపం ఆగకూడదు కాబట్టి కౌంటింగ్ ఉండాలి కాబట్టి ఈ జప మెషిన్లు అవన్నీ కూడా తయారు చేశారు సో ఎలా అన్నా చేయండి అటెంటివ్గా చేయడానికి ప్రయత్నించండి అఫ్కోర్స్ మీరు జపమాల మీదనే చేయాలని అనుకుంటున్నారు కానీ చేయిన్ వస్తుంది కాబట్టి ఏం లేదు ఇప్పుడు మా ఫాదర్ జపమాల పని చేయరు తను బీచ్ అది డిజిటల్ కౌంటర్ మీదే చేస్తారు బట్ సిక్స్టీన్ చేస్తారు దట్ ఈస్ ఫైన్ కదా ఓకే అది చేయలేకపోతున్నారు బాడీ సహకరించట్లేదు ప్రభు ఏంసీలోకి కౌంటర్ కూడా అలో చేయరు ఫైన్ సో ఎక్కడ అలో చేయట్లేదు అక్కడ వేల పైన చేయండి వేలు కూడా అలో చేయరా చేస్తారు అంటే కాకపోతే నీడిల్స్ ఉంటాయి కదా అంతే నీడిల్స్ ఉంటాయి మైండ్ లో కౌంట్ చేయండి లేదా టైం ఒకసారి చూసుకోండి ఓకే పది అవుతుంది ఇంకా పన్నెండు గంటల దాకా కంటిన్యూస్ గా చెప్తూనే ఉంటాయి సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ అయిపోతాయి అని అనుకోండి సి ఎమర్జెన్సీస్ స్పెషల్ కేసెస్ గురించి మనం మాట్లాడలేదు అప్పుడు మనం అడ్జస్ట్మెంట్లు చేసుకోవచ్చు బట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ జనరల్ థింగ్స్ దెన్ తర్వాత ఏముంది కీర్తన్ భజన్ లో ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంది కాబట్టి టెంపుల్ కి వెళ్ళినప్పుడు చాంటింగ్ చేయలేదు ఫైన్ నో ప్రాబ్లం టెంపుల్ కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఏ రకమైన భక్తి అయినా తీసుకోవచ్చు నవ విధ భక్తిలో శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సాఖ్యం ఆత్మ నివేదనం ఏదన్నా తీసుకోవచ్చు కానీ మీరు చాంటింగ్ మీ రౌండ్స్ పదహారు చేయాలని అనుకున్నారు కానీ చెయ్యలేదు అనుకోండి టెంపుల్ కి వెళ్ళినప్పుడు అవి కంప్లీట్ చేసుకొని రావాలి లేదా అట్లీస్ట్ టెంపుల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కంప్లీట్ చేయాలి బట్ ఆ నంబర్ మాత్రం మనం ఫిక్స్ పెట్టుకోవాలి ఓ రోజు ఆరు ఓ రోజు పది అంటే ఏమైతుందంటే మీరు మనసుకి అవకాశం ఇస్తున్నారు దాని ఇష్ట రాజ్యం నడిచేది సో
వాడిని వదిలేస్తే వాడు స్కూల్కే వెళ్ళను అంటాడు రైట్ వాడికి బుద్ధి చెప్పి పొద్దున్నే లేపి కొట్టైనా లేపి స్కూల్ కి రెడీ చేసి పంపించి సాయంత్రం దాకా కూర్చోబెట్టాలి మధ్యలోకి వెళ్ళి వస్తే కూడా నాలుగు వాయించి మళ్ళీ స్కూల్ కి పంపించాలి సో సిమిలర్లీ మనస్సుకి ఎక్కువ అవకాశాలు ఇవ్వద్దు సరే ఈ రోజు మూడు వచ్చింది కదా ముప్పై రెండు చేస్తా రేపు మూడు లేదు మూడే చేస్తా అన్నారు అనుకోండి దెన్ మనస్సు మనల్ని ట్రాప్ లో పెట్టడానికి ఆ మూడు పది చేస్తుంది అది ఓకే నువ్వు చెప్పినట్టే చేస్తున్నా చెప్పినట్టు చేస్తున్నా అనేసి ఓ రోజు మనల్ని తీసుకెళ్లి ఒక మూలన పడేస్తుంది అనమాట ఇంకా మనం అది అది చెప్పింది వినాలి తప్ప మనది ఏం నడవదు అనమాట సో అక్కడ దాకా తీసుకెళ్ళకండి ఒక నంబర్ ఫిక్స్ చేసుకోండి ఈ రోజు నుంచి నేను నాలుగు చేస్తాను ప్రతి ఏకాదశికి ఒక్కొక్కటి పెంచుకుంటూ పదహారు దాకా వస్తాను పర్లేదు మీకు ప్రతి ఏకాదశికి కష్టం అవుతుందంటే నెలకు ఒకటి పెంచకండి బట్ ఎదుగుతూ వెళ్ళాలన్నమాట రైట్ అప్ అండ్ డౌన్ అవ్వడానికి మన జీవితం ఈసీజీ రిపోర్ట్ కాదు కదా రైట్ మన జీవితం అనేది ఒక కొండలాగా ఉండాలి ఇలా పైకి వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిపోయి ఆ శిఖరంలో కృష్ణ ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ వెళ్ళి ఆయన పట్టుకోవాలి మనం ఓకే దెన్ లాస్ట్ ఏంటి పెండింగ్ రౌండ్స్ ఉంటే రాత్రి పిల్లలు పడుకున్న తర్వాత లేచి చేయాలా లేదా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ లేచి చేయాలా బెస్ట్ ఏంటంటే పిల్లల్ని పడుకోబెట్టే ముందే కంప్లీట్ చేయండి ఎందుకంటే ఒక్కసారి నిద్రపోయిన తర్వాత చాంటింగ్ కోసం లెవ్వాలని అంత డివోషన్ మన దగ్గర లేదు ఇప్పుడు కాబట్టి అది ఎట్లాగో నెక్స్ట్ డేనే అవుతుంది కానీ పిల్లలు పడుకునేటప్పుడు నాకు నిద్ర రాదు అప్పటికి నేను వాళ్ళు పడుకున్న తర్వాత చేయొచ్చు అంటే దట్ ఈస్ ఫైన్ ఎలా చేస్తారనేది మీ ఇష్టం సి డాక్టర్ మాత్రలు రాసిస్తాడు తిన్న తర్వాత ఒకటి వేసుకో తినక ముందు ఒకటి వేసుకో అని అంటారు కానీ ఎగ్జాక్ట్గా ఏ టైంకి తినని చెప్పడు కానీ రోజుకు మూడు పూటలు మాత్రం మందులు వేసుకో అని చెప్తాడు సో మీ లైఫ్ స్టైల్ ప్రకారం మీ వీలు ప్రకారం మీరు తొమ్మిది గంటలకు తిని మందులు వేసుకుంటారా పదికి తిని వేసుకుంటారా రాత్రి పది తర్వాత తిని వేసుకుంటారా అది మీ ఇష్టం బట్ మందులు అయితే వేసుకోవాలి నిన్నటి మందులు రేపు వేసుకుంటారా మీరు సో అన్ని చోట్ల మనకు అర్థమవుతుంది ఇది చాంటింగ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మాత్రం విచిత్రంగా బిహేవ్ చేస్తాం కదా మనం రైట్ సో నిన్నటి భోజనం ఈ రోజు తినలేము నిన్నటి మందులు ఈ రోజు వేసుకోలేము కానీ ఈ రోజు రౌండ్స్ మాత్రం రేపు చేయాలనే ఆలోచన వస్తుందంటే మన మైండ్ ఎంత కరప్ట్ అయి ఉందో చూడండి బుద్ధి ప్రతి చోట పనిచేయకూడదు కానీ ఒక చోట పని చేస్తుంది ఒక చోట పని చేయట్లేదు అంటే అది ఎక్కడో కరప్ట్ అయింది ఓకే సో మీరు నలభై నా రెండు అడిగారు నేను నలభై రెండుకి ఆన్సర్ ఇచ్చేసాను చాలా పాయింట్స్ కొత్తవి చెప్పారు స్పెషల్లీ ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ దీని పైన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెక్షన్ అని టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ తో మీరు సెక్షన్ కూడా క్రియేట్ చేసి మాకు పంపించారు అండ్ ఈ రోజు చాంటింగ్ గురించి ఏం చెప్తారా అని ఇంట్రెస్ట్ గా కూర్చున్నప్పుడు ఎన్ని న్యూ పాయింట్స్ విన్నానంటే ఓ మై గాడ్ హాస్పిటల్ వదిలిపెట్టలేదు గ్రాసరీ వదిలిపెట్టలేదు ఫ్యామిలీ వదిలిపెట్టలేదు లేబర్ ఫ్లైన్ వదిలిపెట్టలేదు ఏది వదిలిపెట్టలేదు చాంటింగ్ గురించి ఎవరు అడిగినా ఈ సెషన్ రికార్డింగ్ అందుకనే ప్రభు ఆ అది నేను అడగలేదు ప్రభు మా మదర్ అడిగారు అనమాట మా నాన్నగారికి ఒక్కసారి రిమైండ్ చేయడం కోసం అందుకనే ఎవరు అడిగినా ఎవరి కోసం అడిగినా కృష్ణ మీతో అడిగిచ్చారు ఆ కృష్ణ గురు పరంపరనే నాతో చెప్పిచ్చారు అని అనుకోండి ఉపయోగపడితే చాలు కదా ఎవరు అడిగితే ఏముంది ఎవరు చెప్తే ఏముంది రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ గివింగ్ అదర్స్ ప్రభు కొత్త కొత్త వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు నేను చాలా వరకు మీ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను అనమాట వాళ్ళకి అయితే వాళ్ళు కూడా అదే అన్నారు శ్రీయశ ప్రభు కూడా ఇదే చెప్పారు చాలా మంది ఈ జీపీఎస్ గ్రూప్ లో చాంటింగ్ పెడుతున్నప్పుడు నాకు చాలా కాల్స్ వచ్చాయి ప్రభు అంటే ఈవెన్ మన డివోటీస్ కూడా చేశారనమాట ఎలా అవుతుంది మీకు సాధన అని నేను చెప్పలేకపోతున్నాను అనమాట అంటే ఒక్కొక్కరి స్టైల్ ఆఫ్ వే డిఫరెంట్ గా ఉంటది కదా నేను ఎట్లా అంటే ఇంకా జీవితం మొత్తం అలసిపోయి ఇంకా లైఫ్ అయిపోయిందిరా బాబు అన్నప్పుడు చాంటింగ్ బ్యాగ్ పట్టుకున్నాను కాబట్టి ఆ డెడికేషన్ ఉంది అందరికి అలా ఉండాలని ఉండకపోవచ్చు బాష మీరు అలాంటివి ఇంప్లిమెంట్ చేయకండి అకార్డింగ్ టు దియర్ సినారియో యూ ప్లీజ్ గో స్లోలీ అని చెప్పేసి చెప్పాను అనమాట చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఈ క్లాస్ అయితే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లాట్ ఆఫ్ ఈసారి ఫస్ట్ నేను అసలు ఈ చాంటింగ్ ఈ క్లాస్ ఎన్నో సార్లు చెప్పారు కదా ప్రభుజీ మీరు ఇంతసేపు ఇవాళ తొందరగా అయిపోతుందేమో అని అనుకున్నాను యాక్చువల్ గా ఇంకా అసలు ఎప్పటికంటే లేట్ అయిపోయింది అనమాట కానీ ఇంకా వింటూ ఉంటే నాకు టూ టైప్స్ కాల్స్ వచ్చాయి అయినా కూడా 
అది కాలేజ్ అటెండ్ చేసి మళ్ళీ మళ్ళీ రీజాయిన్ అయిపోయింది సార్ నాకు చాలా బాగుంది నిద్ర పట్టట్లేదు బానే యాక్టివ్ గా ఉన్నారంటే స్నానం అవసరం లేదు స్నానం కోసం కూడా టైం వేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు చక్కగా పదార్థాలు ఇంట్లో అందరికి వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారని అంటారని నేను అలా డిస్టర్బ్ చేయకండి వేరే వాళ్ళని ఎందుకంటే మీ భక్తి వల్ల వేరే వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ జరగకుండా చూసుకోవాలి అప్పుడే వాళ్ళు స్నానం చేస్తే డిస్టర్బ్ అవుతుంది అని అంటే అవును చేయకండి చేయకండి అయితే కానీ మీరు స్నానం చేయట్లేదు అనేసి నిద్ర మబ్బు ఉంది అనుకోండి ఫేస్ వాష్ చేసుకోండి ఏంటి ఇప్పుడు ఇది రెండున్నర క్లేస్ చేసి ఉంటాం కదా పదార్థాలు చేసేసి నిద్ర వస్తే పడుకోవచ్చా అప్పుడు నేను పడుకోవద్దని చెప్పిన పడుకోవద్దని చెప్పినా మీరు పడుకుంటారు నిద్ర వచ్చింది అంటే సి ఇప్పుడు అన్ని హై స్టాండర్డ్స్ కు ఒకటేసారి లాంగ్ జంప్ వేసారు అనుకోండి కాళ్ళు ఇరిగిపోతాయి సో ఈ రోజు మీరు రోజు ఆరు గంటలకు లేస్తున్నారంటే ఐదు గంటలకు ఐదున్నరకు ట్రై చేయండి అలా మెల్లి మెల్లిగా ఏదో ఒక రోజు వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత మేబీ టూ థర్టీకి లేచి ఫోర్ థర్టీకి చాంటింగ్ కంప్లీట్ చేసి మంగళవారతి అటెండ్ అయ్యి వంట పనులు చేసుకొని అలా మధ్యాహ్నం దాకా డే స్ట్రెచ్ అయ్యి మధ్యాహ్నం కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు అట్లా ఓకే కానీ మీకు అంత అలవాటే లేదు సడన్ గా ఈ మాతాజీ రెండున్నర లేస్తుంది కాబట్టి నేను కూడా లేస్తాను రేపు స్టార్ట్ చేస్తాను రావడం వేరు లేవడం వేరు కానీ లేచిన తర్వాత చాంటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మంగళవారతి అటెండ్ అయ్యి కొంచెం మార్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయ్యేదాకా మెలకు ఉండేలాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే పడుకోవడం తప్పు కాదు మాతాజీ బట్ ఏంటంటే ఇంకా బెటర్ రిజల్ట్స్ రావాలి అంటే ఇంకా బెటర్ గా చేయడానికి ట్రై చేయండి ఫైనల్ గా మీకు అవకాశం ఇస్తాను దీని తర్వాత మనం దామద రాష్ట్రకం పాడి క్లోజ్ హరే కృష్ణ మాతాజీ చాంటింగ్ అప్పుడు హరే కృష్ణ అని ప్రొనౌన్స్ చేయాల ప్రభు హరే కృష్ణ అని ప్రొనౌన్స్ చేయాల ప్రభు కృష్ణ ఆర్ కృష్ణ రెండు ఓకే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే హరి రామ్ హరి రామ్ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే హరి రామ్ హరి రామ్ 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 హరే హరే రెండిట్లో తేడా ఏమైనా అనిపించిందా కృష్ణ అండ్ కృష్ణ అని వస్తుంది కదా ప్రభు అందు గురించి కొన్నిట్లో కృష్ణ అని వీడియోస్ ఉన్నాయి కొన్ని కృష్ణ అని ఉన్నాయి ప్రభు ఏం లేదు రెండు అయినా ఓకే అంతెందుకు ఇంకా అయితే హరే హలే క్లిష్ణ హలే క్లిష్ణ 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 హలే 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 లామ హలే లామ 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 హలే హలే అనే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు తెలుసా మీకు స్టిల్ వాళ్ళు ఆగు నగద్ కానీ వాళ్ళు చేసినా సరే అట్లా చేసినా సరే కృష్ణనే సంబోధిస్తున్నారు కాబట్టి కృష్ణ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఎందుకంటే మీరు పేరు తప్పుగా పలికిన ఎవరిని సంబోధిస్తున్నారో అది కృష్ణకి క్లారిటీ ఉంది మీకు క్లారిటీ ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లమ్ రీసెంట్ గా ఒక వీడియో వచ్చింది ఒక ప్రభుజీది ఒక ఐ థింక్ హీస్ సన్యాసి ఆర్ మహారాజ్ కృష్ణ అంటే ద్రౌపది కృష్ణ అంటేనే కృష్ణ కృష్ణ అంటే మీరు ద్రౌపదిని పిలుస్తున్నట్టు అని అనుకుంటారు లైక్ దాట్ బికాస్ మనం ద్రౌపదిని పిలవట్లేదు అండ్ ఎందుకు మనం రాధారాణి పక్కన ద్రౌపదిని ఎందుకు పిలుస్తాము అండ్ కృష్ణ అనే నామం పలుకుతున్నప్పుడు మీకు శిక్షాష్టకంది రెండో శ్లోకం పైన నేను క్లాస్ చేసినప్పుడు చెప్పాను మహామంత్రం ఏదైతే మనం భగవంతు నామాలు పలుకుతున్నామో అది వర్ణవాదంలోనో స్ఫోటవాదంలోనో రాదు వర్ణవాదం అంటే పలికే దాన్ని బట్టే రిజల్ట్ వస్తుంది నో 
పలకడం అటీట్ అయినా పర్లేదు స్ఫోటవాదం అంటే పలికే దాని మీనింగ్ తెలిస్తే మాత్రమే రిజల్ట్ వస్తుంది రెండిటి మధ్యలో ఉంటుంది కృష్ణ ఒకవేళ అనుకున్నారనుకోండి మీరు నన్నే పిలుస్తున్నారనేసి సో మీరు ఎట్లా పిలిచినా వచ్చేస్తుంది సి తల్లి పిల్లాడు ఎట్లా పిలిచినా సరే గుర్తుపట్టేసుకుంటుంది రైట్ సో అలాగే కృష్ణ కెన్ క్యాచ్ ఇట్ బట్ అలా అని మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు క్యాజువల్ గా ఉండకూడదు కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ వచ్చేలాగా ప్రయత్నించాలి ప్రొనౌన్సియేషన్ మరి కొంచెం ఇంత లాగాలు అంత లాగాలు ఏం లేదు ఎందుకంటే చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు హరే రామో హరే రామో రామ రామ హరే హరే రామో అంటున్నారు రామ కూడా అనట్లేదు కదా సో బెంగాలీలో అ అని ఓ అంటారు పంకజ్ ఉన్నారు అనుకోండి వంకజ్ అంటారు సో భాషని బట్టి బ్యాక్గ్రౌండ్ ని బట్టి అందుకని చైనాలో లేదా చైనీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి రా పలకడం రాదు సో అందుకనే వాళ్ళు హలే క్లిష్ణ హలే క్లిష్ణ 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 హలే 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 లామ హలే లామ 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 హరే హరే హలే హలే సో లామ అంటే దలై లామ అని పిలుస్తున్నారా రామ అని పిలుస్తున్నారా అనే క్లారిటీ వాళ్ళకి ఉంటుంది రాముడికి అంటే కృష్ణకి ఉంటుంది నాట్ రామ యాక్చువల్లీ కృష్ణకి ఉంటుంది సో దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే శ్రీకృష్ణ శ్రీకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే అంటారు కదా ప్రభుజీ తెల్లవారు బుద్ధ జపా క్లాస్ లో అలా చెప్పాలా మాతాజీ పంపించండి ఆధారాలు లేకుండా నేను నిర్ధారణ ఇవ్వలేను ఇప్పుడు మాతాజీ మీరు చెప్తున్నారు జప సెషన్ అటెండ్ అయ్యి ఇంకో ఇద్దరు రాదని చెప్తున్నారు అంటే మీరే తప్పుగా విన్నారు తప్పుగా చూసారు ఇప్పుడు మీరు వాదించారు అనుకోండి దెన్ దాంట్లో అర్థం లేదు నార్మల్ గా హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 అంటే సిక్స్ రౌండ్ సెవెన్ రౌండ్ దాకా ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇదే విధంగా పోతూ ఉంటుంది వన్ సిక్స్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఆ రీచ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఆ జపం అనే స్పీడ్ వెరిపోతుంది అంటే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 అంటే దాంట్లో కృష్ణ అనే పదం పలకడం కొంచెం కష్టంగా ఉంది దాంట్లో అంటే అది కష్టంగా మన హార్ట్ కి అనిపిస్తుంటది అనమాట అంటే పెద్దవాళ్ళకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో మళ్ళీ దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ ముందుకు వెళ్తా ఉంటాయి అంటే ఆ వేస్ లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం బాబు అంటే లేదు లేదు మీరు మీరు కంఫర్టబుల్ గా పలకాలి క్లియర్ గా అండ్ వినాలి కూడా ఆ మూడు జరుగుతున్నాయంటే దట్స్ ఓకే మిమ్మల్ని మీరు కష్టపెట్టుకోకండి అలానే క్యాజువల్ అవ్వకండి అలానే వినడం మానేయకండి సో కావాలంటే కొంచెం స్లో డౌన్ అయ్యి ఒకసారి రెండు మూడు సార్లు డీప్ బ్రీత్ తీసుకొని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయండి నో ఇష్యూస్ బట్ ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతుంది కదా అనేసి వెళ్ళిపోకండి అంటే ఐ మీన్ అంటే ఐ మీన్ ఎట్లా అంటే అదొక డివోషనల్ గా స్పిరిచువల్ గా వెళ్ళుకుంటూ సో సేమ్ సంథింగ్ వెళ్తు మైండ్ అంటే దాంతో కృష్ణుని అంటే కొన్ని భావాలు అవి కూడా సైడ్ కి కొంచెం మైండ్ డైవర్ట్ అయిపోతుంది అనే ఉద్దేశంతో కూడా సో కృష్ణుని ఫ్లూట్ సాంగ్ ఫ్లూట్ మ్యూజిక్ లాంటిది అట్లా ఇట్లా ఉండి సో అది పెట్టుకొని వెళ్తా ఉన్నాం ప్రొనౌన్సియేషన్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి ఫోకస్ కృష్ణ ఆర్ కృష్ణ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఉందనుకోండి దెన్ నో ఇష్యూస్ స్పీడ్ గురించి కానీ కొంచెం బాడీ డిస్కంఫర్ట్ కానీ ఫైన్ అది మీ పైన డిపెండ్ అవుతుంది బట్ ఒకవేళ ఎక్కువ కష్టం ఉంది అంటే కొంచెం బ్రేక్ తీసుకొని స్లో డౌన్ అయ్యి 
water tagi then you can slowly start again so eight da ka ellin tarata problem aitundi kada so eight tarata chinna break teeskoni so then to well 13 da ka ellin tarata so adoka vere variation in la kani anni anni 16 malalu ok one sitting lo chestunnara ah adhe prabha ante nen time teeskoni 2 and 1/2 hours ka ata time martu aithe em ledhu problem em ledhu that's fine వాటర్ తాగచ్చు ప్రభుజీ మధ్యల తాగచ్చు మాతాజీ అట్లేం లేదు అట్లే ఉంటాను అందుకే అడిగింది తాగండి వాటర్ తాగండి లేకపోతే ఎట్లా పలుకుతారు సో వాటర్ తాగొచ్చు రైట్ కొంచెం డీప్ బ్రీత్ తీసుకోవచ్చు మరీ నిద్ర వస్తుందనంటే కాసేపు నిలబడండి కాసేపు వాక్ చేయండి బట్ ఫోకస్ అంతా కృష్ణ పైన ఉండాలి ఈవెన్ నీళ్లు తాగేది కూడా కృష్ణ పైన ధ్యాస పెంచుకోవడానికి దాహం తీరితే బాడీ సపోర్ట్ చేస్తుంది కృష్ణ నేమ్ తీసుకోవడానికి కాబట్టి తాగుతున్నాను అనేసి ఆ భావన ఉండాలి నీళ్ళు తాగేది బోర్ కొడుతుంది ఏదో బ్రేక్ కావాలి కదా ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఉంటారు క్లాస్ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఇలా అంటారు వాటర్ అంటారు వెళ్ళిపోతారు రైట్ సో అట్లా కాదు కదా మనం వెళ్ళేది నిజంగానే దహం వేసి తాగుతున్నాం కదా ఎస్ మా ప్రణవి మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండ ప్రణవ్ ప్రభుజీ లైక్ యాజ్ అ బిగినర్ నేను ఇప్పుడు ఫోర్ రౌండ్స్ చేస్తున్నాను కాన్స్టెంట్ గా సో ఇప్పుడు ప్రతి ఏకాదశి కానీ వన్ మంత్ కానీ అలా ఇంక్రీస్ చేస్తూ ఉండాలి అన్నారు కదా ఇప్పుడు నాకు పెండింగ్ అంటే నేను యాక్చువల్ గా చేయాల్సిన సిక్స్టీన్ అనుకుంటే నాకు ఇప్పుడు ఆ పెండింగ్ అన్ని నాకు ఉంటాయా లేకపోతే బిగినర్ కాబట్టి మీరు ఫోర్ నుంచే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఫోర్ లో ఏదన్నా పెండింగ్ అయితే అవి కంప్లీట్ చేయండి లేదు ప్రభుజీ నేను ఫస్ట్ టూ వీక్స్ వన్ మాలతో చేశాను అండ్ లాస్ట్ వీక్ నుండి ఫోర్ కాన్స్టెంట్ గా చేస్తున్నాను లేదు లేదు మీరు సిక్స్టీన్ అని అనుకున్నప్పుడు సిక్స్టీన్ చేయకపోతే అది పెండింగ్ అవుతుంది తప్ప డే వన్ నుంచే పెండింగ్ అవ్వదు అలా అంటే ఇంకా మీరు జీవితంలో కంప్లీట్ చేయలేరు పోయిన జన్మ కూడా తీసుకోవాలట్లయితే ఓకే ప్రభుజీ ఇంకొకటి మనము మాల చేస్తున్న కొద్దీ ప్రాక్టీస్ లో ఇంకా ఫాస్ట్ గా చేస్తారు అన్నారు కదా మీరు ఇందాక బిగినింగ్ లో సో అలా ఫాస్ట్ గా చేసి త్వరగా కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు కదా అలా కూడా ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది కదా మాలా చేసినప్పుడు యా బట్ ద టార్గెట్ ఇస్ నాట్ టు ఫినిష్ ఎర్లీ ద టార్గెట్ ఇస్ టు ఎక్స్‌పీరియన్స్ మోర్ యా ఓకే ప్రభుజీ హ్మ్ సో ఒకవేళ మీకు ఫాస్ట్ గా చేస్తున్నారు కొన్నిసార్లు నేను కావాలనే స్లో గా చేస్తాను ఈవెన్ నేను ఒకసారి మంత్ర ఫాస్ట్ గా పలుకేసాను అనుకోండి నేను అన్ని వినలేదు కదా సో అనేసి ఆ మంత్ ఆ బీడ్ ని కౌంట్ చేయను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను మంత్ర రిపీట్ చేసి ఓకే అన్ని పదహారు విన్నాను కదా అప్పుడు బీడ్ ని మూవ్ చేస్తాను అనమాట సో ఐఎమ్ నాట్ ఫోకస్డ్ ఆన్ కంప్లీటింగ్ స్పీడ్ లో ఐఎమ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ హియరింగ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఓకే అది మనం ప్రతి వర్డ్ మనం క్లియర్ గా వింటూ మనం కాన్సెంట్రేట్ చేస్తే వి కెన్ గో విత్ ద ఫ్లో ఓకే అన్నమాట ఇంకొకటి మాల చేస్తున్నప్పుడు అన్నెసరీ టాపిక్స్ వల్ల మాట్లాడడం జరిగితే మళ్ళీ స్టార్ట్ మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి చేయాలంటారు అది అది హై స్టాండర్డ్ సి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మీకు పదహారు చేయడానికే టైం సరిపోతే లేదన్నప్పుడు ఇలా మాట్లాడిన ప్రతిసారి మళ్ళీ తిరిగి రావాలి అంటే ఇంకా అంత ఉత్సాహం అంతా ఇంకా నాశనం అయిపోతుంది రైట్ సో అందుకనే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ రాకుండా చూసుకోండి అండ్ ఒకవేళ ఏదైనా మాట్లాడాల్సి వచ్చిన మరీ ఎమర్జెన్సీ వస్తే ఆపి ఆ బీట్ దగ్గర చెప్పి దెన్ కంటిన్యూ చేయండి ఓకే బట్ జనరల్ గా అయితే అలా బ్రేక్ వస్తే ఫస్ట్ మా బీడ్ నుంచే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి బట్ ఆ స్టాండర్డ్ మీరు మెయింటైన్ చేయాలి అంటే మీకు కొంచెం విల్ పవర్ కూడా కావాలి అండ్ ఆ స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేయడం కంటే చాంటింగ్ చేస్తున్నాను కాసేపు నాకు డిస్టర్బ్ చేయకండి ఈ మాల కంప్లీట్ ఒకవేళ మీకు మధ్యలో ఏదన్నా వచ్చినా సరే నేను ఇలా ఆగండి అని చెప్తాను అంటే ఒక రెండు నిమిషాలు ఆగితే మాలైపోతుంది తర్వాత ఆపి మాట్లాడతానని ఉద్దేశం అట్లా కొంచెం కమ్యూనికేషన్ సిట్ చేయండి Yes, Prabhuji. As of now, I have to do a lot of disturbance. I have to do a lot of disturbance. And I have to do a lot of work in Vrindavan Yatra. I have to do a lot of work in Vrindavan Yatra. So, I have to do a lot of work in the Archa Vigra. I have to do a lot of work in the Archa Vigra. And I have to do a lot of work in the Archa Vigra. Very good. Thank you very much. I have to do a lot of work. Yes. And I have to do a lot of work in the Archa Vigra. Hare Krishna Prabhuji. ఎస్ ఎస్ నాగ నవదీప్ సాయి ప్రభు స్టూడెంట్స్ గురించి చెప్పమన్నారు స్టూడెంట్స్ గురించి కూడా చెప్పిన విన్నారా లేదా ఇప్పటికీ నాలుగు సార్లు పెట్టారు ప్రభు ప్రభు మళ్ళీ పెట్టారు నాకు ఇప్పుడు మెసేజ్ ఒక్కసారి అడగండి మాతాజీ స్టూడెంట్స్ గురించి చెప్పమని అని స్టూడెంట్స్ అయినా వర్కింగ్ పీపుల్ అయినా సరే 
స్టూడెంట్స్కి చదువు బాధ్యత అయితే వర్కింగ్ పీపుల్కి జాబ్ బాధ్యత హౌస్ వైఫ్స్కి ఇల్లు చూసుకోవడం వంట పని ఇల్లు తుడవడము ఇల్లు బాగా ఉంచుకోవడం బాధ్యత సో ఫార్ములా ఈజ్ సేమ్ మీ పనులు మీరు చక్కగా చేస్తూ కాస్తసేపు సెపరేట్గా తీసి రౌండ్స్ అనేది కంప్లీట్ చేయాలి ఒకవేళ ఎగ్జామ్స్ వల్ల నేను మాలలు తగ్గించాను అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నప్పుడే చదువుతున్నారు అనుకోండి మాలలు తగ్గుతాయి కానీ మీరు రోజు చదువుతున్నారంటే ఎగ్జామ్స్ టైంలో కూడా మీకు మాలలు తగ్గించాల్సిన అవసరం ఉండదు బికాజ్ ఆల్రెడీ మీరు ఎవ్రీడే చదువుతున్నారు కాబట్టి జస్ట్ రివిజనే ఉంటుంది కానీ సెమిస్టర్ మొత్తము సంవత్సరం మొత్తం చదువుకుంటే లాస్ట్కి ఎగ్జామ్స్లోనే చదువుతున్నారంటే దెన్ రౌండ్స్ తగ్గుతాయి అండ్ ఎవరు కూడా ఎంకరేజ్ చెయ్యరు పేరెంట్స్ కూడా అంటారు మాలలు తర్వాత చేయి ముందు ఎగ్జామ్ రాయని అంటారు బట్ నేను ఆల్రెడీ చదివేశాను అంత రివిజన్ అయిపోయింది ఏ క్వశ్చన్ అడుగు నేను చెప్తాను అనే దానికర్ చెప్తే మీరు మాలలు చేసుకుంటే ఎవరు కూడా ఆగనరు ఓకే సో స్టూడెంట్స్ ఏం చేయాలి అంటే మీరు టైం మీరు తీసి చేస్తూ ఉండాలి స్టూడెంట్ లైఫ్లో డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఆ ట్విట్టర్ అమ్మంటారు ఆ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళకి ఏం డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి అత్త మావాలు అని ఉంటారు ఇన్ లాస్ ఉంటారు వాళ్ళ వీళ్ళ కోల్డ్ వార్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి రైట్ జాబ్ చేసే వాళ్ళకి ఆఫీస్ కొలీగ్స్ బయట ప్రపంచం ఎవరి డిస్ట్రాక్షన్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి ఎవరి బాధ్యతలు వాళ్ళకు ఉంటాయి సెంట్రల్ పాయింట్ ఏంటంటే అవన్నీ ఉన్నా సరే సమయాన్ని కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకొని మాలలు అనేది చేయాలి స్టూడెంట్స్ కావాలంటే చదువు బాగా రావాలి అనేసి కూడా కృష్ణని అడుగుతూ చాంటింగ్ అనేది చేయొచ్చు ఓకే ప్రభు మీకు ఇంకా స్టూడెంట్స్ లైఫ్ గురించి డౌట్స్ ఉంటే ఐవైఎస్లో ఉండే స్టూడెంట్స్ అడిగి ఇస్కాన్ యూత్ సర్వీసెస్ అని ఎస్పెషల్లీ బాయ్స్ కోసమే ఉంటుంది ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండే కొందరి కాంటాక్ట్స్ ఇస్తాను కావాలంటే వాళ్ళతో మీరు కన్సల్ట్ అయ్యి ఇంకా తెలుసుకోండి బికాస్ నేను ఎంబీఏ చేసే పదిహేను సంవత్సరాలు అవుతుంది టెన్త్ పాస్ అయ్యి ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు అవుతుంది సో స్టూడెంట్ లైఫ్ని అంత దగ్గరలోంచి ఇప్పుడు చూడలేను నేను ఓకే థ్యాంక్ యూ ప్రభు ఎస్ వైభవి మాతో చేయమైంది మళ్ళీ ఏం గుర్తుకొచ్చింది సో ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే లైక్ ఐ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్రిష్ణ ఆల్వేస్ హెల్ప్ మీ వెన్ ఐ ఆస్క్ యూమ్ హెల్ప్ అండ్ నేనేమో ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా సేవ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అనేసి కానీ ఐఎమ్ నాట్ సో ఇండిపెండెంట్ దాట్ నేను వెళ్ళి నాకు నచ్చినప్పుడు వెళ్తాను సేవ చేస్తాను ఐమ్ డిపెండెంట్ ఆన్ మై పేరెంట్స్ నో సో అది నాకు పాసిబుల్ కాదు సో నా చేతిలో ఉంది లైక్ చాంటింగ్ చదవడం అయితే చేస్తాను కానీ నాకు అనిపిస్తుంది కృష్ణ ఈజ్ ఆల్వేస్ హెల్పింగ్ మీ హీస్ ఆల్వేస్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ మీ కానీ నేను మాత్రం ఏం సేవ చేయట్లేదు అండ్ మాక్సిమం ఫోర్ సిక్స్టీన్ చేయండి నిజంగానే మీకు ఫీలింగ్ ఉందా కృష్ణ కోసం నేను ఏం చేయట్లేదని పదహారు మాలలు కూర్చొని ఒక్క చోట చేయండి మీరు ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీకు దొరికిన సమయంలో భగవద్గీత భాగవతం చదవండి ఇలాంటి క్లాసులు వినండి సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ చేయండి మీరు ఎక్స్ట్రా ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు యాజ్ ఆఫ్ నో ఓకే సో జస్ట్ టెంపుల్కి వెళ్ళలేకపోతున్నాను పేరెంట్స్ మీద డిపెండ్ ఉన్నాను కాబట్టి సేవ చేయట్లేదు అని సేమ్ లేదు చాంటింగ్ చేయడం కూడా సేవనే బుక్ చదవడం కూడా సేవనే క్లాస్ వినడం కూడా సేవనే చేతుల కాళ్ళతో సేవ చేయట్లేదు కానీ బుద్ధితో మనస్సుతో మిగతా అవయవాలు ఏదైతే ఉంటున్నాయో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయో రీడింగ్లో చాంటింగ్లో దాంతో ఆల్రెడీ సర్వీస్ చేస్తున్నారు సో నిజంగానే కృష్ణ మీకు హెల్ప్ చేస్తున్నాడు మీరు ఏం చేయట్లేదు అని అంటే ఫస్ట్ చాంట్ సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ ఫస్ట్ రీడ్ ఎవ్రీడే హాఫ్ అన్ అవర్ లిజన్ ఎవ్రీడే హాఫ్ అన్ అవర్ దట్ ఈస్ అ గుడ్ ఇన్ఆఫ్ సేవ ఫర్ యూ తర్వాత మీరు ఇండిపెండెంట్ అయిన తర్వాత టెంపుల్కి వెళ్ళి సేవ చేయడం గురించి మాట్లాడదాం బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఇవి మీ చేతుల్లో ఉన్నాయి కదా వర్క్ ఆన్ దిస్ ఓకే ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు గీతలో కృష్ణ చెప్తారు కదా అబాండన్ లైక్ యు ఆర్ నాట్ ఎంటైటిల్ టు ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ యువర్ యాక్షన్స్ నువ్వు రిజల్ట్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా కర్మ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలని చెప్తారు కదా దిస్ ఇస్ సో డిఫికల్ టు ఫాలో ప్రభు ఏదైనా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జామ్ ఇచ్చాం అనుకోండి ఇన్పుట్ ఎలా ఇస్తాం మనం థింగ్ ఏంటంటే యూ షుడ్ నాట్ ఫోకస్ సో మచ్ that a bad result should not break you and a good result should not make you so proud that you forget to give credit to god adi point so ipudu salary expect cheyakunda evadu job ki veltadu elladu markulu raakunda markulu me focus cheyakunda evaru chadutharu see 90 raavalanu anukunte 90 laage chadutavu kada 
రిజల్ట్స్ గురించి ఆలోచించకపోతే ఎంత వస్తే అంత అనుకునేవాడు లాస్ట్ ఒక్క రోజు చదివి ఎగ్జామ్ రాస్తాడు సో కృష్ణ అనే చెప్పిండు కదా అనేసి సో ఫోకసింగ్ ఆన్ ద రిజల్ట్స్ ఈజ్ ఆల్సో అ పార్ట్ ఆఫ్ కర్మ బట్ do not get attached to the results so much that the results are going to decide your next action right so manam pongi pokodadu krungi pokodadu results ni chusi adi krishna cheptunnaru endukante results konni saarlu vaste konni saarlu raavu effort maatram nu best ivvu ani cheptaru aa best effort ivadam aa process lo results meeda concentrate cheyadam kuda important right so don't get attached to the results but krishna never said don't concentrate on the results okay don't be worried about the results be concerned about the results that is good but worry ante entante just alochisthune em chestalem concerned ante entante alochinchi daniki taggattuga action plan nirvartisthunnattu right don't get attached ante idi itla success aithene next time ana chestha raadu ante inga edustu kuchunta atlante attachment kaadu right you be focus and be concentrate on the results itla chesthe atla vastadi aa lekkalanni chusukovali okay అందుకే ఇంపార్టెంట్ ప్రభుజ అంటే చదివినా కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ యా దట్ ఇస్ వై గురు పరంపర ఇస్ దట్ ఐ వుడ్ హావ్ నెవర్ అండర్స్టుడ్ వాట్ ఇట్ మెంట్ గుడ్ నౌ యు అండర్స్టుడ్ yes ప్రభుజ నాకు అర్థమైంది హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ సుజాత మాతాజీ హరి కృష్ణ ప్రభుజ్ సారీ టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ అది అంటే చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు పై పైన అంటే సౌండ్ రావాలా లోపల అనుకుంటే మీకు వినపడే అంత రావాలి పైకి శబ్దం రావచ్చు గురుజీ మీకు వినపడే అంత రావాలి ఓకే అంటే పొద్దునే ఈ షోడస పూజ చేసి చేయొచ్చా లేకపోతే మాములుగా అవసరం లేదు ఎట్లాగైనా చేయొచ్చు మీ కన్వీనియంట్ ని బట్టి చేసే కూడా చేయండి చేయక ముందు కూడా చేయండి పర్లేదు మీకు వినపడాలి మీరు ఏం పలుకుతున్నారో మీకు వినపడితే అది చాలా మంచి చాంటింగ్ అనమాట ఎందుకంటే నోటి నుంచి బయటకు వచ్చి చెవిలోకి వెళ్తేనే హృదయ పరివర్తన అనేది జరుగుతుంది ఎస్పెషల్లీ మనం మానసిక చాంటింగ్ చేసే అంత ఎక్స్పర్ట్స్ ఇప్పుడు కాదు కాబట్టి అంటే కొందరు సైలెంట్గా సౌండ్ రాకుండా కూడా చేస్తారు బట్ దే హ్యావ్ ప్రాక్టీస్డ్ నైస్లీ సో వాళ్ళు మంచి స్టేజ్లో ఉండుంటారు మనసు నియంత్రణలో ఉండుంటుంది కాబట్టి మానసికంగా కూడా సౌండ్ రాకుండా కూడా చేసినా ఎఫెక్ట్ వస్తుంది కానీ మనం ఆ స్టేజ్లో లేం కాబట్టి మనకి అవసరం అనమాట సి చిన్నప్పుడు పిల్లలకి రాపిచ్చేటప్పుడు ఏమంటాము అంటూ రాయి అంటారు ఓకే కానీ పెద్దగయ్యాక అనాల్సిన అవసరం లేదు పెద్దగయ్యాక అంటూ రాసామనుకోండి అప్పుడే తిడతారు ఈ ఇంట్రా చిన్న పిల్లగా అనేసి రైట్ సో అందుకనే అంటూ వింటూ చేయాలి చాంటి అండ్ ఇప్పుడు ఈ రోజు రెండు చేసాం అనుకోండి రేపు సపోజ్ తక్కువ చేస్తే అంటే ఐ మీన్ రెండు అంటే ఫోర్ ఫైవ్ అలా చేసి ఎందుకే చెప్పాను కదా మీరు ఇష్టం వచ్చిన నంబర్ ఇష్టం వచ్చిన రోజు చేస్తే మనస్సుని బలపరుస్తున్నట్టు బుద్ధిని కాదు సే డిసిప్లిన్ అంటే ఏంటండి ఒక విషయము ఒక మాత్రలో ఒక టైంలో చేయడానికి డిసిప్లిన్ అని అంటారు సో డిసిప్లిన్ లేదు అనుకోండి ఈ రోజు ఎక్కువ చేస్తారు రేపు తక్కువ చేస్తారు సో మూడ్ ని బట్టి కాదు క్రమశిక్షణ ఉండాలి భక్తిలో అనేసి ఒక లెక్చర్ ఉంది మీరు నాకు వాట్సాప్ చేస్తే నేను అది మీకు షేర్ చేస్తాను అది మీరు చూడండి ఓకే హరి కృష్ణ మాతాజీ ఎస్ దీనశరణ మాతాజీ హరి కృష్ణ ప్రభుజీ ఇప్పుడు అష్టాంగ యోగ చేసే పద్ధతి చేసేవాళ్ళు మన హరి కృష్ణ మహామంత్రాన్ని కూడా ఆ స్టాండర్డ్స్ లో చేసే చేస్తే అది కరెక్టే అంటారా అష్టాంగ యోగ చేసేవాళ్ళు హరి కృష్ణ మహామంత్రం చాంటింగ్ చేయడం ఈ రెండు ఎక్కడ జరుగుతాయి మా మా ఇంట్లో జరుగుతుంది అండ్ మై మదర్ ఇస్ డూ షీ ఇస్ ఫాలోస్ యాక్చువల్లీ from since 12 years she is doing ashtanga yoga but ashtanga but now, yoga ante intlo chesedi kaadu ah yes prabhu kirtan full bed also with my grandmother kaad mata ji ashtanga yoga anedi intlo chesedi kaadu oh no yes prabhu ji tanu forest ki elli chesochindi but she దీక్ష అండ్ తను అది చేసేది అయితే మేము మెల్లిగా ఇస్కాన్ చూ నేను వచ్చాక షీ ఫాలోడ్ అండ్ ఆఫ్టర్ నోయింగ్ అబౌట్ కృష్ణ షీఈస్ డూయింగ్ చాంటింగ్ హరి కృష్ణ మహామంత్ర ఇన్ హై స్టాండర్డ్స్ ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా మౌనంగా ఉండి చేయటము లిప్ సింగ్స్ తో వాళ్ళకి ఆ స్టాండ్ కాన్షియస్ షీఈస్ హ్యావింగ్ షీఈస్ డూయింగ్ మోర్ మాలాస్ నేను అదే అన్నాను ఇంత స్పీడ్ గా ఎలా చేయగలుగుతున్నావు నువ్వు నాకు పాసిబుల్ అవ్వట్లేదు అని 
సో యూ హ్యావ్ టు కేంద్రీకృత బీజ అంటే అన్ని నిగ్రహ పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా ప్రభు ఏదైతే యోగా పోర్షన్స్ లో మీరు చెప్తారు కదా చక్రాస్ ఆ చక్రాస్ మీద తను ఫోకస్ చేస్తూ షీ యూస్టుడు హరికృష్ణ జప్ప అనమాట షీ తను ఆ అనుభవం పొందింది నేను ఇది మీతో పర్సనల్ గా ఎప్పుడు మాట్లాడాలి నేను ఇప్పుడు వినలేదు అష్టాంగ యోగా చేసిన వాళ్ళు హరికృష్ణ మహామంత్రం చేయడం అనేది సో ఐఎమ్ నాట్ ద రైట్ పర్సన్ టు కమెంట్ మేబీ అష్టాంగ యోగా మరియు ఈ చాంటింగ్ రెండు విషయాలు తెలిసిన వాళ్ళు కమెంట్ చేయాలి దీని గురించి సో ఐఎమ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు కమెంట్ ఆన్ దాట్ రైట్ స్కూల్ కి కాలేజ్ కి రెండు వెళ్ళిన తర్వాత కాలేజ్ గురించి స్కూల్ గురించి మాట్లాడాలి కానీ స్కూల్ కే సరిగ్గా వెళ్ళడం తెలీదు అట్లాంటిది కాలేజ్ గురించి ఏం మాట్లాడాలి సో దామోదర్ అష్టకం అండ్ విల్ క్లోజ్ ద క్లాస్ no mata ji we will take questions maybe repu morning japa session lo chinna sharing ante prabhu ji ante mata ji sharing kuda repe cheyandi kada okay meek avakasham vachina appudu meer avakasham ichina appudu teeskondi meer okkalle rendu moodu saarlu sharing asking chesaru ankonde then maybe naaku patience undi kani vere vallaku nachadu and vallu meek chepparu kuda naaku chepparu malli okay okay thank you సుశీల వ్యాసదేవ మనకి రాసిచ్చారు సత్యవ్రత ముని ఫామ్ చేశారు శ్రీల దామోదర్ శ్రీ దామోదర్ అష్టకం ముఖం కరోతి వాచాలం పంగం లంగైతి గిరిం యత్ కృపాతం అహం వందే శ్రీ గురు దీన తారణం పరమానంద మాధవం శ్రీ చైతన్యేశ్వరం నమాశ్వరం సేదానందరూపం లసత్కుండలం భ్రాజమనం నమాశ్వరం సాక్షిదనందరూపం లసత్కుండలం గోకులే భ్రాజమనం యశోదాభిలోకలాధవమానం పరామృష్టమత్యంతృతగోప్య రుదంతం మోహోర్నేత్రయుగ్మం వ్రజంతం కరాంభోజయోగ్మేన శాతంకనేత్రం మోహుశ్వాసకంపత్రిరేఖాంకంఠ స్థితగ్రైవం దామోదరం భక్తిబద్ధం దృక్స్వలీలాభిర్నందకుండే స్వఘోషం నిమజ్జంతం నాఖ్యాపయంతం తదీయేషితేషు భక్తైర్జిత పునః ప్రేమ తస్తం శాతవృత్తివందే వరం దేవమోక్షం న మోక్షావధిం వా న చైన్యం వృణేహం వరిషాదీహాపూర్ణాథ గోపాలం సదా మే మనస్యాస్తాం కిం మన్యై ఇదం తే ముఖా భోజం అత్యంత నీలై వృతం కుంతలై స్నిగ్ధ రక్తైశ్చ గోప్య మోహుశ్చుంబితం బింబ రక్తాధరం మే మనస్యాస్తమాలం లక్షలాభై నమో దేవదామోదరనంత విష్ణు ప్రసీద ప్రభో దుఃఖ జలాభిమగ్నం కృపా దృష్టివృష్ట్యాతిదినంబతాను గ్రహాణే క్షమామ్యం ఏ దక్షిద్రేష కువేరాత్మజౌబద్ధమూర్తవయద్వా 
ತ್ವಯಮೋಚಿತ ಭಕ್ತಿ ಭಜೌ ಕೃತ ತಥಾ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಸ್ವಕಾಮೆ ಪ್ರಯಚ ನಮೋ ಕ್ಷೇ ಗ್ರಹೋ ಮೇಸ್ತಿ ದಾಮೋದರೇಹ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ತು ಧಾಮನೆ ಸ್ಫೂರ ದೀಪ್ತಿ ಧಾಮನೆ ತ್ವದೀಯೋದರಾಯಥ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಧಾಮನೆ ನಮೋ ರಾಧಿಕಾ ತ್ವದೀಯ ಪ್ರಿಯ ನಮೋ ನಂತಲೀಲಾ ದೇವಾಯ ತೂಭ್ಯಂ ನಮೋ ರಾಧಿಕಾ ತ್ವದೀಯ ಪ್ರಿಯ ನಮೋ ನಂತಲೀಲಾ ದೇವಾಯ ತೂಭ್ಯಂ ನಮೀಶ್ವರ ಸಚಿದನಂದೂಪ ಲಸತ್ಕುಂಡಲ ಗೋಕುಲೆ ವ್ರಾಜಮನ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ ರಮ ರಾಮ ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ ರಮ ರಾಮ ಹರೆ ಹರೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ ಅಷ್ಟಕಂ ಕಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸದೇವ್ ಕಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯೋತ್ತಮ ಕಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾತ್ ಕಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್ ಕಿ ಜಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಾತಾಜಿ ಸರ್ ಪ್ರಭು ಜೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಜೀ ಕಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗೌಂಡಿತಾಯ್ ಕಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ದುಲ್ದೇವ್ ಸುಭದ್ರಾಮ ಕಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾತ್ ಕಿ ಜಯ ಗೌರ್ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕಿ ಜಯ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ವೃಂದ ಕಿ ಜಯ ಕಲಿಯುಗ ಪಾವನ ಹರಿ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ್ ಕಿ ಜಯ ಸಮಾವಿತ ಗೌರ್ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕಿ ಜಯ ತಾಯಿ ಗೌರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇ ಹರಿಹರಿ ಪ್ರಭು ಜಿ ಪ್ರಭು ಜಿ ಪ್ರಭು ಜಿ ಪ್ರಭು ಜಿ ಪ್ರಭು ಜಿ ಪ್ರ